nekem jutott a megtiszteltetés, hogy a mai eseményt azt fordíthatom, meg segíthetek a Csabinak, és igazából én is eléggé izgatott vagyok, mert, mert egy ilyen kaliberű kapus edző elég ritkán jön szerintem Magyarországra. Ráadásul neki megvan a kapcsolata ugye a Gulácsi Petin keresztül, és most a Hegyi Krisztiánon keresztül is Magyarországgal, Úgyhogy azt gondolom, hogy elég szerencsések vagyunk, hogy őt meghallgathatjuk a mai nap, és, és a szűkös szabad idejéből áldoz ránk egy, egy napot. Azt hiszem, hogy úgy fog menni, hogy elkezdi a prezentációt, én közbe fordítok, vagy összefoglalom az első részét. Mikor meg érdekesebb és pontosabb dolgok lesznek, akkor lehet, hogy közbe is fog fordítani. És a végén mindegyik blokknak lesz majd lehetőség kérdezni a Csavit. Tehát lesz egy ilyen, ilyen Q&A része a dolgoknak, akkor majd leülünk oda, és akkor mindenki fölteheti majd a kérdést. Um, úgyhogy nagyjából előjáróban ennyi, um, és uh, remélem, hogy jól, sikerül, jól fog sikerülni ez a mai nap. Így át is adnám a, 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 a szót neki, mert tulajdonképpen itt a prezentációban, hogy most itt végignéztem, mindenre ki fog térni, hogy milyen csapatoknál volt, kiket edzett, milyen edzőkkel működött együtt, úgyhogy uh, hát dőljünk hátra és hallgassuk meg őt. I didn't understand a thing. That's, uh, yeah. <coughs> so maybe you haven't spent enough time with the Hungarian keepers. So, so uh, well, uh, thank you everyone for coming. I feel very welcome here in Hungary. It's my second time in Hungary, second time in Budapest in my whole life. It's a beautiful city. I've been enjoying a couple of days in the city, also watching uh, the 21 game and yesterday the national team game. Hát először is ugye ő is köszöni, hogy itt lehet, másodszor van itt Magyarországon, gyönyörű a város, <coughs> tenap előtt kiment, kiment az 21-es meccsre megnézni, meg a, meg a válogatott meccset is megnézte, és hogy nagyon örül, hogy ennyien eljöttek, és hogy, hogy ilyen ö, nagyszerűen üdvözölt, üdvözlik, üdvözöltétek őt, hogy so, fogadtátok egy bocsánat. Yeah, so, um, my first time in, in Hungary was 2008 <coughs> when we played uh, Liverpool against uh, Debrecen in the Champions League. Um, since then, I, I, this is the first time me being in, in Budapest. And again, congratulations for the beautiful city, beautiful facilities. I think facilities are very important to uh, develop uh, young players mm. and to guarantee the future of the, of the national team, the future of the young players. Um, Congratulations to uh, the Federation for the big job that they've done here. Is I think for what I've seen is top class, and uh, uh, these are the right foundations for a football club and for a federation to uh, grow and secure the future. Yeah, that's it. so well, that, that's so. Yeah, 2008-ban volt itt, amikor a Liverpool-dal a Debrecen-en játszottak, uh, és azóta látja, hogy mennyit fejlődött a. a az infrastruktúra, ezért gratulál az MLS-nek, hiszen nagyon fontos az, hogy, hogy az infrastruktúra az rendben legyen, mert ez nyilván ez a, a záloga annak, hogy a jövő nemzedéke elit szinten tudjon felnevelődni. Yeah, thank you again, and uh, I've been asked to uh, talk about a bit my experience as a coach, I just named the conference A Journey to Goalkeeping, which has been my journey my professional journey that I started 17 years ago. Uh, right now, uh, well, my name, as has been said, is Xavi Valero, and right now I'm West Ham United Head of Goalkeeping Department and uh, First Team Goalkeeping Coach. Igen. Hát most igazából be fogja mutatni, hogy ez az út a, a kapussághoz vezető út, ez hogy néz ki, nála hogy nézett ki, ugye jelen pillanatban ő a, a West Ham United-nak a, a kapus edző és az egész kapus ö, Departmentéről feláll. Nyilván most kezdődik a prezentáció, hogy ez most fog el. So the first part, but this, these are the topics that talking to Daniel, uh, I've been asked to to uh, share with you. I hope you find it interesting. Uh, as I say, in this kind of situation, sometimes uh, even if you don't like what you are listening, then it's a good thing as well because then you know what you don't want to do. <laughs> and knowing what not to do sometimes is as important as mm -hmm. knowing what to do. Igen, ugye most jönnek a témák, amit a Ilyes Danival átbeszéltek korábban. Ha valamelyik téma nem tetszik, az se baj, mert az azt jelenti, hogy ennek ellenére ezek fontos témák, és 
sokszor az is számít, hogy valamit nem akarunk megcsinálni, de meg kell, mert, mert uh, nyilván ezek nagyon fontosak. So the f- I'm going to talking, start talking about my journey as a goalkeeping coach. Uh, second topic is going to be the, the goalkeeping coach in the coaching staff, the relationship of the goalkeeping coach within the coaching staff, and task and responsibilities of the goalkeeping coach. Igen, az első részben az ő útját fogja bemutatni, ugye a második uh, topik lesz a, uh, a kapus edző szerepe az egész uh, edzői stábban. Uh, nyilván uh, szerepek, uh, uh, responsibility, felelősség, <gül> igen, uh, tehát nyilván, a, nyilván az egész uh, uh, edzői stábban hol helyezkedik a kapus edző. Uh, that will be the first block. Then we'll go into recruitment and uh, training tendencies. Uh, there are, we are going to focus a bit on the uh, two uh, very good uh, local goalkeepers like uh, Gulachi and, and Hedgy. Again, again, in even a hard leg block, we will get to the point where the Gulachi and the Hedgy are going to be able to get to the point where the Gulachi and módszerek vannak, és ezek hogyan, szerintem hogyan változnak, vagy hogyan változtak a múlthoz képest. Then I would like to share with you uh, some of the work that I do in, in my daily life as a coach, which is like the pre-match analysis, how do we prepare the games for the goalkeepers, and, and share with you some of the documents, some of the work that we do in the, at West Ham. Uh, regarding uh, goalkeepers training sessions and uh, preparing the games. Mm-hmm. És ugye a, a negyedik blogban meg arról fog beszélni, hogy, hogy neki milyen feladata van ezek közt nyilván a, a meccsre felkészítő elemzések elkészítése. Uh, majd beláthatunk abba is, hogy a West Ham-nél, uh, milyen munkát végeznek, és ehhez hoz majd különböző dokumentumokat meg, meg analíziseket. And in the end, it's just a Q&A that we can do after every blog, or at the end we can have a longer Q&A, just sit, relax, and just chat between the Igen. goalkeeping coaches. Uh, és ezek után nyilván van egy kérdés felelek rész, de ezt megcsinálhatjuk minden blog után is. Ezt majd szerintem majd jelezzétek, hogy mire lenne igény. Uh, így is, úgy is jó, ebből a szempontból halál az a... So, um, again, my idea is not to tell you how to do things. Is always just, just to share my point of view <coughs> because there's many ways of coaching, there's many ways of being a head coach, there's many ways of being a goalkeeping coach. The most important thing in the end is that the goalkeeper plays the game and performs well. Yeah. Or yeah. if he's a young goalkeeper, then the goalkeeper develops well. So the main thing is not us, it's always the goalkeeper. So there's many ways of developing a goalkeeper, there's many ways of of making sure that the goalkeeper performs every Sunday. Uh, and that's the main point. There's many ways of doing it. This is my way. So this is what I want to share with you. Nyilván nem akarja megmondani senkinek, hogy hogyan kell ezt csinálni, csak szeretném megosztani veletek azt, hogy ő ezt hogyan látja, hogyan csinálja, hogyan lehet fiatal kapusokat felnevelni, és legfontosabban, hogyan lehet a kapusokat olyan állapotba hozni, hogy szombaton vagy vasárnap kiválóan teljesítsenek, hiszen ez nem rólunk szól elsősorban, hanem a kapusokról, akiket nevelünk vagy, vagy edzünk. So just about me, this is my journey as a goalkeeping coach. I played 16 years as a professional goalkeeper in Spain. Um, not very successful. I was like sometimes in La Liga, sometimes in the championship, La Liga championship. I enjoyed my time and it, I played 16 years and I enjoyed it. Igen, hát van mögötte 16 éves profi uh, karrier, Néha a La Ligában, néha a La Liga 2-ben uh, játszott ő elmondása szerint nem túl sikeresen, de szerintem ez csak uh, álszerenység. Uh, de de van, uh, van, van mögötte 16 éves profi karrier. Uh, in the meantime, I did my coaching badges uh, in the Spanish FA and also a university degree. Megcsinálta ugye a, a kapus edzői, uh, illetve az edzői uh, kvalifikációk, igen kvalifikációkat, és elvégzett egy egyetemi diplomát is, megszerzett. When I retired, I didn't want to be a goalkeeping coach. I wanted to teach at university. That was my first idea. Hát amikor abba a futballt, akkor ő nem akart kapus edző lenni, hanem tanár akart lenni egy egyetemen. 
But then I had a phone call, unexpected phone call from a Liverpool uh, head coach. It was uh, Rafa Benitez back then. So he called me, he asked me to go for an interview and, and he offered me the chance to become a uh, first team goalkeeping coach uh, for Liverpool <coughs> back in 2007. <coughs> hogy 2007-ben csatlakozzon a, a, a Liverpoolhoz, és nyilván azért, hogy most ez az én, én meglátásom, ez egy jobb ajánlat volt, mint egy egyetemen tanítani talán. So, uh, it was my first experience as a goalkeeping coach. I never worked before as a goalkeeping coach, uh, so it was a big responsibility for me. Uh, I took it, and uh, since then, uh, I've been coaching in seven teams. Tehát ez volt az első állása kapus edzőként, még nem, nem, nem rossz kezdés. És azóta meg ugye hét különböző csapatban volt már kapus edző. So first one was Liverpool, I spent yes. four years in Liverpool. Um, I'll talk later about the uh, Gulachi at Liverpool. Uh, I arrived and the following week I met Peter uh, in the training ground. He was on a trial. And, uh, so Peter came to Liverpool when I arrived. Mm-hmm. Tehát a, a Gulácsi Petőről már később uh, ki fog térni bővebben, de lényegében egy időben érkeztek uh, a klubhoz. And I remember that I replaced a goalkeeping coach, was a Spanish goalkeeping coach as well, very experienced. Mm-hmm. And uh, he told me there's a young Hungarian goalkeeper just coming for a trial. And he's gonna be, he's gonna be a late developer, but I think he's gonna make it. Mm. És emlékszik, hogy egy korábban is, tehát az ő előtte levő kapusedző, spanyol kapusedző volt szintén Liverpoolban, és említette neki, hogy, hogy a Peti itt van, aki valószínűleg egy később, későn érő típus, de, de biztos benne, hogy el fog, el fog érni azt, amit, amit kitűzött magának célnak, vagy amit a klub gondol, hogy el, el tud érni. Then I moved to Inter Milan. Azután következett az Inter Milan. After Inter Milan uh... Same for Chelsea. After Chelsea, back to Italy. Same for Napoli. Uh, after Napoli, back to Spain. <coughs> and Spain sometimes in uh, Real Madrid. Uh, after Real Madrid, a strange decision, but sometimes these things happen. And uh, I, all these teams were with Rafa Benitez as a head coach. Ez a kacsapatok. Uh, Rafa Benitez, vagy ezekben a csapatokban Rafa Benitez volt együtt. So that was 11 years working with Benitez. Tehát összesen 11 éve dolgoztak. <coughs> Then after Real Madrid I joined Manuel Pellegrini coaching staff. Ezután következett ugye Manuel, Manuel Pellegrinnek a vagy a csapatához csatlakozott. And then uh, we ended up going to China. So sikerült Kínába is eljutni. So we spent two years and a half in China. And from China we came to West Ham. So now is my fifth season in West Ham, and uh, all this time I've been doing this kind of uh, presentations and doing some coaching education for FIFA, uh, different places in the world, uh, especially in countries that they are developing. So that's been part of my mm-hmm. uh, journey, just keeping an eye on the coaching education. Nyilván mindegyik, tehát bármely csapatnál volt azért a FIFA által szervezett, vagy a különböző federációk által szervezett prezentációkon is részt vesz, és tulajdonképpen ez is szerintem számára nagyon fontos, hogy a, hogy a jövő generációját tanítsa, vagy, vagy segítse, és az, az, egy, igen, az edukációban részt vegyem. So as part of the journey, I, just repeating myself, but obviously I, I've been working in the Premier League, then La Liga, then Serie A, and the Chinese Super League. And this is very important for me because what I learned is that, as I said before, uh, you can do the same thing in many different ways. And uh, you find a different type of goalkeeper in every country. Igazából most csak uh, ismétli magát, hogy milyen helyeken volt, de hát ez egy nagyon fontos üzenet a mai napra is, hogy, hogy uh, mm. nagyon sokféleképpen lehet jól csinálni valamit, és uh, hiszen ezt ő is tapasztalta, hogy mindegyik mindegyik uh, uh, bajnokságban különböző kapusokkal találkozott, különböző stílusú kapusokkal találkozott, és ez egy, nyilván ez az üzenete uh, ennek a résznek. 
and that's a big, big challenge for us as goalkeeping coaches because you have your own ideas. As a coach, uh -huh. you like to do things in a certain way, uh -huh. and then you change country, and you realize that goalkeepers, goalkeeping coaches, different countries, uh, they do things in many different ways. And the Italians, <clears throat> they focus a lot <clears throat> on technique. Uh, in Spain, we focus a lot on uh, the keeper being as an outfield player, being as a sweeper uh -huh. and being part of the team. In England, uh, it's about the physicality of the game and don't focus much on technique. Uh, Germany, they focus a lot of, of the physicality and the technique, but in their own way. Um, so you, <coughs> you, you face uh, big challenges because you, you need to learn how to do things. Mm -hmm. And you just cannot fight with the goalkeepers. You cannot impose your point of view on the goalkeeper. Jó, hát összefoglalva, a lényegében ez, ez <coughs> arról is szól, hogy mekkora kihívás kapus edzőknek lenni, és hogyha ugye minden országban különböző kapusok van, és lényegében nem lehet ragaszkodni azokhoz az ötletekhez, vagy, vagy a saját stílusunkhoz minden áron, hiszen most végig sorolta, ugye, hogy, hogy melyik országoknak milyen, milyen sajátosságai vannak kapus szempontból, de, de egy kapus edzőnek is alkalmazkodnia kell az ottani sajátosságokhoz. Nyilván az olaszok a technikára, a spanyolok a, a lába való játék, uh, Angliában elsősorban a fizikalitás az, amire, amire rámennek, ott a technika nem számít annyira. <kül> Németek sajátos módon ötvöznek igazából mindent, de a lényeg és az üzenet az az, hogy, hogy, hogy a kapus edzőnek is alkalmazkodnia kell a kapusához, vagy a kapusának a stílusához. Talán ez a, a, a legjobb módszer. So that's the first big challenge as a goalkeeping coach, is to uh, recognize that you are working with keepers with a different background, with different ways of learning, mm -hmm. and you have to respect that. Mm -hmm. When you're working for an academy, <clears throat> you have your goalkeepers, same country, same mentality, same reference. Maybe the Ungar young Hungarian goalkeepers, they think Gulachi is the reference. Mm -hmm. So they understand the game more or less, like they see the game being played. Uh, but when you are training, you're coaching three professional goalkeepers and you have one Brazilian, one Spanish, one English working together with different backgrounds, and different <coughs> ways of playing the game. You need to be careful as a goalkeeping coach, uh -huh. and that's a big challenge. Okay, so the nyilván a legnagyobb kihívás az az, hogy uh, szemben azzal, hogyha mondjuk valaki egy akadémián tanít uh, hasonló hátterű gyerekeket, nyilvánvalóan uh, az egyetértés a stílusokban sokkal egyértelműbb lesz, vagy a klubnak az elvárása sokkal egyértelműbb lesz az, mint amikor valaki elmegy egy nemzetközi uh, csapathoz, és mondjuk az egyik kapus ott Brazil, a másik angol, a harmadik lengyel, ott azért eléggé figyelni kell és tiszteletbe kell tartani mindegyik kapusnak a, a, a hátterét, hogy honnan jön. Nyilván az a cél, hogy együtt lehessen dolgozni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás számára. That for me is a, is a big, big difference if you are, if you are the, the manager, if you are the head coach, yeah? if you are the head coach, mm -hmm. then you talk to the group of players. You talk to a group of players and you have your ideas and you want to play. Uh, az edző, és nyilván beszélsz egy, egy, egy csapat játékoshoz. Or you want to play any system and you talk to a group of players. Igen. Uh, and that in a way, I don't say it's easy, but it's a bit easier. For us, it's very challenging because as a, as a goalkeeping coach, we speak to individuals uh -huh. and uh, this szem... is about mm, sorry just szemben azzal hogy egy, egy, egy edző ugye beszél egy csapat uh, játékoshoz egy, egy, egy csoporthoz kapus edzőként nekünk uh, indi... igen egy, egyénekhez kell beszélnünk and that's, a, that's where i think psychology is, is very important for us to understand not just the group but to understand Each individual, each person. És ilyen olyan bel a pszichológia, hogy ez mennyire fontos az, hogy, hogy megértsük minden egyes kapusunknak a, a, a gondolkodás mondja. So another challenge, I work with different managers. Uh, as I said, work with Benitez and the coaching staff. I work with Manuel Pellegrini and the coaching staff. 
and then I'm working with David Moyes and the coaching staff. Igen, tehát ezekkel a különböző ö, menedzserekkel és a, 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 az edzőstábbal dolgozott együtt. And uh, that's, another, that's another big challenge, uh, because you need to, uh, and we'll talk about that uh, later on, uh, you need to uh, be positive for the group, and you need to find your space in the coaching staff, and what's your relationship with the manager. És nyilván, nyilván egy, egy hatalmas felelősség az is, hogy te, mint kapus edző, megtaláld a mm. szerepedet a, a, ezekben a, az edzői stábokban, legyél pozitív legyél, és hogy hogyan, hogyan viszonyulsz a különböző edzőkhöz és a különböző ötletekhez, ezt már én teszem hozzá. So these are the big, big challenges for me, that these are the two main challenges, as I said, one, uh, facing different realities when coaching different goalkeepers, and then uh, how you establish your relationships in the, in the coaching staff, and then uh, what kind of role do you play in the coaching staff, and what does what the manager expects from you. Igen, tehát ezek a, ezek a nagy kívülások kapus edzőként, hogy ugye, hogy a különböző, tehát még egyszer, mm. hogy különböző hátterű kapusokkal kell együtt dolgozni, aztán különböző menedzserekkel, és a különböző évre érve nyilván változó, különböző edzői stábban meg kell találnunk a helyünket, vagy meg kell találni a hely, helyüket a kapus edzőknek, és pozitívnak maradni, mm. és, és egymást segíteni. And uh, then I work as part of the journey like over 20 professional goalkeepers. These are some of them from uh, Peter to Christian. And uh, in between, like uh, many other keepers, there's a few missing. Uh, but again, these are massive challenges because we are talking about uh, Pepe Reina was Spain number two, was one of the top goalkeepers uh, back in 2007, you were in the Premier League as well, mm-hmm. so you know Pepe was a very strong goalkeeper, a strong personality, uh, his own way of doing things. Then Julio Cesar was number one for Inter Milan, Igen. number one for Brazil national team. Yeah, just one second. Yeah, so nyilván Pepe Reina ez egy hatalmas kihívás volt, mert akkoriban ő volt a másik számú kapusa a spanyol válogatottnak. Nyilván a saját elképzeléseivel, a saját edzői, edzés terveivel ez egy kihívás volt, és utána jött az Inter Milan, ugye Julio Cesar, aki azt hiszem, akkor a brazil, igen, brazil válogatott első számú kapusa volt, szintén egy nagyon mm. nagy karakter. Then uh, Keylor Navas, Madrid number one with Iker Casillas, so I have uh, both of them. Tehát egyszer volt az Iker Casillas és a Keylor Navas, ezt is menedzselni kellett valahogy. Uh, in, in, in Fabianski, more recent, uh, Alfonso Areola, uh, Christian Hezi as a young one, uh, also Peter Cech when I was in Chelsea. Mm. So all very strong personalities. Uh, their own way of playing the game and as for a coach at this level is a big challenge how do you relate with them and how you don't uh, you don't make them worse if that yeah. makes sense tehát nyilvánvalóan uh, most aki nem szerepel talán a képen ugye a a, a Petrice vagy a Chelsea-ben a Fabianski Ariola ugye és a a, a Gula is meg ugye a Hegyi uh, de ugye a legnagyobb kihívás ezeknél a hatalmas karaktereknél akik 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 nyilván világ legjobb kapusai közé tartoznak, hogy, hogy hogyan alakítasz felük egy olyan kapcsolatot, hogy végül is jobbá tegy, tegyük őket, és ne, ne roncsunk a helyzeten. Tehát ne, ne legyen olyan helyzet, hogy, hogy rosszul érzi magát, vagy nem, nem jön ki a kapus edzőben, nyilván ez kihat a teljesítményére is. So, as an example, uh, Fabianski. Fabianski. Before every game, he wants to know everything. He needs to know everything. He needs to have everything under control. Például Fabianski minden tudni akar, minden játékosról, mind az ellenférről, mind minden tudni akar a következő meccsről. So he needs to know, and we'll go up, we'll, I'll show a bit of the presentation that we prepare for the goalkeepers, but he needs to know everything about the opposition, penalties, free kicks, open play, set pieces, every game. And he needs to know that before playing every game. Uh, tehát minden tudni akar a, a most azért mosolygok, mert én ugyanilyen vagyok egyébként. A, szerintem a tonó, tonó tapasztalt ezt. Az összes ö, szabadrugást, az összes 11-est, az összes rugójátékost, a, a szögletektől elkezdve mindent tudni akart és mindent kontrollálni akar ö, a fejében. 
Pepe was like that as well. Uh, Pepe mm-hmm. ugyanez, tehát ő, uh, so Reina ugyanez, hogy ő I was uh, four years with Pepe, and I was used to that method, and we were happy with it. Mm. Négy éve dolgoztak együtt, és tulajdonképpen megszokták ezt a fajta uh, metódust, ahogyan együtt dolgoztak, mm. és nagyon boldog kapcsolat volt. And then we went to Inter Milan, and I had uh, Giulio Cesar. Ezután következett az Inter Milan, ugye mm. Giulio Cesarral. And he was into interested in these things. És ő pont leszart ezeket a dolgokat. <laughs> so for me was like, wow, it's like, I'm, I was surprised. De nagyon meglepődött, hogy... Because for me was the normal thing to do. És nyilván neki eddig ez volt a, a normális uh, menete a dolgoknak, hogy megosztott mindent a kapusával. And, and it took me a while to process the new situation. És Just coaching a goalkeeper that he didn't really... And I was younger, didn't have as much experience as I may have now. Nyilván fiatalabb is volt, és nem volt ennyi tapasztalata, mint most, de nagyon nehezére esett az elején ezt feldolgozni. But he wasn't too... too uh, he, he didn't need much uh, about all this information. Tehát neki nem volt szüksége ezekre az információkra. And for me that was a massive, massive uh, learning. Aha. Számára ez, ez egy hatalmas tanulság, vagy... vagy, vagy ta- tanulási időszak volt. Because uh, before that I thought that I'm the coach and uh, you're the goalkeeper, so I'm gonna tell you how to do things. Mm. Mert ezelőtt úgy gondolkozott nyilván, hogy ő az edző, te vagy a kapus, és én el fogom neked mondani, hogy kell csinálni dolgokat. And I thought it was a bit arrogant from my side to, as a coach, to say, listen, this is how you do things, this is how you, we prepare the games. Uh, And I thought that's a way to do things. Mm. Yeah, but y- y- nyilván ő most már azt gondolja, hogy ez egy kicsit arrogáns volt az ő részéről így gondolkodni, hogy, mm. hogy, hogy megpróbál ráerőltetni a, 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 a munka moráját egy bármelyik típusú kapusra. But then what, what he taught me, what the, uh, he, he showed me, that sometimes you don't need any of those things to play the game. Uh-huh. És nyilván, nyilván a Julius azért megmutatta, hogy néha semmiféle videóelemzés, információ nem szükséges az, ahhoz, hogy ilyen színvonalon ö, játsszuk a meccseket. And I spent months thinking about that. I was going home and I was thinking and trying to see how, if I cannot do this now with, with this keeper, how can I help him to, to maintain his level? E, és nyilván ezen gondolkozott hónapokig, hogy, hogyha az ő metódusát nem tudja végigvinni ezzel a kapussal, ez eszem, tehát hogyan tudja mégiscsak ö, olyan edzéseket, vagy hogyan tud neki segíteni, hogy, hogy megtartsa azt a szintet, amit, amit eddig játszott. Because back then he was, uh, the year before he won the Champions League, the Italian League, the, the Italian Cup, he was Brazil number one. Aha. Tehát igaz, most azt mondja, nehéz volt belekötni, mert ugye megnyert mindent előtt. Tehát a bajnokok ligáját, uh, bajnokságot, kupát, és a Brazil, Brazília első számú kapusa volt. And then the, the main thing for me is that I learned that you, the, the, the focus is on the goalkeeper and you have to respect mm-hmm. how they play the game, how, because in the end it's a game, yeah. it's just a game that you play, and uh, you have to respect how they play the game. Mm-hmm. And when they are successful, you really need to be careful. First thing is, is respect who they are, and then don't, don't, make, don't ruin them, don't make them worse. Mm-hmm. So your impact has to be sometimes can be positive, you can make him a bit better, but sometimes as a coach you can make a goalkeeper uh-huh. worse. And, uh, just just one, yeah. one second. Yeah, so nyilván, nyilván ez is egy, uh, ez is egy tehát még hozzátéve ehhez, hogy, hogy iszonyatosan uh, fontos volt az, hogy, hogy, uh, hogy tisztelje ezt a fajta, uh, amit elért a Julius Cesar, és annak ellenére nyilván, hogy ő nem értett vele egyet, legalábbis addig tapasztalta el, hogy kéne együtt mo- működni, Uh, hogyan nyúljon egy ilyen kapushoz, aki teljesen máshogyan dolgozik, de ne, tehát hozzá tudjon tenni egy picit, de ne tegye, ne tegye rosszabbá a, a, a teljesítményt. So nagyon, nagyon kell figyelni, nagyon óvatosnak kell lenni. So this is a bit my, my experience <coughs> until now, this is the present time. Ez jelen pillanatban van, hogy ez egy pár hetes kép, amikor megnyerték a so this is the present time, that's two weeks ago, when... Uh, We play the, the Conference League final. Um, this picture is really important for me. Ez egy nagyon fontos kép, <laughs> neki. Because on one side there's the present and the 
short term future, on the near future. Aha. De egyik oldalon a, a jelen van, és a másik oldalon a képnek meg a, a, a jövő. And on my left is the future of the club. Mm. És a, a, a bal oldalán a jövője van a klubnak. So you have Fabianski and Areola, uh, established goalkeepers, hugely experienced, and we have the young goalkeepers on the other side. Uh, one obviously you know, Christian Hedgy, the other one is currently Uh, Christian has been the number one for the under 21s, mm-hmm. uh, West Ham under 21s. Ugye a Christian az 21 bevédő, az első szám az 21-ben, a másik srác uh, szintén a kép, hát most itt a jobb oldalán, de ugye az ő bal oldalán. Uh, he's, been, he's been training with the first team and doing all the pre-season uh, in the last three years. Mm-hmm. És ő már azóta három éve fönn van a, a felnőtt csapatban. And then uh, Joseph Anang is our third choice goalkeeper. Ja, bocsánat. Tehát a, a, a srác, ugye a legszérén ő, ő a harmadik számok, a kapusa most jelent, a West Ham. He's 22 now. És ő 22 éves. So he's the, the president and the future of the club, uh, and I think as a goalkeeping coaches, uh, as, if we can, we always have to keep an eye on performance and development. Mm-hmm. Tehát mindegy, a kapus edzőnek nyilván, nyilván ez a leg, nagyon fontos szerepe a klubban, hogy folyamatosan figyelje a, a jelent, uh, és a, azokat a játékosokat, akik, akik az utánpótlás jelentik. And then a, a one of the roles of the goalkeeping coach is try to uh, be cost effective. Uh, cost effective is like to be to spend the money wisely for the club Aha. as well. Hát igen, nyilván uh, most azt mondja, spórolós uh, nak kell Költséghaték, költséghatékonynak kell lenni nyilvánvalóan egy kapus edzőnek is, hiszen nyilván azok, tehát azokat a játékosok, akik, akik a klubban vannak, azokat, azokat azt gondolom, hogy ez, ez, ez fogja mondani, hogy azokat föl kell, föl kell hozni, és meg, ha meg tudod oldani a klubban belül, akkor... Meg... West Ham uh, hasn't produced any goalkeeper from the academy in the last 30 years. Az utolsó 30 évben ez nem történt meg, tehát a West Ham nem igazán uh, hozott ki az akadémiáról kapust. So I have two targets. One is to guarantee that the first team goalkeepers perform. Tehát az, uh, nyilván az ő, az ő célja az egy részről az, hogy a, 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 az első számú vagy a másik számú kapusok azok, azok uh, jól szerepeljenek, jól teljesítsenek. And the second target is to develop our own goalkeepers. Másrésztről pedig nyilván az utánpótlás uh, nevelés és a kinevelés azoknak a, a saját nevelési játékosoknak, akik aztán Premier League szinten tudnak játszani. And hopefully see one of the young goalkeepers playing in the Premier League in the coming years. So that's also trying to be as, as, a, as a positive for the club in terms of how we spend the money, mm-hmm. uh, how we develop the players and try to balance these two things. Uh, Igen, és természetesen nyilván ez egy pozitív uh, kimenetel a, a, a klubnak is, hogy hogy saját nevési játékosokból ö, tudják megoldani, aztán tehát nem kell igazolni, ö, ad, vagy adott esetben nyilván pénzt is tudják tenni, hogyha el, el, eligazolnak. Hogy so, this is this been my journey as a goalkeeping coach since I started until the present time. And now uh, we carry on talking about one of the topics, which is uh, how as a goalkeeping coach we work with the rest of the coaching staff with the manager how i see what's been my experience with that nyilván eddig ez, ez volt az ő, ő útja idáig és most kezdődik az hogy a, a az edzői stábban egy egy edzői stáb egyetlen, hogy néz ki és nyilván valóban majd ezen belül a kapus edző szerepe mi lesz so for me first first thing is to to understand was the manager ecosystem the manager context mm-hmm. tehát hogy néz ki az ekoszisztémája a, 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 az edzői az edző körül, igen, az edző ekoszisztémája, tehát kik veszik körül? Um, the, the manager has to, is, is the center of the club, mm. all the things go around the manager, is a big job, is a massive responsibility, and they need to, to uh, make decisions based on many, many mm. circumstances. Tehát természetesen az, az edző, vezető edző, ugye angolosan, ugye a menedzser, az, az egész klubnak a középpontjában áll, és körülötte történnek az események, de nyilván ő az első számú döntéshozó. So the manager has to deal with, has an assistant coach, you may have a fitness coach, sports science, you may have, you have a goalkeeping coach, Kup, you have a 
Nanawadeiz mozsodik le az éghez a Setpiece Coach. Mostanában már van egy... Mik ez neki Setpiece? Rögzített helyzetek edzője. Do you have an analyst, analyst or head of analysis department? Nyilván nagyon fontos a... a, 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 a igen. Do you have a medical department? Nyilván meg orvosi. Have a good relationship yeah. with and, and uh, work together in the benefit of, of the team, the, all the players? Orvosi stáv. Do you have a sporting, a technical director? Uh, ezen kívül, de nyilván együtt dolgozva a technical direct, technical director. Do you have the directors or the owner of the club? és a, a tulajdonosok, vagy hát a, a, a vezetők. You have the media. És ott, van a, ott a média is, igen. And you have the fans. És a szurkolók. So all, all this affect the decision that you make as a coach. És minden, nyilván mindenki pozitívan, vagy negatívan, de, de, de hozzájárul ahhoz, hogy milyen döntéseket hozol edzőként. And for me this is very important all these years working with different managers. Because what I learn is when we talk to the manager, uh, the same for the goalkeeping coach and I think the rest of the of the coaches, uh, we have opinions and is easy. All of us we have an opinion. Mm-hmm. Who has to play Bogdan or Gulachi? Who has to play Bogdan mm-hmm. or Dibus? Or, mm-hmm. So you have an opinion, but the one is different to have an opinion or to make a decision. It's a, it's a completely different level. Yeah, but mindenkinek meg van a véleménye és. Viszont teljesen más az, hogy valakinek véleménye van, vagy valaki döntési pozícióban van, és a döntést meg is kell hozni. And uh, we need to understand that uh, coaching is about making decisions all the time. Every day we make a decision. We sit every morning, we have our morning uh, meeting with all the coaching staff, with the medical department, with uh, many people, and we need to make decisions. Make decisions on the training session, make decisions on the next game, who's playing, who's not playing, signings. And one thing is having an opinion. The, the real thing is making a decision. And as a coach, in this case, as a goalkeeping coach, we need to know that we can give an opinion. Uh, but making a decision is another level of complexity. Igen, tehát uh, nyilvánvalóan mindenki hoz döntés a saját szintjén. Szóval minden reggel vannak, vannak uh, uh, meetingek, és ezeken, ezeken uh, természetesen uh, megbeszélik a, azt, hogy milyen döntéseket kell arra, arra napra hozni, milyen edzést legyen, mit csinálunk a sérültekkel, kiket közölünk, stb. De amikor ez, ez egy hirtelen olyan pozícióba kerülsz, vagy, vagy az edző elsősorban van ilyen pozíció, hogy, hogy, dö, hogy uh, felelős döntést kell hozni, az egy másik, másik szint. We are goalkeeping coaches, and we have our own kind of context, ecosystem. És ezen belül nyilván a kapus edzőknek is megvan a, a saját ekoszisztémájuk, akikkel együtt dolgoznak. Vagy, vagy so who is, who is around me in my daily life in the club and they affect my decisions, uh, they affect how I do things or what can I do. Kik azok az emberek, akik őt körülveszik a mindennapi uh, életben, ki, kire számíthat, kik azok, akiknek a tanácsait elfogadja. I have the manager. Nyilván van a menedzser, tehát az edző, a vezető always, edző. Always very demanding. With the goalkeepers. Nyilván az összes vezető edző az, az azt akarja, hogy a kapusa minél jobban játszon, és uh, megpróbálja minél, én ezt más fogom, én mondom, de az összes gólt a kapusokra verni szerintem. And for me this, this is a, also a, a massive, and I, I think they are right, the managers most of the times, uh-huh. and is a, is, is a, it was a big learning for me. E, és nyilván az a menedzser, vagy az vezető edző, az mind, annak mindig igaza van. Tehát ez egy alap Because sometimes uh, you go to see a goalkeeper, mm-hmm. You are scouting a goalkeeper that you want to sign. Uh, néha ugye elmész egy-két meccsre megnézni mm. egy olyan, olyan kapust, akit, akit aztán le akarsz igazolni. Or the manager comes, you play Sunday, Monday, the manager comes to the office, comes to you. Uh, what do you think of the keeper yesterday? Vagy <coughs> aztán utána történik egy olyan, hogy bejön, az, bejön a vezetőedző és megkérdezi, hogy te mit gondolsz erről a kapusról, akivel tegnap játszottunk. And as a, because as a goalkeeping coaches, we try to analyze the detail of things the position, the decision, if he was too close to the near post, if he was too open, if he was too high, if he was too deep. Nyilván kind of kapus edzőként mindent ki akarunk elemezni a kapusról, az, hogy éppen hol áll, mikor jön képbeadásra, hogyan jön képbeadásra, mit csinál a lábával, stb. Then the manager will come and normally will tell you, okay, he's not making enough saves. Ha. De aztán bejön a vezető és azt mondja, jó, nagyon jó, tök jó, hogy tök jó helyen áll, de, de nem látom, hogy, hogy, hogy lett volna egy, egy védése is. So it's gonna be like, 
you try to be like very analytic, but then uh -huh. the manager comes with, I don't like what he's doing, or uh -huh. he's okay, he's not making enough saves, he's not kicking the ball long enough, he's not uh, being brave enough. So they are, they are our performance, basic performance of the goalkeeper. Ja, tehát nyilván mi, mi kapus edzőként ö, kielemezve tudsz egy, egy, egy hatalmas ö, ad, vagy adatokat átadni a menedzsernek, de ő meg azt fogja mondani a végén, hogy szeretem ezt a kapust, vagy nem szeretem. Elég bátor, hogy ki tud jönni a kapuba, le tudja húzni adat, vagy nem tudja. Kész, sokkal egyszerűbb látják a, a, a vezetőedzők ezt a kapus témát, és hiába Sokszor hiába készítjük ezeket az elemzéseket. So the, the relationship we establish with the manager is very important because we need to speak more or less a similar language. Yeah. És nyilván a nagyon fontos, hogy a vezetőedzővel egy nyelvet beszélj, beszéljünk, vagy beszéljetek, hiszen ugyanaz, tehát nyilván, nyilván aztán leg, legvégső döntést a menedzser fogja meghozni. And the manager will have, as we said, as we've seen before, he will have thousand things in his head. És ahogyan az előző képből látszik, nyilván a vezetőedzőnek van körülbelül száz dolog a fejében, Uh, amire neki oda kell figyelni, ebből a kapus az egy dolog. And, uh, normally they don't want to listen about all these things. És általában nyilván pont nem érdekli őket, hogy most egy kapus éppen uh, jobb lábbal indult el, mm. vagy, vagy, vagy jó helyen állt, vagy nem állt, az érdekli nyilván, hogy kivédje a lőést. So he's, uh, he's normally is black or white. Yeah. Vagy he's... fekete, vagy fehér. Tehát feketén, fehér nem látják. A... He's doing his job, he's not doing his job. Csinálja azt a, csinálja a melóját, vagy nem mm. csinálja. So, and, and that for me is very important as a, as a goalkeeping coach who is starting the job. Uh, or maybe you are, you are dealing with a new manager because you know how to, and you need to learn how to talk with that manager. And Igen, tehát ez is egy, egy nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki most kezdi ezt a szakmát, vagy, vagy egy új edzőt kap, hogy minél hamarabb megtalálni a, 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 azt a hangnemet, vagy azt a nyelvet az új edzővel, hogy utána a kommunikáció az működjön. And, and try to be very precise with what you say, try to understand that, again, he's got a thousand things in his head, you need to be precise and try to give him the, the right information, very precise, not long, and, uh, and try to, again, help him make the right decision. Igen, és ez nagyon fontos üzenet most, amit szerintem mond, hogy, hogy a, az edzőkkel való viszonyban, hogy nagyon röviden, pontosan uh, és, és frappánsan kell egy kapusról beszélni, hiszen, hiszen rengeteg dolga van egy edzőnek ezen kívül, és nyilván a lényeg az, hogy segítsük az őt a döntés hozatalban. So, more people around the, the goalkeeping coach. Uh, obviously, uh, there's two, I think, uh, two uh, branches of goalkeeping coaches. Tehát uh, van kétfajta a kapus edző, az ő tapasztalat szerint, ugye, uh, igen. It's like, uh, some, some teams, uh, Some goalkeeping coaches, they have this background as a fitness coaches, they have a degree in sports science. Sok, sok kapus edzőnek megvan a, a, a fitness coach uh, diplomája, vagy uh, igen. And, uh, but that's not necessary. De nyilván ez nem fontos. I don't have, I, I didn't study sports science. Hát ő például nem tanult uh, sporttudományt. But it's, it's very important that the goalkeeping coach and the fitness coach work together. De nagyon fontos, hogy nyilván, hogy, a, hogy az erőleti edző, vagy erősítő edző, az, az uh, jól tudjon együtt dolgozni a kapus edzővel. So, once a week, I'll have a meeting with the fitness coach. I always have a meeting with the set piece coach. As well. Egy héten legalább egyszer találkozik, a, a, vagy, vagy, vagy meg, megbeszélést tartanak ugye a fitness coach a set pieces coach The analyst. A videó elemzővel. But with this... The psychologist and the nutritionist, uh, they are always in the training ground. A pszichológus és a, a dietetikus az, az mindig ott van az edző, edzőközpontban. So in my daily life, we have the assistant coach, the fitness coach, the set piece coach, the manager in the office. Mm -hmm. Általában ezek az emberek, akik itt fel van sorolva, ezek a pozíciók, ezek általában egy helyen vannak és egy, egy, egy irodában dolgoznak. But once a week, I meet with the psychologist and the nutritionist. Is it once, one by one? a week? Once a week, but one by one, or yeah, one yeah, the different different meetings, different meetings, psychologists just, uh -huh. and the nutritionist. Okay, so the the nyilván ezek egy helyen vannak és együtt beszélnek egymással a hét során, de egy héten egyszer legalább külön külön is leül ezekkel az emberekkel beszélni. And they will give me the the feedback of what they see during the week in terms of 
the, the body fat, mm -hmm. the, the fitness of the fitness level of the goalkeeper, and something very important if there's any psychological issue that they, uh -huh. they start si. uh, noticing and that I should be aware of. Uh -huh. És ez szerintem ez is fontos, hogy igazából hetente uh, van visszajelzés uh, ezektől az emberektől, uh -huh. hogy éppen a, a kapus, kapusának milyen a, a body fatje, uh, milyen állapotban vannak uh, fitness tek, tehát, uh, erőlét tekintetében, uh, és ami nagyon fontos ugye, hogy a, a, a pszichológiailag milyen, milyen milyen állapotban vannak, van-e valami probléma? And they will help me make the, the right decision if I need to talk to the goalkeepers mm -hmm. uh, about any different issue, so they, they help me make the, the right decision. És ezek után természetesen ez egy nagyon nagy segítség, hogy utána el tudja aztán dönteni, hogy kell-e valami kapussal beszélni, mikor kell beszélni, mm -hmm. hogyan kell egyáltalán beszélni hozzájuk. And uh, it's very important that uh, when I talk to the goalkeepers, when I talk to Christian Hedgy, when I talk to Fabian Sio, with Areola, uh, with all the goalkeepers, that they know that they have the information about the, his fitness levels, about the strength program, about his uh, nutrition, about his uh, uh, psychological uh, um, feedback from the, from the psychologist. Yes, it's very important that when he talks to the coaches, then the coaches know that he has these az információkkal rendelkezik és tud mindent uh, az, a, az állapotukról. Mm. Because uh, it's very important because we need to create uh, a top mentality. A part of being a top goalkeeper is the, the basic thing is to you have the you need to have all the qualities to be a goalkeeper, but we need to develop a top a strong uh, mentality mm -hmm. with top habits <coughs> and they need to to feel that we are on top of them and that we have the information and we are on top of them and they cannot relax. They have to be really on top of the jobs and be professional every day. Igen, tehát a, a, a nem elég az, hogyha valaki ilyen szinten játszik, az, hogy egy jó kapus vagy tehetséges kapus, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők tudják, hogy mindenük monitorozva van. Ki kell alakítani azokat a, azokat a szokásokat, ezeket a top ment, mentalitás beli eh, szokásokat, ami aztán megtartja őket ezen a szinten, és jobb, hogy tudják, hogy a kapus edző minden információval rendelkezik, és, és ugye ez meg is, meg is követelik ezt a fajta profi mentalitást és profi hozzáállást folyamatosan. And then, uh, obviously, we need to be in touch with the medical department and technical director for future planning mm -hmm. and discuss club strategies about potential signings mm -hmm. uh, and how to keep Uh, the competition and the high performance level in the Természetesen ehhez még hozzájön sajnos ugye de hát sérülések vannak ugye hogy az orvosi stábbal is folyamatosan egyeztet és aztán a, a, a klub uh, tehát a igen tehát a klub vezetővel is uh, beszél folyamatosan ez nyilván azért hogy a hogy tisztában legyenek uh, azzal hogy kit kell igazolni mm. ki akar elmenni kölcsönbe és hogy fenntartsák ezt a, a nagyon fontos uh, versenyhelyzetet a, a klubban belül is. So this it looks uh, simple but is complex to do it every week. So always my advice is to be really organized, to have your own agenda and to make sure that you don't skip any, you don't miss any of these things during the week. So even if you play two games a week, if you are traveling, you need to find time to speak to all these uh, professionals around you, to have the right feedback and make sure that if someone starts not doing the right thing, uh -huh. you find a way to readdress the situation. Okay. Tehát uh, elég egyszerűnek tűnik most az így fölrakva a prezentációban, de, de elképesztően fontos az, hogy, ezen, hogy ezt uh, rendszer, szintűen, ke, vagy rendszer szinten kezeljük, vagy kezeljétek, és uh, hiába van két meccs egy héten, uh, hiába van rengeteg utazás, ezeket ezeket rendszeresen és következetesen, következetesen be kell tartani ezeket a beszélgetéseket, mert hogyha vannak olyan problémák, akár sérülés, akár mentális probléma, vagy fáradtság, akkor időben lehessen kezelni és időben megtalálni azt az útját, hogy hogyan kommunikáljunk a kapusainkkal. And you, you would be surprised of, uh, when you think you're doing the right thing with a goalkeeper or with a team, and you are the manager and the team is doing well, 
you have a goalkeeping coach and your goalkeeper is doing well, uh, you will be, and then sometimes you think it's fine, yes. it's, it's, it's working well, I don't need to do much. Yeah. <clears throat> the, my experience is that the, the minute you relax and the minute you <clears throat> start not being on top of everything, performances normally can drop. That, uh... Természetesen nagyon könnyű az, hogyha egy csapat jól szerepel, ezen belül a kapusunk is nagyon-nagyon jól szerepel. Nagyon könnyű elengedni és kicsit hátradőlni és azt mondani, hogy működik minden, neked nincsen dolgom, de ez egy fontos üzenet, hogy amint az a tapasztalat, hogy amint egy picit hátradőlünk, onnantól kezdve elkezd minden rossz irányba menni. And this is something that I learned years ago from Rafa Benitez, who was very organized and very on top of everything. Ezt a Rafa Benitez tudta, hogy aki, aki tényleg erről híres, hogy, hogy minden, minden le van szervezve és minden be van tartatva aztán. And I think once you, you, you have found the things that work for you and for the goalkeeper, you have to really be on top of it and you really to repeat and repeat and repeat and be on top of it. Otherwise, just one week, two weeks and things start to go the wrong way. És ez is nagyon fontos, hogy amint megvan az, ami működik a, a kapusainknak, és azok az edzés módszerek, de, vagy az egész, egész rendszer működik, konzekvensen uh, meg kell követelni azt a melót, és azt a munkát, és azt a, azt a rendszert, mert hát amint, amint ebből visszaveszünk, vagy lazítunk, az anyomban összezúan az egész. So one example, uh, we were talking about Pepe Reina, uh, Csak egy példa Pepe Reina-ról. So Pepe Reina, But at that time, I think was the the best goalkeeper he, dealing with one v one situations. Mm. Abban az időben uh, Pepe Reina volt az aki talán az egy az egyeket a legjobban megoldotta. Because he came from the Barcelona academy, and they had a clear vision of how to deal with these things. Uh, Barcelona akadémia nevelés és teljesen uh, egyértelműen tudta, hogy hogyan kell az ilyen mm. helyzetekkel uh, lereagálni vagy megoldani az egy az egyezéseket. Anna. And he was very strong in one v ones, but uh, we were doing that every week. Um, the the week sometimes I thought because doing uh, training one v ones is is heavy for the legs, and sometimes I thought I, I'm not gonna do it. Uh-huh. Tehát ennek ellenére minden héten csinálták ezt az egyes egyezéseket, vagy egyes egyes szituációkat, de Egyszer aztán ugye azt gondolta, hogy, hogy ez, ez elég nehéz, ugye a comboknak meg a lábokat nagyon megfogja. Yeah. And then you, see, you realize that basic things like uh, blocking, <coughs> narrowing the angle, stopping at the right time, blocking, staying on your feet, uh, not committing yourself, not giving the solution to the player. Yeah. És uh, nyilván, tehát elkezdték ugye ezeket nem csinálni, és azok a egyszerű, vagy amikor automatikus dolgok, amik ugye kialakulnak, hogy hogyan állsz bele, hogyan blokkolsz, mikor blokkolsz, adsz el lehetőséget a csatárnak arra, hogy, hogy, kita, tehát, hogy megkerüljön, vagy, vagy felajánlasz neki lehetőséget. So I realized that if I don't do it during a week or two, uh, things started to go wrong. Aha, Because he, he needed that feedback every week. Yeah, yeah. Tehát egy hiába ő volt a legjobb ebben, és hiába tűnt automatizmus, automatikusnak az, amit csinált, egy-két hétig, hogyha nem csinálták ezeket a gyakorlatokat, akkor egyszerűen már nem úgy csinálta, és, és ezek az automatizmusok nem, kezdtek nem olyan jól működni. So working with the timing, when to stop, how to block, how to follow the player, how not to uh, start diving backwards. Tehát a, ezek a, nyilván ezek a részletek, hogy, hogy hogy hogyan álljál bele, mikor álljál bele, hogyan menj a csatárral, próbálj ne hátrafelé vetődni. Ezek egyszerűen egy-két hét alatt is uh, ki, tudnak zök, ki tud zökkenni egy peperejna is. So that for me the thing is that even a goal, with a goalkeeper that is very strong doing one thing, one of the best in the world at that moment, Keep one doing once, you stop doing that two weeks uh. and he starts like... Uh. Falling backwards, bad habits, going yeah. late, making a penalty. Yeah. Tehát annak ellenére, hogy a világ egyik legkapusáról beszéltünk abban az időszakban, és ebben a kifejezetten ebben az egy az egyezésben ő volt a legjobb, akkor két hét elég volt ahhoz, hogy, 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 hogy egyszerűen szétessen a, a mozgás, és hirtelen elkezd 11-eseket csinálni, nem ér oda, rossz döntést hoz. Mm. Tehát az üzenet 
azt hiszem az, hogy keep doing the right thing. És folyamat, hogy konzekvensen követelni, gyakorolni azokat a dolgokat is, amik működnek. But then it's a matter of finding the balance. Because there's a, there's a saying that a player told me, not a goalkeeper, a player told me once that uh, too much water kills plants. Mm. És nyilván itt aztán jön az, hogy hogy találjuk meg az egyensúlyt. Tehát, hogy mert egy játékos mesélte neki, hogy rendben van, hogy a víz kell a növényeknek, de a sok víz, is, sok, sok víz meg megöli őket. Um, so yeah, so that's uh, for me the our daily life in terms of how we relay with all the coaching staff and uh, what kind of tasks, responsibilities as, as I have as a goalkeeping coach, as a head of department. Tehát uh, nyilván ezek a, az, hogy ő hogyan éli az életét a, a klubon belül, uh, milyen uh, felelőssége van, milyen feladatai <coughs> vannak. So obviously at West Ham and in many classes before I've been doing both jobs, which is Head of goalkeeping department and first thing goalkeeping coach. Ja, tehát én nem csak az első csapatnak az edzője, hanem az egész klubban, mm. tehát az egész klub kapus képzésért is fele. You basically you look after the all the way yeah. down to the academy. Yeah, I'll yeah. go now through it. Aha, tehát az egész akadémiának is a, a, a feje. Tehát nem nyilván nem napról napra, de végül is ő a felelős azért, hogy... hogy that is something that, that I encourage you to do in every club that you work in. Doesn't, doesn't matter the level. Uh, as a goalkeeping coaches, you, you, the, the, the target should be to, to create an, an instructor around you. És ezt, ezt mindenkit uh, erre buzdít, hogy tök mindegy, hogy milyen szintű klubban vagyunk, vagy vagytok, uh, az egész struktúrát érdemes nézni. Tehát a, a, a fiataloktól egészen fölfelé, hogy legyen egy rálátásunk, ö, és, legyen egy, és, és legyen egy rendszer ennek, hogy ez hogyan működik fölfelé. So my uh, responsibilities as a head of department, obviously I, I'm in charge of first team and academy. Tehát az akadémiát is, ő, ő felelő az akadémiáért. Hold keepers obviously. Uh, so I means that I need to relate with all the staff that we see before in the first team and all the other staff in the academy. És ezen nyilván, amit az előbb bemutatott, hogy az első csapatban kikkel beszélget, ezen kívül nyilván meg kell neki oldani azt is, hogy az akadémiával is folyamatos kapcsolata legyen. And we need to have these meetings with the fitness coach in the academy. És ugyanez a fitness coach, a psych coach, és a többi ezt egészen lefelé az akadémiát. To make sure that all our goalkeepers from under 10s to under 18s, they are in the right pathway. Ja, és, és neki kell nyilván az ő felelőssége az, hogy a U10-től egészen út 8 ig minden kapus a megfelelő ösvényen halad. So, as a goalkeeping coach, it's not just just coaching on the pitch, it's trying to have your own vision for the club that you are working for. Tehát ebben a szerepkörben nyilván nem csak az ő feladata nem csak az, hogy hogy kapus edzést tartson vagy lőjön, hanem igazából kreálni kell egy egy olyan egy víziót kell az egész klubnak asztalára letenni, elsősorban nyilván a, nyilván a kapus. And some, sometimes the club, they have their own policy, their own vision, uh, and you can agree with that policy or not, and sometimes it's a good thing that you can change things within the club and try to uh, give them uh, an idea of, of how to improve things and, and how to be more efficient. So some clubs, they will uh, say, listen, we are not interested in developing young young keepers so we are not spending any money in young goalkeepers when we need a, goal, a goalkeeper for the first team we just go and buy mm-hmm. a goalkeeper and number one and number two and number three the academy is not important for us other clubs will say we want to develop young players mm-hmm. young goalkeepers uh, for the first team so they will invest money they will invest in coaching so and you have to adapt to that kind of vision uh-huh. Több fajta klub létezik, és vannak olyan klubok, akik azt mondják, hogy őket nem érdekli az akadémia, és tulajdonképpen, hogyha az első csapatnak megveszik az első számot, megveszik a második, harmadik számot, és nem foglalkoznak, és most akarnak erre költeni, mi van az akadémiával. De nyilvánvalóan van, egy, van ez a fajta klub struktúra is, amiben ő van. Kapus edzőként nyilván alkalmazkodni kell, hogyha tudtok bármelyikéhez. Then one of the main thing is to set your own methodology from the first team down to the uh, little ones to the under 10s that's 
what we try to do. So uh, I've been lucky enough now to be five, six years at West Ham, so I had the time to implement my ideas mm. in the academy as well. Természetesen ő kidolgozta, és szerencsére ugye négy éve dolgozik a West Hamnél, tehát neki volt négy éve arra, hogy kidolgozza az egész uh, módszertan, munkamorát uh, a fels, első csapattól lefelé az akadémiáig. De ez ajánlott mindenki. So we make sure that from the first team to the end of the tens, the, the idea of, of coaching, what do we, how do we want to develop the goalkeepers is the same, and then you adapt the methodology to the different igen, tehát nyilván az a, a keretét meg kell alkotni, hogy milyen kapusokat akarunk nevelni, milyen stílusban, mi, a, mi az egésznek az elve. Természetesen aztán utána megadoptálni kell a különböző év vagy kor, korosztályokhoz őket. This is, this is the challenge. Is Ez a, egy nagy kihívás. Ez egy nagy kihívás. Mert nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem the goalkeepers and have the team here. So you, you cannot develop the goalkeepers. Tehát nem, ezt nem, ezt nem lehet külön kezelni a kapus nevelést és a, 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 a csapatot. So it doesn't work like that. It has to be, it has to be like that. Igen, tehát nyilván a kapusoknak <coughs> integrált része a, a csapatnak, és ezt így kell, így kell érdemes gondolkodni. Um, this is the easy way to do it. Ez egy könnyebb módszer, hogy külön kezelünk és külön uh, neveljük őket. Because we meet, I meet with my goalkeeping coaches, and we start talking about how to develop our goalkeepers, and we can have a very nice idea how to do it. But then there's the manager here that has his own ideas about the goalkeeper. Igen, tehát nagyon jó, tök jó, hogyha mi kitaláljuk azt, hogy mi hogy akarjuk a kapusainkat nevelni, de hogyha van egy, van egy olyan vezetőedző, aki meg teljesen mást vár el a kapustól, akkor ez nyilvánvalóan nem egy jó so, helyzet. I think as goalkeeping coaches, the main challenge now for us is easy to talk between us, to discuss things about goalkeepers, but the main challenge is how can we uh, affect, how can we influence the coaches, the head coaches. Igen, nyilván az is egy feladat, hogy mi kapus edzőként hogyan tudjuk a, a gondolkodás mondja befolyásolni az edzőnek. So the head coaches, and for me this is the, the, the massive change that needs to come in the coming years, that the, the coaches, the head coaches, under 10s, under 15s, professional level, they, they see the goalkeeper as, as one more player, not the team and the goalkeeper, not the coaching staff and the goalkeeping coach. So is a unit and the goalkeeper is part of the team uh, and this is the main challenge so how did i try to change that at west ham uh, ez, a, ez a következő éveknek be, be kell hogy jöjjön tehát hogy ne olyan edzők legyenek akik külön uh, kezelik a kapusokat van a, van a csapat és vannak a kapusok uh, hanem ezt egyszerűen ez egy kihívás és ezt most fogja elmondani hogy hogyan változtatta meg ezt a gondolkodás a west Ham-en keresztül hogy ezt együtt kezeljék, tehát a kapusokat és a csapaton belüli, a csapat aktív részesének. So we need to have the meetings between ourselves, but we need to have the meetings with the coaches and try to work together designing training sessions uh, and the goalkeeper has to be part of, of uh, the daily life with the team. The goalkeeping coach has to be a big part of the design of the training sessions and the goalkeeping coach needs to understand what the head coach wants. If uh, sometimes the, the, goal, the head coach will tell you, my goalkeeper, no risk. Sometimes the head coach will tell you, I want my goalkeeper to play outside the box and be as a sweeper and play as a sweeper. And you need to adapt to that. So, Tehát the, csak egy példa, hogy, hogy vannak olyan edzők, akik, akik azt kérik, hogy, hogy a kapusom az legyen kint, nyilván egy rizikósabb pozíciót felvélve és ö, söprögessen, de vannak olyan, kapus, ö, vannak olyan edzők, akik meg azt kérik a kapustól, hogy minimalizálja a rizikókat, és akkor nyilván nekünk kapus edzőknek ez ö, alkalmazkodni kell. So that's, that's for me the, the main challenge uh, to, to uh, integrate the, the goalkeeper in the team. Tehát ez hogy bele kell uh, integrálni a kapusokat nyilván a, az edz, vagy a, a játék, na. A csapat uh, stílusába természetesen. So another responsibility as a head of department is being in charge of the recruitment, uh, academy and first team.
Recruitment. Recruitment is uh, scouting. Ja, scout. Ja, igen, tehát a, a játékos megfigyelés. Megfigyelő. A recruitment, igen, magyar. Játékos kiválasztás, igen, ez egy. So, be in charge of the recruitment policies, identify what kind of goalkeepers you want, and uh, try to identify talent uh, for the academy and the first team. A very important thing for me, which is uh, CDP's uh, uh, coaching uh, development uh, programs. So, is this, sorry? Uh, coaching, coaching development ah, programs okay. for the academy. <laughs> okay, so, that, that, uh, yeah, again, it's that the edzők uh, fejlődésért hmm. felelő programban is uh, you part of it. Right? Yeah. Oh, so it is the same is what we are doing here ah. with the academy. Uh-huh. Tehát ezt rendszeresen csinálják az akadémiában, hogy folyamatosan nyilván képzik a saját edzőjüket, és, és ő ebben nyilván részt vesz. I think it's always good for our club, like ourselves, any club, if we can bring coaches from different parts of the world, mm-hmm. so they open our eyes sometimes, mm-hmm. and we try to bring goalkeeping coaches from different teams, from different countries, so they can have good chats with our goalkeeping coaches in the academy and try to keep growing as coaches. És ennek keretében meg, ö, sokszor meghívnak ö, különböző ö, világ különböző részéről érkező kapusedzőket is, és azok tudnak beszélgetni a, a kapusedzőikkel. Then obviously research, I think is important for as a goalkeeping coach to keep growing. So I try to spend at least one, two hours a, a week try to see what's going on outside and new kívül, tendencies, new uh, things. És ezen kívül nyilván azért képben, képben maradni a, a világ történéseivel, tehát kapus szinten, és erre azért egy-két órát áldoz egy héten, hogy, hogy uh, körbenézzen, hogy mik az új dolgok. And I always if this is as the task, as I think is important as a head of department, second part of it is what I do as a first thing goalkeeping coach. Most nyilván a másik része az, hogy mint, 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 els, mint első csapat kapus edzőként milyen feladatai vannak. Mm. First thing is goalkeepers to perform. Első és legfontosabb, hogy a as kapusok teljesítsenek. This is the key thing of all of this. The yeah. first thing, you are yeah. first thing goalkeeper, so you have to, you have to yeah. make the saves. Yeah. Hát nyilván is a legfontosabb az, hogy, hogy olyan embereknek, mint én, vagy mint első, számú, vagy első csapat kapusnak, egyszerűen muszáj bemutatni védéseket, tehát minden ezután következik, hiszen hogyha, hogyha az első csapat kapusa nem e, játszik, játszik jól, vagy nem véd, mm. akkor utána a többi azért az megkérdejözhető, hogy a szerep az embernek. Another challenge as a first thing goalkeeping coach is manage the, the group of goalkeepers. We were just talking about that before. Ezen, ezen kívül hogyan kezeled azt a három-négy kapust, aki, akivel együtt dolgoztok? Sometimes you have a number one, Number two, who is happy being the number two. Mm-hmm. Then you have a number three, who is happy being the number three. And hát that's, egy, that's easy for us. Van egy könnyű, könnyű helyzet, amikor van egy első számú, meg van egy másik számú, aki ezzel, ezzel a helyzettel meg van elégedve, van egy harmadik számú, aki szintén meg van ezzel elégedve, ez elég könnyű kezelni kapus edzőként. My idea, if, uh, in our case, if you play over 60 games a season, 50-60 games a season, and you want to be competitive in all competitions, Hát nyilván az ő helyzetükben, hogy 50-60 meccset játszanak egy szezonban, és minden sorozatban versenyképesek akarnak maradni. Uh, you need two number ones. Akkor itt, itt enni a klubnál például két első számú kapusra van szükség. A number one and a number two, who is, is here. Vagy egy olyan, olyan második számú kapusra, aki, aki szinte első számú. So if you change the keeper, the level... Tehát, hogyha, hogyha cseréled a kapusokat, akkor, uh, akkor se változik a, 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 a teljesítmény. So a that's, that's is good for the team, is a challenge for the goalkeeping coach. Ez nagyon jó a csapatnak, de nyilván óriási kihívás a kapus edzőnek. Because uh, the season is a long season, both of them, they think they have to play, and uh, you have to deal with these emotions uh-huh. and these, uh, these situations normally day after day, and sometimes that will affect what you do in the training sessions. Mm. Természetesen, természetesen mind a két kapus ebben az esetben azt gondolja, hogy neki kéne védeni, mm. és ezt hogyan kezeljük, és ennek következményében ö, azt is meghatározza, hogy te a napi melót hogyan mm. rakod össze, vagy, vagy milyen, milyen edzéseket állítasz össze. And I'm sure it has happened to all of you when you coach. Ez biztos megtörtént mm. veletek is már. Doesn't matter if it's a professional goalkeeper or a young goalkeeper. Teljesen mindegy, hogy ez fiatal kapusról van szó, vagy akadémia kapusról, vagy, 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 vagy az első számú, vagy első csapat kapusáról. When you think today I'm gonna do uh, crosses, distribution, this and that, and I'm gonna be one hour on the pitch, 
doing this and this and this with the goalkeepers. And then in the morning, you see the one goalkeeper coming and he's not in a good mood. Uh -huh. And you know that he's not too happy because he thought he was going to play. He's, he didn't play and the mood is not the best. And then you say, forget about okay. this, <coughs> I'm doing a, a different thing. Biztos megtörtént már veletek is, hogy eltervez valamit az edzésen, hogy ezt beadásoktól elkezdve különböző dolgokat fog csinálni, aztán bejön, egy, bejön hétfő reggel a játékos, aki azt hitte, hogy védeni fog a hétvégén, és körülbelül semmi kedve nincsen ott lenni. És akkor az egészet ki lehet dobni a kukába, és valami olyan dolgot kell csinálni, ami, I guess, to bring up the mood again. Yeah. Hát, hogy ami, ami nyilván felhozza egy kicsit a hangulatot. And because of this, because we are dealing with individuals, and you have to be, I think, really careful with the, the emotions, the psychology of the goalkeeper. Természetesen ugye egyéni, egy, vagy uh, hát individuumokkal dolgozunk uh, együtt, és nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ki milyen hangulatban van, milyen a pszichológiai uh, vagy mentál higiéniája. So next thing is obviously I just said integrate the goalkeepers in the team. Again, I think this is a mistake that we do as goalkeeping coaches. Sometimes the the coaches they don't want the goalkeepers, the goalkeeping coaches, the coaching staff they don't want the goalkeepers too much in the coaching sessions, and uh, you see the team, the team. Uh, so normally you see. Many times uh, you see the, the team here and the goalkeeping coach is here far away mm -hmm. <coughs> with the goalkeeping coach. So you have the goalkeepers here and the team on the other side. Uh -huh. And you don't like this? I don't like this. Ah, okay. But, uh, igen, az előbb már erről beszélt, ugye, hogy hogyan tudjuk a, a kapusokat beleintegrálni a, a, a rendes edzésbe, mm. és ő ezt kifejezetten nem szereti, hogy hogy a csapat az itt edz, és a mm. kapusok egy kis uh, kockában meg külön vannak teljesen. So sometimes the coaches they promote this kind of model that they don't really want the goalkeepers uh -huh. with them and unless they do finishing or, or, or uh -huh. games. Hát természetesen az edzők sokszor mm. sokszor állnak így hozzá, hogy hogy nekik nem kell a kapusnál roncsol az edzés, csak ha nem van kapura dövés vagy 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 valami vagy vagy kis játék akkor akkor használnak minket. But most of the times is our is us. Is the goalkeeping coaches who want to keep the goalkeepers with us. De sok esetben ugye mi kreáljuk ezt, hogy hogy mi is el akarunk vonulni egy picit a többiektől. And we are happy to have like a big area for us, and we set a huge training session mm -hmm. just for the goalkeepers, and we are happy to have our four goalkeepers with us, and uh, do all kind of things during an hour, one mm -hmm. hour and a half, and the more and the better, the the more time, the better for us. And uh, we are not too happy sending the goalkeepers with the team. És természetesen igen, tehát sokszor mi is kitalálunk mindent uh, annak érdekében, hogy hogyan uh, tartsuk a kapusokat uh, együtt és, és, és magunknak, mm. és nem is nagyon szeretjük, amikor el kell küldeni őket mondjuk uh, edzésre a csapattal. So the, the way things are going now, the way football is going, Uh, the way coaching education is going, also through the UEFA courses that encourage the goalkeeping coach to be part of the uh, coaching staff. And we have to make the effort to to have a to uh, have a good relationship with the coaching staff to be able to affect the coaching staff. But we have to make the effort to to push the goalkeepers to be with the team as much as we Igen, can. Igen, az üzenet az az, hogy és ebbe az irányba megy minden az UEFA képzés képzések, meg a modern futball is, hogy, és ebben a kapus edzőknek felelőssége van, hogy, hogy nekünk is úgy kell meg, megalkotni az edzéseket, hogy abba az irányba, tehát a, a, hogy visszaintegráljuk a, a kapusokat a, a rendes csapat, vagy a felnőtt csapat edzésébe, és ne külön kezeljük őket folyamatosan. So that's, I think that's... That's a very important thing for us, <coughs> for all of you, to uh, go in the direction that football is, is going right now and be able to uh, develop training sessions mm -hmm. where the goalkeeper is part of the team and where the, the goalkeeping coaches uh, and the goalkeepers are very close uh, mm -hmm. to the team. Igen, igen, tehát nagyon, nagyon közel. Tehát ebbe az irányba megy minden, és ez ebbe felelősség van a kapus edzőknek is, hogy, hogy ilyen, ilyen edzéseket kreáljanak és, és részt vegyenek ebbe. So the same, as I said, just be part of the of designing the team training sessions, not just the goalkeeping sessions, but 
push and try to be able to... Tehát próbáljátok belefolyni abba, hogy, hogy az edzések, tehát edzések tervezésében, mert hogy a felső csapat edzések tervezésében is. Always the idea to integrate the goalkeepers in the team. És hogy folyamatosan legyenek bevéve a kapusok a, a, a rendes one, edzések. One thing that I don't like, and I've never done it, is, uh, is to start coaching or training, the, or, or, the start the training session with the goalkeepers before the team. És e- ezt ő, ő soha nem szerette, és nem is csinálta, hogy hamarabb kimenni a kapusokkal edzeni. So for me, the goalkeepers arrive at the training ground at the same time as the outfield players. In our case, it's 10 in the morning. Tehát egyszer érkezzen mindenki. Tehát a kapusok is a játékosokkal érkezzenek meg 10 órára az they ő have, esetükben. They have breakfast together. Együtt reggelizzenek. Uh, 10.30, they go to the gym together. 10.30-kor mennek az edzőterembe együtt a csapattal. They do the activation together, all the players and the, and the goalkeepers. Az aktivációt, vagy ezeket a bemelegítő gyakorlatokat mm. együtt csinálják a csapattal. At 11, they are on the pitch. És 11-kor meg a pályán and vannak. most of the training session, the goalkeepers are going to be with the team. És a legtöbb esetben a kapusok azok folyamatosan a csapattal vannak. So for me that's, this is very important because if we want the goalkeepers to be part of the team, <laughs> And we want the goalkeepers to make the right decision on the pitch, and we want the goalkeepers to communicate with the, with the teammates, with the defenders, yeah. and to, to, be, to, to understand exactly how the team plays. Uh-huh. The goalkeepers need to be involved with the team. They cannot be the team and the goalkeepers. They cannot be the team still having breakfast or doing the gym, and the goalkeepers with the goalkeeping coach uh-huh. starting 14 minutes before the team. Tehát, tehát hogyha azt várjuk el a kapustól, hogy, hogy legyen... Uh fontos része a csapatnak és, és integrált része a csapatnak, akkor az ő olvasatában az, az lehetetlen, hogy mi 40 percek korábban bevisszük őket, ki, kimegyünk velük edzeni. Tehát a kommunikáció kialakítása, a csapatszellem kialakítása mm. szempontjából és a, és a teljesítmény szempontjából is az ő vélemény szerint elengedhetetlen az, hogy együtt mozog a kapus a csapattal egész nap. And this is, this is very important because most of the mistakes that goalkeepers make uh, in any in any league is the, the poor decision making <coughs> is making the wrong decision Igen, tehát nyilván ez a nagyon fontos, mert a legtöbb uh, hiba, ami, ami megtörténik, azok a döntés az születnek, tehát a, a pályán lévő döntések uh, ben való hibázás, amiből aztán <coughs> gól lesz. And to, to make the right decision on the pitch, the goalkeeper has to be really one with the team. Ja, és ahhoz, annak érdekében, hogy a legjobb döntést hozzák a kapusok a, a meccs közben, vagy a pályán, ő elengedhetetlenek tartja, mondom még egyszer, az, hogy, hogy, hogy egy, 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 egy legyen a csapattal a kapus. Timing, és őket. timing understanding, communication, how to talk with the players, uh-huh. get to know your teammate. Hát megismerni a csapattársaidat, beszélni, beszélgetni vele, mit gondol a különböző szituációkban, hazapasszok, nem, most már én teszem hozzá, minden tekintetben elengedhetetlen az, hogy együtt ö, legyenek. And we cannot expect that to happen in a football pitch. If the goalkeeper is with the goalkeeping coach all the time. És hogy várjuk azt el, hogyha folyamatosan külön kezeljük őket, akár mi is kapus edzők, vagy az edzők is külön kezeljük a kapusokat, hogy ez egy teljesen ö, folyékony ö, helyzet legyen, és egy olyan, olyan, olyan kommunikáció, meg olyan döntés hoz, döntéseket hozzon a kapus, ami a csapat szempontjából fontos, hogyha hogy a teljesen más, tehát, nem tudom, tehát más ritmusban vannak, mint az első. And if the goalkeeping, and if the, and if the goalkeepers don't, we don't give the chance to the goalkeepers to be part of the group, that, that the social part of football, to have breakfast with them, to start training at the same time, to be in the gym talking about their life, yeah. their kids, yeah. their plans, anything. So they are, we create that bonding, uh-huh. and we cannot create that bonding, or that bond between the goalkeepers and the team, uh, if we split the goalkeepers from the team. Nyilván nagyon fontos része ennek is, hogy milyen kapcsolatok alakulnak ki a csapattársainkkal, és ebből uh, most még egyszer, még egyszer csak hangsúlyozva az, hogy ez, ez képtelenség, hogyha nem engedjük őket együtt reggelizni, nem engedjük őket együtt bemelegíteni a csapattal, azok a beszélgetések, a családunkról, a, a bará, az, hogy mi történt előző este, stb. Ezek nem jönnek létre, és a, a csapatnak a, a, a 
kapcsolódása sokkal lazább lesz és sokkal gyengébb lesz, ami nyilván kiad a meccsre is. And the last thing, obviously, uh, the last couple of things, <coughs> which is more a coaching part of my job, is uh, in the past when I was with Benitez, <coughs> I was in charge of all the set pieces. I was doing the attacking and defending yeah. set pieces. Tehát korábban a Benitez alatt ő, ő csinált a támadó és a védekező pontrugásokat is. Mm. Different managers, they need the coaches for different parts. Nyilván különböző, uh, különböző vezetőedzők különböző dolgokat várnak el a, a, a stábtól. I'm uh, I'm very I have to work in a close relationship with a set piece coach. That no ő nagyon közeli kapcsolatban dolgozik a a a, a pontrugás edzővel vagy pontrugásokért felelős edzővel uh, most. Ma- mainly now is to uh, I usually analyze the opposition goalkeeper every game we play. Egy nagyon nagy fontos része a munkának, hogy hogy kielemezze az ellenfél kapusát. And I fél. have to uh, tell the rest of the coaching staff the strengths are the weaknesses mik az, elő, mik az erősségei mik a mik a gyengéi az a, annak a kapusnak akivel játszani fognak so for set pieces is very important nyilván nyilván pontrugásnál ez egy nagyon fontos dolog hogy ki hogy ki jön nem jön marad mit csinál specialism is 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 very important in set, in set pieces uh, the starting position so things that are key for the set piece coach igen, no. tehát a, a kezdő, tehát iszonyatosan fontos az, hogy egy kapus honnan indul egy, egy pontrugásnál, yeah. tehát mi a kezdő pozíciója. Especially how the goalkeeper moves in this, És ezen a, this space. Igen, tehát eb, 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 ebben a, a so we have pozícióban a, hogyan mozgó, we mozgódik. Have corners, wide free kicks, diagonal free kicks, direct free kicks. Igen, tehát szögetek oldalszabadrugások, és akkor ezek a diagonál, vagy hát átlós ö, ö, szabadrugások. So for corners, it's very important to understand for our coaches, if the goalkeeper first, the basic thing, is he good in the air, or is he, is he's not good in the air. Tehát nyilvánvalóan az, az edzőistávnak nagyon fontos azt tudni, hogy az a kapus, akivel játszani fognak, az szeretek kijönni, vagy egyáltalán jó a kijövetelekbe, vagy sem. Can he deal with, if this, can he deal with, a man in front of him, as you know in England. Ah, yeah, yeah. So, it's egy ilyen szereti azt, hogy a, amit időzőben szereti azt, hogy valaki teljesítünk, vagy ezt könnyedén adott esetben megoldja fizikálisan. If you come to European football, Bogdan is a goalkeeper and a striker. This is a foul. Yeah. Természetesen Európában egy ennyit már lefújnak a kapusan egy támadásnál. Yeah. In, in England, in England, is, in England, this is yeah. not a foul. Yeah. Yeah. Angliában egy kicsit uh, más a értelmezik ezt a részét. So, it's, it's difficult to be a goalkeeper in England. Uh, so you need to know if the goalkeeper can deal with those situations or not. So that might, might change our idea. If the goalkeeper is weak in the air, we might want to play in swing. Ha a kapus uh, jó a kivételekben, akkor természetesen befelé uh, kanyarodó labdát fog ajánlani. We need to analyze if the goalkeeper is quick attacking the near post. That many a gyors, igen. Or if he is weak attacking the far post. Vagy, vagy, bocsánat, nem menjél gyorsan, hogy a gyenge, gyenge pontja az, hogy a rövidet kijövetel, vagy a hosszúra gyengébb És ez természetesen befolyásolja az, hogy milyen pozícióba teszik azokat a játékosokat, akiket ráállítanak a kapusra. Tehát például kokáért azt akarjuk leblokkolni, hogy hátrafelé tudjon közlekedni, vagy azt, hogy, hogy előrefelé. So this will affect if we are delivering the cross to the near post or we are delivering the ball to the far post. Szemszösen a, a pontrugást, magát a rugást is befolyásolja. So it's, it's my job to analyze the weaknesses and the strengths of the goalkeepers in these kind of situations. If we need to do this or if we need to play out wing because the goalkeeper is very strong in the air and any in swing ends up in the goalkeeper's. Természetesen, hogyha, hogyha valaki nagyon jó a kijövetelekben, akkor akkor azt fogja javasolni, hogy egy kifelé csavarodó uh, labda lesz. Ezt most némileg ellent mondanak, amit az előbb mondtam, de uh, tehát, hogy igen, tehát, hogy nem, nem fogják erőltetni a befelé csavarodó labdát, hanem akkor természetesen kifelé fog uh, érkezni a labda, hiszen egy olyan kapus, aki jó a kijövetelekbe, minek adjuk a lálóvat. The same with wide free kicks and diagonal free kicks. The main thing is to analyze the position of the goalkeeper. If it's deep or if it's too high. 
igen, tehát olasz adrugásoknál aztán, hogy, hogy mennyire, milyen pozíciót vesz fel, mennyire van mélyen, vagy adott esetben mennyire pozitív a, a, a pozíció felvétel és mennyire agresszív. And then in the direct free kicks, it's important to know if the, if the goalkeeper normally moves or doesn't move before the ball is, is taken. A, a, a köz, igen, közvetet? Nem mindegy, a, a, a tizatosan körüli szabadrugásoknál természetesen az is fontos, hogy a kapus mit szokott csinálni, belemozdul-e a lövésbe, vagy, vagy kivár. Some keepers, they, they have the tendency to be mm. off balance mm. before the shot is taken, so we can exploit that mm-hmm. and try to take the shots to the goalkeeping side. Nyilván, hogyha, hogyha ő észreveszi azt, hogy valamelyik kapus uh, bele szokott mozdulni, akkor azt fogja javasolni a rúgónak, vagy az edzőnek, aki aztán elmondja a rúgónak, hogy adott esetben rúgja vissza. So all these things, for all these kind of <coughs> different uh, set pieces, we need to analyze the the behavior of the goalkeeper mm-hmm. and give this feedback to the coaches so they can make the right decision and integrate this decision this uh, this feedback in the in the set pieces uh, session igen tehát ez, ez aztán feladatnak szintén ez a rész hogy minden ilyen dolgot kielemezzen és aztán egy prezentációba összerakva elmondja az edzőknek hogy mik same, a javaslatok a meccs előtt same applies in the build up phase so uh, we are igen, labda kihozata arra ugyanez a jellemző we are part of uh, uh, designing uh, training sessions and try to use the goalkeeper in the data way for the for the team uh, some managers they will ask the goalkeeper to be very involved in the build up phase some managers they will tell you i want my goalkeeper to play very simple and safe uh, just maybe <coughs> place this ball into the full back this ball into the full back or be able to clip the ball into the striker for Second balls. Tehát ez megint az vezetőedző múlik, hogy mit vár el a kapusától, hogy szeretné azt, hogy kihozza a labdát hátulról, mindenáron, vagy ott esetben ezt a három opciót várja el, hogy ki a, a szélső védőknek, vagy ott esetben egy, a, a csatárnak egy ilyen uh, egyöket, vagy nem tudom mi ez uh, so, uh, készerik. We, 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 we adapt to what the manager is asking from us in to develop the, the in the best way how the goalkeeper uh, behaves in this situation. Yeah, that nyilván az ő feladata az, hogy alakítsa az ő uh, gondolatait is meg az egész uh, edzéseket a, annak érdekében, hogy a hogy az edző mit kér vagy mit preferál. And, uh, I think uh, and I think all the coaching education now is going in that direction. Uh, we have to be outfield coaches and goalkeeping coaches. We need to know how to develop all kind of patterns of play to play off from the back. Then we, we need to have all the answers. Uh, and the manager is asking us to play simple and safe. We need to send that message to the goalkeeper as well and do the training sessions that go in that direction. Mm-hmm. If the manager is asking us like Man City, Arsenal, teams taking risks out from the back, then we need to be able to deliver training sessions and, and for the goalkeepers and for the team that develop that, that uh, Igen, tehát ebben az irányba megy, hogy nyilván a kapucsedzőknek is részesének kell lenni, vagy tudnia kell azokat a dolgokat, amik egy, 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 egy csapatedzőnek is tudnia kell. Tehát mindenre meg kell lenni a válasznak, amit aztán hogy, hogyan alakítja ki az edzést, de nyilván van az edző, a vetőedzőnek van a legfontosabb döntése ebben, és abba az irányba kell aztán a kapusokat terelni, hogy, hogy a vezetőedző mit vár el tőlük. So just, a, which is my, just, a, as a, just to finish with this block, and a, which is my approach to the, the, this topic, which is the, the relationship with the coaching mm-hmm. staff mm-hmm. and the role of the goalkeeping coach. Uh-huh. This is how I see things, this is in my, my experience. So always ask the manager what he expects from you. Tehát összefoglalva az, hogy ő hogyan dolgozik, és hogy itt most a fontosabb pontok, tehát mindig kérdezzük meg a vezetőedzőt, hogy mit vár el a kapus edzőtől, vagy a kapusoktól. It's a very clear communication between you and the manager, the head coach. Minél tisztább a kommunikáció, annál jobb. And uh, you have, you know, exactly because you can do many things you can be just a goalkeeping coach you can be involved in the build up play you can be the set piece coach you can do many different uh-huh. things természetesen rengeteg dolgot lehet csinálni amit itt felsorolt amit ő is csinál meg aztán lehet 
egy sima kapus edzőnek is, idézőjebb sima kapus edzőnek is lenni, de a legfontosabb, hogy a vezető edzővel ezt, ezt tisztázni kell az elején. So always respect different opinions in the coaching staff? Mindig tiszteljük a különböző véleményeket az edzői stábban. And uh, obviously uh, develop relationship with all departments. És nagyon fontos, hogy, hogy kialakítsuk azokat a, a kapcsolatokat, uh, vagy emberi kapcsolatokat is akár a különböző uh, departmenteknek a képviselőivel, amiket már korábban ugye felsorolt itt a fitness uh, most nem megyek bele. Because the, the goalkeeper needs to, as I said before, the goalkeeper needs to feel that uh, you, you have the information nem. from all mert, mert nagyon fontos, hogy a, kap, a kapus érezze azt, hogy, hogy neked, mint kapus érzek meg, van mindenről az információt. Azt, hogy mit eszik, hány kiló, uh, aludt-e, van-e barátnő, minden tudni kell. Then one important thing is accept the criticism on the goalkeepers. And don't overprotect your goalkeepers because then you are not helping them. Mm. Uh, except the criticism on the goal. So, so except the criticism from the from coaching the coach. staff, uh-huh. from coaches. And, yeah, and it's very important to us to take a fogad ni asta kritikát amit a a az edzői staff fogalma fogalma az meg adott esetben a kapusaink a szemben és ne legyünk túl védelmezőek mert nem biztos hogy segít ez az ő igen teljesítményükben vagy a a fejlődésükben. Because it's this thing with uh, now the goalkeeping union and protect yeah. the goalkeepers, and by protecting the goalkeepers, you are not helping the goalkeepers. You need to be critical as well with them, yeah. and you need you need to accept criticism from the coaching staff about the goalkeeper, his performances, and don't be too protective with them. Again, to even ne legyünk az egészséges védelmen túl 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 védelmezők a kapusokkal szemben, mert egyszerűen lényegében nem fog ez rajtuk segíteni, és nekünk is kritikusnak kell lenni velük szemben. And then very important thing, uh, goalkeeping coaches of any any age group, organize your work, create your own databases, uh, have your coaching sessions, your training sessions, the team training sessions, your scouting uh, targets, uh-huh. your methodology, your ideas, your principles were organized and try to be ready to have all the answers from the head coach, from the technical director, for the agent who is calling you. Mm. And you need to be ready, and on top of everything, to have all the answers, mm. uh, because this is 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 challenge always challenging. Yeah. Uh, but people you need are to. People challenging as well. It's, uh, people are challenging you as well. No? People are challenging you, and sometimes they will ask you about, mm. uh, do you know this goalkeeper? Uh, mm. If something happens to my goalkeeper, mm. who are we signing? You need to be ready. Yeah. You cannot be just coaching, and then okay, when May comes, I will start looking for goalkeepers. Mm. No, you you always. Keep doing your work and be ahead of any possible answer, any possible problem. Jó, tehát, tehát nagyon fontos az, hogy rendszer, rendszerbe tudjunk gondolkozni, és rendszerezzük azokat az információkat és azokat a tudást, ami nekünk van. Legyen egy kialakult munkamorálunk, meg munkamódszerünk, amiben dolgozunk, és próbáljunk minden kérdésre választ adni, vagy tudjunk minden kérdésre választ adni, jöhet az egy, az egy futball, futball ügynöktől, egy másik kollégától, ha egy kapusról kérdez. Tudjunk előre gondolkodni, mi van akkor, hogyha valaki megsérül, mi van akkor, hogyha valaki eligazol, legyenek, legyenek meg a következő lépcsőfokok is, és ezt, ezt rendszer szinten kezelni mm. tudjuk. So for me it's been very important, since I started, I, I write down every train. When I finish my training session, I go back to the office, I write down every training session. Tehát mióta ő elkezdte ezt a, a kapus edzői szakmát, azóta hogy minden edzését leírja. Befejezi az edzést, visszamegy, és leírja, hogy mit csinált aznap. And I write down notes about the training sessions. If I'm happy with the training sessions, if I'm happy with this exercise, if uh, Bogdan wasn't happy with the exercise. Uh, and uh, So I have every day I have this this diary, these notes. És nem csak nem csak leírja, hogy mi volt az nap, hanem egyetlen milyen reakciót váltott ki az a kapusokból, vagy vagy belőle. Boldog-e attól, hogy 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 ez tehát meg lett az eredménye annak az edzésnek, amit ő kitalált, vagy sem. Kapusok hogyan reagáltak erre? Ezek mind le vannak vezetve. So any shout if I'm if I talking to you today and you tell me or I talking to you and you say oh there's a under 12 goalkeeper in a town in Hungary that I like, 
then I ask the name, I write it down. Maybe this goalkeeper is a goalkeeper when he's 15 and I want to sign him, so I'm going to keep an eye because you said I, I've seen a good goalkeeper. So every, <coughs> every feedback, any conversation, any random conversation, uh, just write it down, how things organize, keep things always uh, ready for any answer and be prepared for anything and don't underestimate any information from anyone because you don't know sometimes where talent is. Yeah. Tehát hozott egy példát erről, hogyha mondjuk valamelyik kötöttnek van egy jó mondata egy 12 éves kapusról, és az természetesen olyan helyről jön, de egyébként meg jöhet egy teljesen random beszélgetésből is, ő ezeket föl fogja egyezni, ezeket a neveket, és mert soha nem lehet tudni, hogy 3, 4, 5, 6 év múlva lehet, hogy egy ilyen korú kapus fog, vagy kell majd leigazolnia, és azokat a Ezeket a játékosokat, akiket megemlítenek beszélgetésekbe, vagy valaki javasolja, ezeket mind fölírja, mind lejegyzeteli magának, így aztán egy hatalmas, szerintem egy hatalmas bázis, vagy data, datája van arról, hogy, 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 hogy milyen kapusok vannak, akár most egy ilyen például a 12 éves kortól is. And I think that's the best way of you being a good professional, is the best way to help the goalkeepers, and is also the best way to earn respect from the rest of the, the coaching community. Mm. Uh, és ő ezt tartja a legjobb megoldásnak, vagy a, igen, tehát a legjobb útja annak, hogy tiszteletet uh, ébresszünk, vagy, vagy, vagy itt tisztelet legyen velünk szemben a, 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 tehát az edzői uh, világból, uh, és, hogy, és hogy egyáltalán mi is tiszteljük a saját munkánkat annyira, hogy, hogy felkészültek vagyunk, és, és ez folyamatosan leírjuk, jegyzeteljük, és igen, felkészültek, maradunk, és leszünk, és előre gondolkozunk. That's the ez az ő. This first block. Ez a vége az első. Ez egy kicsit hosszabb a sikeredet, mint, mint ahogy ő tervezte, de ezzel le is zárul az első rész a dolgoknak. És igen, tehát ez az ő hozzáállása az edző, edzői pályához.
So second bit was about <coughs> recruitment. I'm gonna go quickly through it. Is uh, how was the process we applied to recruit goalkeepers? Uh -huh. that, again, me as a method which I made amikor megtaláljuk a kapu, következő kapusainkat. So first thing is to have a, a long term strategy. Igen, tehát és mi a hosszú távú stratégia mm. ennek? Don't make any rash decisions. Tehát ne, ne kapkodjunk. See what kind of goalkeeper you need for the club. El kell dönteni, hogy milyen típusú kapus keresünk a, a klubnak. From the performance or the style of goalkeeper and also from the Financial side of, of the Nyilván, of... Igen, ennek van egy, van egy teljesítmény része, és van egy, van egy pénzügyi akadálya, vagy pénzügyi lehetőségei mm. is. And have a clear uh, succession plan. Uh, és hogyan, és hogyan uh, oldjuk meg azt, hogy ki lesz a következő adott esetben, hogyha egy kapus elmegy. So I keep in an eye on, on Fabian Skinnerola, but I keep in an eye on how West Ham will look in three, four years time. Mm. Tehát uh, nyilván most az tartja szem előtt, hogy olyan teljesít a Fabianszki és még az Ariola, de ő már látja előre, hogy három-négy év múlva, hogy fog kinézni a West Ham kapus fronton. So I'm always uh, keeping an eye on the young goalkeepers that we have and the scouting goalkeepers for the future. Uh -huh. Tehát nyilván figyeli folyamatosan a fiatal kapusait és folyamatosan figyeli az európai vagy a világ összes kapusát. So we are ready to act in case we have an injury, in case we have a drop of the performances, mm -hmm. in case the young goalkeepers doesn't reach the level. So we have a succession plan and we have all the information ready mm -hmm. to act. Tehát igazából minden elő van készítve annak érdekében, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy ezt tervezik, hogy meglegyen a pótlás. This is very important. The recruitment process is based on what we need. Mm -hmm. Not, <coughs> not that, uh, making uh, quick decisions or, or of making decisions that will affect the, the whole uh, goalkeeping setup. So for me, when I sign a goalkeeper, it has an effect on all the, the academy and the first team. Yeah. So we need to define what do we need and then we define the kind of goalkeeper that we need. Igen, nyilván, nyilván nagyon fontos meghatározni azt, hogy mire van szüksége a klubnak, és ezek a, ha, ha igazolnak egy játékos, az hogyan illeszkedik be aztán abban a, abban a rendszerben, ami már, mm. ami már megvan. A good example of this would be, let's say that I'm offered today an excellent goalkeeper for the 21s. And then I say, okay, I'm going to sign this goalkeeper because he's very good. But that would be okay, but that also would affect all the plan that we have in the club. That would affect the under 18s, that would affect the ones that just left the under 21s. And then I start to put pressure on all the setup, and then everything is has to be too complicated. Mm -hmm. Tehát hiába ajánlanak, egy, ez egy példát hozott, hogy hiába ajánlanak neki valami zseniális 21-es kapust, hogyha az aztán nem illeszkedik be a már meglévő felépítésébe a rendszernek, mert egyszerűen csak, egyszerűen csak sokkal több nyomást, sokkal több problémát hoz maga után, mert ez után az U18-at is ö, okoz aztán azok hogyan mennek fel az U21-be, felnőtt csapatra is adott esetben nyomást tud helyezni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy tiszta terv arra, hogy hogy nézzen ki a, 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 a szintjei a kapusoknak, és hogy ki hol van, és ahhoz igazoljunk. Mm. So then, what's the process? We need experts on site, we need uh, goalkeeping coaches, specific scouts to look at goalkeepers. Mm -hmm. So we need experts looking for goalkeepers. Tehát ehhez kellene, hogy a legjobbat le tudjuk igazolni, mert a legfontosabb, hogy legyenek embereink a, a pályákon, és az, a, olyan helyeken, ahol a jó kapusok teremnek. We need the data. Kellenek az információk, the data. adatok, bocsánat. Adatok. To double check what we see. Just, csak, csak azért is, hogy, hogy leellenőrizzük azt, amit hogy mi látunk, az tényleg úgy van a, a papíron is. And we need information, and that this is very important, especially, I think, Uh, every, every day is becoming more and more important, the information you have of a player on and off the pitch, how he is on the pitch, that is easy. To get <coughs> the information of how he is off the pitch, mm -hmm. his personal life, his habits, he's a good professional, has a good mentality. It's, that information is difficult to obtain, but it's important to have a good network uh -huh. of people around you as a coach, so you can call and ask, 
thousand people before you make a decision. És természetesen, ami legalább olyan fontos, vagy talán még fontosabb, hogy ki hogyan viselkedik a pályán kívül, milyen ember, és ehhez, kellenek a, ehhez kell az a network, vagy kapcsolati tőke, vagy háló, ami, ami megvan, vagy meg kell, hogy legyen, hogy, hogy, hogy ezeket a információkat megszerezzük az adott játékostól, akit le akarunk igazolni. So that's basically that's the process, <coughs> long term strategy, have a clear vision of what you need, not make any rush decisions, and then see the player, double check with data, and check how he is off the pitch as well. Okay, tehát még egyszer legyen egy stratégia, egy hosszú távú stratégia, ne hozzunk hirtelen döntéseket, legyenek meg az embereink a, a, a megfelelő helyeken, akik meg, és, meg, és mi is nézzük meg a játékost élőben, utána ezeket csekkoljuk le a, 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 de itt meg egyszer, az adat, adatbázisra, hogy tényleg, tényleg amit mi látunk, az, az úgy van papíron is, és utána meg ellenőrizzük még ezt a, a, azt, hogy ki hogyan viselkedik a pályán kívül, hogy milyen ember. And sometimes you do all this and still you make a mistake. <laughs> és ennek ellenére ugyanúgy lehet hibázni, meg hibázunk is. Uh, you were asking about the main changes, how things have changed in the recruitment process. The main thing is data. Data is a massive change. I think no club now in, in, in the top divisions uh, makes a decision without data. Tehát a, a, megint ez a szó jön, amit a legnehezebb egyelőre nekem hogy igen, az adat, adat alap, ez a mi változott az utóbbi években, ugye sem, nincs olyan csapat már szinte, aki ne adat alapján igazolna, vagy... vagy uh, what kind of data? Mik data ezek az from different uh, stats companies? Ezek nyilván jönnek különböző cégektől. We have many, uh, Opta, Instat, uh, we have a stats bomb, so there's big companies that they just for maybe some of the big clubs, but you use that data, and they give you the data and sometimes what they think with the data they have they make opinions uh-huh. on the goalkeepers. Uh-huh. Tehát nyilván vannak ezek a általunk már ismert ugye cégek akik, akik adják az adatokat és ők egy összefoglalót is tudnak nyújtani, hogy ők mit gondolnak a kapusokról. Uh-huh. Uh, for me the, the most beautiful thing is uh, and I think you can do it all of you doesn't matter if you were with under 9s under 15s or you were for Manchester United is to create your own data. És ennél, ennél szebb és hasznosabb az, hogyha te képes vagy arra, hogy megalkozz a saját adat bázisodat. Mert, mert igen, arra gondolom, az, arra fogjuk kifutatni, az a leg. So you can create your own data is a very nice project for all of you as a individual goalkeeping coach, regardless of the, of the level you are coaching. And I always watch a game, even sometimes I'm with my family, watching a game of any game. And I'm always with my notebook and taking notes. Mm-hmm. So sometimes you see things, you write it down. And then you have, I have my template of my own data of the things that I'm looking for in a goalkeeper. Mm-hmm. És aztán neki, ő is gyűjti ugye az információkat a különböző kapusokról, akár amikor családjával van, de megvan neki is az elképzelése arról, hogy milyen kapus keres, és hogyha lát ilyet, vagy, vagy talál valami mm. érdekességet, azt azonnal le, lejegyzeteli. So that's another thing, as I was saying, be organized, uh, write down everything, create your own database of uh, training uh, sessions, of uh, goalkeepers, scouting, feedback from the goalkeepers, feedback from the players, create your own database, your own things, develop your own data, and, and you will learn a lot about the goalkeepers, you will improve a lot about how, what, do you, what you see in the goalkeepers' uh, performances. Még egyszer, csak megerősítve az, hogy, hogy, hogy próbálj lejegyzetelni mindent, vezesd az edzéseket, a játékosokról való információkat, uh-huh. aztán ehhez vissza lehet majd nyúlni. Yeah, for me, the, the main thing that I look at, <coughs> just to put it simple, how I do it, is I try to uh let's say if i'm if i'm uh, analyzing uh one by ones and i have a, a, a spreadsheet yeah with <coughs> with different things and i always start with uh the starting position that the egyes egyes helyzetnél hogyan analizálja a helyzetet then i i, I analyze the that, decision making Pozíció, tehát először is pozíció, milyen pozícióból kezdjük. 
utána döntéshozatal. So if it's a good decision, so I say if okay, is, is the starting position is positive or negative. Positive or negative, yeah. The decision making is positive or is negative, then the execution, the, the technique that he uses is positive. So technical kivitelezés az az positive or negative. Or negative. So for everything that I see, I try to uh, understand if he's he's in, in good starting positions. If from that starting position he's making the right decision, and once he makes the decision, if he's using a, a, not a right technique but an effective mm -hmm. technique. Igen, tehát hogy egyetlen jó pozícióban van, utána egyetlen jó döntés hozott az, hogy mondjuk közelebb kerül a játékoshoz, és ezek után, hogy milyen technikát alkalmaz, megfelelő technikát alkalmaz a, a kivitelezéshez. Because this this gives me the, a good idea of where do I need to put the focus on? If I need to, to uh, focus on, on the starting positions, which normally is related to the understanding of the game, reading the game. Tehát ez, ez a tenet ad egy, egy nagyon, nagyon szép képet neki arról, hogy a magyarázás, vagy az edzés, tervezés mm. utána milyen, milyen uh, pozícióba kezdje ő, tehát hogyan kezdje elmondani a kapusnak, hogy mit csinált jól vagy rosszul. But it, it may happen that the goalkeeper is in a good position, that means that He is reading the game, he understands the game, he's in good positions, but then he makes the wrong decisions. Mm -hmm. And then I need to know if he's maybe he's okay here, but then he's he's making the wrong decisions. But lehet jó pozícióból kezdeni a dolgokat, de adott esetben ez nem jelenti azt, hogy jól is dönt. Tehát mondjuk adott esetben kirohan, vagy 11-es csinál. Or you may have the case that he's reading the game well, He's in good positions. He's making the right decisions, but again, he makes sorry, he makes his technique is poor, and he hasn't got a good technique, so he's making technical mistakes. Igen, és lehet az is nyilván jó pozícióból kezdi, jó döntést hoz az a amit csinál, de mondjuk a technikai mit alkalm az 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 nem elég jó. So once you identify what part of his performances are weaker, then you start designing, you design how can I improve this. Ezek után nyilván, hogyha a, a, kitaláltuk azt, hogy mi volt a probléma, és gondolom, hogy ez egy típus probléma, akkor utána el lehet kezdeni azon tűnődni, vagy gondolkodni, hogy milyen gyakorlatokkal javítsunk ezen. And maybe the only, the only part of the goalkeeper that you can develop when the goalkeeper is with you is this, the technique. Maybe he needs time with you on your own to develop the technique. This, they need to be coach. 80% of the time with the team. Aha. Igen, tehát a, a technikai e, tudás megszerzése az nyilván az a kapus edző feladata, és olyan gyakorlatokat lehet fel, fel e, rakni. A, az első kettő, tehát a pozíció és a, a döntéshozata, azt, azt a, a csapaton belüli gyakorlatokból, vagy játékból, vagy, vagy meccsekből fog jönni. So I would say for all these two would be team training plus video analysis and this one is more goalkeeping specific. Igen, tehát <gül> csapatedzés és videó elemzés és az utolsó, tehát a technika az pedig kapus edzés feladat kör. So creating this kind of templates all of you and you have you may have different templates each one will focus on different things as a goalkeeping coach is your data is your template you decide What to what is good, what is not good for you, and you start learning about yourself as a coach, and you start learning about your goalkeeper or the goalkeeper that you are scouting. Igen, tehát kreálni egy egy fajta rendszert vagy vagy metódust arra, hogy te neked mi az elvárásod a a kapusaidda a szembe. Ezt ugye lejegyzetelni, és innentől kezdve innentől kezdve tiszta lesz a kép az, hogy mi mi mit várszál tőlük. Azok, akik ugye megvannak, és egyetem mit vesz azoktól, akiket le akarsz majd igazolni a, a jövőben is. Igen, igen, tehát egy saját teljesítmény elemző értékelő lapot kreál. Uh, so this is one of the big changes is data, and it's a data, external data, or data that you produce. And the, for me the, the biggest, maybe this at a professional level, but the biggest uh, improvement of the biggest change now in many clubs, is how how we scout players uh, before we used to have scouts for Spain 
Central Europe, South America. So you have one scout doing Central Europe, one scout doing Spain and Italy, one scout doing South America, one scout doing the United States. Na, hát korábban megvoltak a, a scoutok minden ezeken a helyeken, amiket felsorolt. Ugye Közép-Európa, Spanyolország, Olaszország, Dél-Amerika, Amerika ezzel szemben. And now you have the problem that you were talking with a scout and he says, I was in Brazil and I saw a goalkeeper that I think is good. És, és utána beszélsz egy, egy scouttal Brazíliából, és azt mondja, hogy látott egy kapust, aki szerinte jó lesz. I don't understand much about goalkeepers. De fogalma nincs a kapusokról, megmondom so őszintén. Like, uh, so like, mm, ez nem túl jó információ, uh. igen. So, to change that, things are changing now, and now the teams have positional scouting. <laughs> igen, tehát ebből a, a régió... Uh, scoutingból ugye áttérünk a, a pozíció uh, scoutingra, tehát a pozíció a megfelelő scoutingból. A scout and you have a center back scout and you have a midfield scout and you have a winger scout and they will scout players using video using data and traveling and watching the player on site. Hát igen, ez, meg, ez, ez, ez most változik, tehát most van változóban és ez, ez minden pozícióra ö, ö, ráúzható lesz, tehát hogy igen, tehát az előbb ezt elmondtam, hogy hogy jobb hátvédet keres valaki, akkor, akkor nyilván megnézi először az adatokat, utána megnézi a helyszínen, videón keresztül, de ez pozíció specifikus lesz. I think for me that's a big change, yeah, and I think it's going to be a big help for us coaches mm-hmm. to make the right decision. It's going to be more efficient, and I think it's a better process. Igen, ez, ez egy, nagy, egy nagyszerű változás lesz. So talking about scouting, because... Uh, Usually you, you, you are familiar with uh, these two. So Gulachi, Heji, two goalkeepers that I'm very familiar with. Uh, and it's part of the uh, recruitment process in two different parts of, of my coaching career. Usually uh, Gulachi, uh, we signed him for Liverpool in, in 2007 uh, when I was goalkeeping coach at Liverpool. And Christian Heji, we signed him in 2018 when I was a uh, goalkeeping coach already at West Ham. Uh, in both cases, um, similar way of getting to know the player. Uh, Peter Gulacci was in, a, in MTK Budapest, yeah? And uh, he, he came with other players from MTK Budapest to just kind of for a trial because he was one of the best uh, players at that moment. And uh, he came with other players to our training ground and uh, he was on a trial for a couple of weeks and this is the one that uh, the goalkeeping coach told me listen uh, he's gonna make it but he's gonna be late but he's gonna make it uh, so it was a um, difficult process with Peter because when Peter signed for us uh, he didn't have maybe the physicality of the game in England and he needed time but you could see From my point of view, you could see the key things that you need in a goalkeeper. Uh, I'm not worried about technique. I think technique, you can kind of start developing it. But Peter was, uh, he had the game intelligence. He had the right attitude. He had a top mentality. And he was showing that at a very young age. And, and one thing that is very similar to Christian Hedge is that you play Christian, you play uh, Peter. And they don't get it wrong too many times. They normally make the right decision. Aha. Tehát uh, igen, tehát hogy a, ugye két különböző időszakban érkeztek nyilvánvalóan, uh, hogy együtt dolgozzanak vele. Uh, ami tiszta volt az elejétől fogva, ugye a, a gulának uh, nyilván fejlődnie kellett az elején uh, fizikálisan, de, de alapvetően nagyon jó döntéshozók és nagyon ritkán uh, rontanak uh, uh, döntés, döntéseket. Magas az a játék intelligenciájuk, nagyon jó a mentalitásuk, és nagyon a Gula esetében nyilván ez már múlt idő, 
a Krisztián esetében ez mostani, hogy nagyon nagy potenciál volt, vagy van bennük abban, hogy fejlődjenek. With, uh, with uh, players like Peter as a goalkeeping coach, when you believe that you have found someone that is different, is special, but you see that he's going to need time to develop uh, his potential. Igen, szóval az elejétől egyértelmű volt, hogy találtak valaki volt, aki, aki speciális, tehát ő, egy nagyon nagy tehetség, de azt is láttak, hogy ehhez idő lesz szüksége az, hogy, mm. hogy ő elérje azt a potenciált. The challenge is to convince the head coaches to play him. A, a, ilyenkor az a nehézség, hogy meg kell győzni a, az edzőket arról, hogy játszassák. Nyilvánvalóan az edzők a, a következő meccset akarják megnyerni. For me, this one is going to be maybe a championship keeper. This one for me is going to be a top goalkeeper. That's your decision, that's your judgment, and sometimes you make a mistake. Igen, tehát a, a, ugye az a nehéz ilyenkor, hogy amikor még 18, 19, 17 éves kapusokra beszélünk, vannak, vannak ö, adott esetben fizikálisan érettebb kapusok, vagy, vagy, vagy adott esetben még jobb kapusok is ö, abban a korban, de Látni kell egy edzőnek, hogy kibe van nagyobb potenciál, és ki az, aki elérhet egy magasabb szintre a másiknál. Hozni kell egy döntést, és ezt most fölteszi a kezét ő is, hogy nem mindig uh, tudunk kapus edzők, vagy nem mindig lehet jó döntést hozni. So with Peter, he was with other two goalkeepers in, the, in Liverpool, same age. They were stronger, they were quicker, they made more saves in training, they could kick it longer, they had uh, maybe a stronger personality at that moment, mm. but He was the one with the talent. Ja, tehát, hogy a, a, amikor odaigazolt a, a Peti, akkor is volt két kapus, akire el lehetett, volna, el lehetett mondani akkor, hogy nagyobbat rúgtak, gyorsabbak voltak, többet, több védést mutattak be edzésen, de egyértelműen ő volt a legtehetségesebb. So, uh, at the end of the under-21 season, uh, the Liverpool played the final against Aston Villa in Melwood. Mm-hmm. In, sorry, in Melwood, in Anfield. Uh-huh. Tehát az első szezon végén volt egy döntő, az 21-es korosztálynak egy döntő, az Aston Villa ellen játszott. And I remember the coaches, they wanted to play the other goalkeeper. A, az edzők a másik kapust akarták játszani. Because he was, at that moment he was better. Aha, mert nyilván abba, 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 éppen abba a pillanatban jobb volt. I had a bit of an argument saying, we need to play Peter, because Peter is going to be the one. Uh-huh. Peter is going to be the best goalkeeper and we need to start pushing Peter and we need to start playing Peter in the big games. And in the end, they were okay with it. He played the game and he was okay. We won against Aston Villa. He was okay. But you could see that Peter had the talent to play at this level. At the level, he's been a solid number one for, for your national team. He's been a solid goalkeeper for Leipzig. I think he's been one of the top goalkeepers in Europe for many years. Uh, and you could see that uh, when he was young. But you need to trust sometimes the talent and make some decisions that are unpopular at the moment. Igen, tehát a, a, az a aktuálisan lehet, hogy nem túl uh, uh, népszerű döntést meg kell hozni, annak érdekében, hogy az, aki tehetséges, és minden ilyen, tehát, tehát uh, szeret is dolgozni, van, men, van jó mentalitása azokat uh, nyomni, mert azokból lehet uh, az, a, az aztán később egy, egy nagyon-nagyon jó kapus, a Peti esetében egy európai szinten is. Nagyon magasan jegyzett az ő véleménye szerint uh, abszolút top, uh, a top, nem tudom, tízbe beletartozó uh, kapus lett, és uh, ennyi. De ne, néha meg kell hozni nehéz döntéseket, ezek szerint mások kárára. Uh, ami akkor nem biztos, hogy annyira egyszerű, de, de látni kell, valakibe meg kell látni, és meg kell hozni a kemény döntéseket. So, uh, Viktor was there with uh, Peter Gulacsi 2007, many years ago, and then 2018 uh, I was in West Ham. We didn't have very, maybe a strong goalkeepers in the academy, and then I, I received a phone call from Viktor, uh, saying that Christian was... Uh, close to signing for <coughs> Juventus, Inter Milan, Atletico Madrid. So he was a target for big teams in Europe. So I had a conversation with Victor, uh, maybe asking me for maybe best team to go for a young goalkeeper, maybe Atletico Madrid, because I'm Spanish, I know the league. I was in Italy as well. So we mm-hmm. had this conversation 
And I said, listen, if, if you have, he hasn't signed for any team yet, come with him to West Ham and I want to see him playing. És hasonlóképpen, hogy a, a Viktor az ügynöke a, a, a hegyi Krisztiánnak, uh, nyilván a, a korábbi kapcsolat révén ugye felmerült az, hogy hol folytassa a Krisztián, hiszen nagyon komoly kluboktól uh, keresték, és igazából úgy született maga a döntés, hogy akkor lehet, hogy itt van a legjobb helye. Ha már a Petinek ugye bejött, uh-huh. akkor akkor, so, akkor yeah, he, he came uh, with uh, Victor. He was uh, for a trial with us three, four days, and then we decided to sign him because you could see the things I saw yeah. before that he was kind of a natural goalkeeper and he had the talent to be a top goalkeeper. Igen, tehát uh, nyilván egy három-négy uh, napos uh, próbajátékon uh, vett részt, és ugyanúgy lehetett látni a, a Christian esetében is azt a természetes tehetséget, mint a, a Peti esetében korábban. So both of them, for me, they have a very important thing in a goalkeeper is that they don't, they normally they make the right decision. Most of the times, they make the right decision, and and this is is very hard to change. I think you can improve this. Uh, this this is is hard to change, but you can improve it. This you can improve it as well. But if you have it when you are young, is a massive thing. If you have a goalkeeper that is playing the game and he normally makes the right decision, that's, that's gold. Because <coughs> uh-huh. you see them, they are in, in good positions, they make the right decision, and yes, they can make a technical, technical mistake, mistake, they can drop a ball, they can concede a silly goal. For me, those things at this age, they are not important if these two things are there. And when I saw Peter, when I saw uh, Christian, you could see that without saying anything, they were normally in a good position, good body shape, they could understand the game. You could ask them what's going on. Yeah, this one, or we are playing against that team with five, and this is going to happen, so I'm going to be in these positions. And then they were doing the right decisions most of the time. Igen, tehát a, a leges, legfontosabb és amit közös mind a kettőjükben, hogy a, a legtöbb esetben jó döntést hoznak. Hiszen ö, lehet változtatni azon, hogy ki milyen pozícióban van. A technikán abszolút lehet változtatni, de hogyha találunk egy olyan kapust, aki a legtöbb esetben jó döntést hoz, fiatalon, az olyan, mint aranyat találnánk, és ez a legfontosabb kapusokban. So for me, these are two kind of goalkeepers that I like, uh, and this is the kind of goalkeepers that I try to sign for my teams, because they are, they are not the spectacular goalkeepers, but they are solid, they are reliable, uh, they know the game, they have a top mentality, and as a coach, you want a goalkeeper that you can trust, and he's going to make the, the right thing most of the time. Igen, tehát ő kifejezetten ezeket a kapusokat keresi, akik, akik nem feltétlenül a legszebben vetődnek, vagy legszebb dolgokat csinálják, vagy a leg, leg, uh, igen, uh, legszebb dolgokat csinálják, de cserébe kiszámíthatóak, uh, megbízhatóak, és jó döntéseket hoznak. And the, the main thing is, when they are young, no rush. <coughs> sometimes, sometimes they want to play, they want to go here, there. You need to have a plan for them. You need to to develop a strategy for them. There's no rush. If the talent is there, it's going to come up. You just need to make the right decisions, make the right steps. Don't rush. Don't try to reach to the top too early. Igen. E, nagyon fontos, hogy megnézni a terv e, a, ezeknek a kapusoknak, és ne, ne sürgessük a dolgokat. Legyenek meg lépésről lépésre a tervek. E, hogyha valaki nagyon tehetséges, és ilyen környezetben van, e, azok azok szerintem előbb-utóbb elérik azt, amit, uh, hogy, el, vagy, igen, hogy el kell, hogy érjenek. So this is basically how we do apply the recruitment process with our goalkeepers, trying to have a wide, a holistic vision before making the decision. And in the end, the, you need to trust yourself. You have all the data, you have all the video, you have everything. You need to trust your judgment and try to see what is important. Sometimes we think this is the most important and we don't, for me, this is the most important thing. This is the, this is the base of my training sessions. I try to be very simple, specific, and always keep an eye on uh, the positions, the position I play and the decision making. That's, that's the key. But the Samara, Macro and Nagyon, Etzeruan, Tartani as a elképzeléseit, és az a két legfontosabb dolog ugye a pozíció és a döntés adata. 
Then I'm just going to go very quickly about this. <coughs> this is about training tendencies. <coughs> many names, many kind of methodologies. I don't think that is, is too relevant. <coughs> uh, things that, as a coaches, we, we learn is uh, own experience as a goalkeeper, not relevant, is not important. Many goalkeeping coaches in the Premier League, in La Liga, in the top divisions, they, they never played, or they, they just played in the lower leagues when they were 16 and it's still the top goalkeeping coaches. Uh, so own experience as a goalkeeper, not relevant. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's fine as well. So it's not... I don't think it's not a good thing that someone played at a high level that he was a good player. Always, as you're doing now, you have to have your, your education, your coaching, coaching badges. Uh, You need to be open-minded, as we're doing now, exchange of opinions, exchange of points of view. Uh, analyzing the game is really important. Always keep analyzing the game. Your goalkeepers, opposition goalkeepers, try to learn from the game. As I say, Write down your experience as a goalkeeping coach. Every day you're happy with your own performance. The keepers are happy with your performance as a goalkeeping coach. Things that you may feel, things that they might tell you, write them down. Try to keep improving as a, in your practice Igen. as a goalkeeping coach. És a folyamatos visszacsatolás magunk számára is, uh, nyilván már ezt elmondta, hogy leírja a dolgokat, és uh, utána pedig nézi, hogy ez milyen hatása volt. Uh, and then uh, the goalkeepers, they will give you many solutions. So sometimes you will surprise how a young goalkeeper will find a solution to a, a difficult uh, game situation. And uh, if, if someone is, is, is a, if, a, if a young goalkeeper or a professional goalkeeper can find a solution uh, himself, you don't, you don't need to touch that, you don't have to do anything else. Uh-huh. Hát, és, és, és legyünk nyitottak és figyeljük a saját kapusainknak a megoldásai bizonyos, <coughs> akár nehéz meccs szituációban is. Mert, mert hogyha egy fiatal kapus például ezt megtalálja, nem is biztos, hogy hozzá kell szólnunk, hanem működik neki. So the goalkeepers will give you, you learn a lot from, from, the, from the goalkeepers. Sokat lehet tanulni a saját kapusainktól is. So just important, just very quickly with this, things that I learned, what to do, which you keep growing as a goalkeeping coach, you keep learning, doing things, learning new methodologies, being organized, Uh, being open to different things. Mit csináljunk? Igen, tehát soha uh, ne hagyjuk abba a tanulást, és, uh, és legyünk uh, uh, rendszerezettek. Igen, igen, szerintem. But the, the main thing for me is to learn what not to do. És a legfontosabb az, hogy azt is meg kell tanulni, mit ne csináljunk. So in England we say, if, if, it's, if it's not broken, don't fix it. Yeah. Hát a Angliában egy ilyen mondás, hogy ha, ha nincs eltörve, akkor, akkor nem kell megjavítani, vagy ha nem romlott el, akkor, akkor nem kell megjavítani. So respect the goalkeeper that you have in your hands, see how you can help, but the main thing is don't, don't, uh, don't have a negative impact on the goalkeeper. But sometimes it happens because you say it's about me, it's about my methodology, Igen. it's about how I coach. You don't listen, you don't analyze the goalkeeper you have in your hands because it's an individual process, as we said before. And sometimes you can damage the goalkeeper. Igen, tehát legfontosabb, hogy ne tegyük rosszabbá a kapusunkat a saját egónk által, vagy azáltal, hogy mi mit tartunk mm. jónak, és csak az egy dolog működhet, mert, mert, mert egyszerűen egyéni, tehát igazából róluk szól, és mindenki más. And uh, there's also one thing that I try to stay away. I try to keep myself updated about things, but my training sessions are not too affected by new tendencies or fashions. Say again, please. So I try to keep myself up to date uh-huh. with learning new things, uh-huh. but I try to be careful with all these new things coming into my training uh-huh. sessions. Uh, that nyilván, nyilván nyitott fülekkel jár, és uh, nyitott szemekkel, hogy mik az újak, és hogy mit lehet beintegrálni, de nem minden áron, és nem kell minden új uh, divatnak felülni, és megváltoztatni az egész uh, metodolik, metodol. Metodikáját a dolgoknak. Because yeah. the main thing is to identify the key, so what you need to work with every goalkeeper, and be consistent with it. And we start one day because I've seen a goalkeeping coach training with tennis rackets and tennis balls. I'm going to do this. 
Then I see another goalkeeping coach doing like a lot of jumps and this and that. Yeah. I'm going to do that. And then I just start changing. I have no my own methodology. And I just start confusing the goalkeepers. And I'm just trying to be up to date, following different uh -huh. fashions, instead of focusing on what I analyze, what the goalkeepers need, and then trying to develop a methodology that is good uh -huh. for them. Uh -huh. That's a uh, tehát annál a dolognál, amit, amit mi magunk kitaláltunk, és ami működik, nyilván bele lehet hozni új dolgokat, de nem kell kapkodni egyik napra a másikra valaki azért, mert teniszütővel kezdi ütögetni a teniszlabdát a kapusok felé, vagy beletesz iszonyat mennyiségű ugrá, ugrás, azért mert ez nem feltétlenül a mi stílusunk, lehet öteteket hozni, de nem kell megzavarni a kapusokat ö, sűrűn. So the main thing is, As I said before, uh, yeah. <coughs> know what is necessary and what is not necessary and have your own principles and keep, it, keep the message clean and simple for the goalkeeper. Igen, tehát hogyha van egy jó módszer, tehát az amellett kitartani és, és egyszerűen tisztán kommunikálni a, a, a kapusaink felé. Egyszerűség. <coughs> this, we can skip this. Copy what I said. Just quickly, which are my principles when I'm training. As I said, goalkeeper, goalkeeper is part of the team. No isolation of the goalkeeper. Tehát még egyszer, tehát vegyük be a kapusokat az edzésekbe, mert a csapat edzésekbe ne, igen, ne kezeljük őket külön. We are part of the coaching staff, so the goalkeeper has to fit the manager's style of play. Kapusnak bele kell, bele kell illeni a, az edző által meghatározott játék stílusba. So the goalkeepers, they have their own way of solving the problems. If it works, if it's effective, we have to respect that. Tisztelünk kell mindegyik kapusunkat, ahogyan ő megoldja a, a, a problémákat, tehát a játékban kialakult helyzeteket. So that we can see this in the, in the training session. No, so things that I hate in a goalkeeper Aha. is goalkeepers guessing. És so, amit uh, a legjobban utál az, amikor megpróbáljuk olvasni, <coughs> olvasni vagy igazából kitalálni, hogy mit fog csinálni a csatát. Tehát álljunk meg. So I, meg. I'm very strict with that in all training sessions. So uh, a goalkeeper guessing, trying to go left when the ball goes right, unless is, is necessary, but yeah. normally is, is not too necessary in a football game. Uh, guessing is out of my training session. Tehát az ő, az ő gondolkodás módja szerint a, az, hogy megpróbál kitalálni, hogy hova fog jönni a lövés, azt, azt, azt írtani kell. Tehát ő ezt gyűlölni. <coughs> Keep the balance, positional balance. I don't like the goalkeepers to, unless the manager is asking for it, I don't like the goalkeepers to play with high risk and I don't like them to be too conservative, too safe. Always, uh, always balanced in the way they play Aha. the game. Tehát, hogyha őt kérdezik, akkor ő nem szereti azokat a kapusokat, akik re rendkívül sok rizikót ö, vállalnak labdakihozatalnál, vagy a játékban, ö, és azokat se, akik, akik nagyon mm. egysíkúak, és csak, csak rúgdossák fel a labdát. Itt nagyon fontos a, a, a balansz. Like the goalkeepers to control the game, to by the position of how we control the game, but being in the strong position. É, és nagyon fontos, hogy egy, egy kapus kontrollot tartsa a meccset, vagy a meccsét, ebből a legfontosabb az, hogy nagyon jó pozíciót vegyen fel folyamatosan. And then the, the key of all the coaching for me is a positional play. So I insist once and again about these two things, about understanding the game, being in a strong position. I believe if you are in a strong position, you control the game, the game doesn't control you, and from a good position, you normally make a good decision. Igen, és a leges, legfontosabb, és ez nyilván ez is van felkiáltó jelekkel jelezve, hogy a pozíciót, amit fölvesz a kapus, azt az nem, nem elég hangsúlyozni, és ezt minden nap elmondani, mert onnantól kezdve te tudod kontrollálni a meccset, és nem a, nem a meccs kontrollál téged, mint kapust. Nem futsz után, mm. és általában, hogyha jó pozíciót veszel fel, akkor jó, a legtöbb esetben jó döntést is fogsz hozni. Most of the mistakes the goalkeepers make at any age, under 10 and under 15 uh, top divisions, are positional mistakes, a legtöbb, position making mistakes. Igen, tehát a, leg, a legtöbb hiba, amit elkövetnek a kapusok, uh, akár beszéltünk itt az U10-en, valahány, mindegy U10-től fölfelé is, a legtöbb hiba az a, az a pozíció felvételének a, a hibája, vagy rossz helyen állnak, és ott abból fakadó rossz döntések. So, Again, focusing on developing the, the positional play of the goalkeeper, the understanding of the game, and once and again, everything I do in a training session is based on, on uh, focusing on the, on, the, on the balance, 
on the quick adjustments, body balance, and once the goalkeeper, that's the most difficult part of the game for a goalkeeper, to be in, the good, in a good position at the right time, that's extremely difficult. The most difficult part of the game is that the position of the position is that we are in a good position and that we are in a good position. Utána pedig jó uh, testhelyzetet is vegyünk föl. And once they are in a good position, I always tell them, once you're in a good position, the most difficult part of your job is done. Amint fölvetted a jó pozíciót, a legnehezebb uh, része a munkádnak már megoldódott. Then is no, no guessing, once you're in a good position, you keep it. Aha, utána ne, ne próbálj uh, kitalálni, hogy mi fog következni, tarts meg azt a pozíciót. And then is the last part, of that, which is the execution. You, you apply your technique, you apply your physical uh, uh, capabilities. Presence, yeah. uh, so this, these are the principles that I apply in my training sessions, the principles that I apply uh, developing the goalkeepers, they are always present in my training sessions, and I try not to go away from them. Uh, yeah. And, uh, <coughs> and the main, just, uh, just to finish with this, just to ask yourself, which are my principles? Mm -hmm. it's, just, it's, not, it's not just about having a ball and just taking shots to the, play, to the goalkeeper, uh, delivering some crosses, uh -huh. shooting from this angle, that angle, from outside the box, inside the box, is applying training principles into your coaching. So, as I said, there's many things to do for you as coaches, for me as a coach, uh, developing your own templates to analyze the goalkeepers, uh, organize all the information, uh, and also think about which are my principles, how I see the game, how I understand the game, yeah. how I like my goalkeeper to behave mm -hmm. in a football pitch. És föltenni ezt, gyakran ezt a kérdést magunknak, hogy mik az én alapelveim kapus edzőként, mert egy ilyen szemüvegen keresztül aztán könnyebb nézni a, a teljesítményt, meg az edzéseknek a megszervezése sokkal könnyebb, hogy ne csak a világba csináljunk edzéseket, hanem a, ezek az alapelvek mentén e, szabjuk fazont a hétnek, meg az egész kapusunknak. Köszönöm szépen. Just finish with that block, hopefully is, is... Clear the importance of having your own coaching principles, uh, applying those principles every day in your training sessions. Még egyszer, tehát minden yeah. nap a saját uh, kapus uh, alapelveidnek megfelelően tarts a kapus edzéseket. I just want to show you now some some things that we we do uh, during uh, what I do in, as a coach. Um, we said before about getting organized. This is an example of the microcycles that we used some years ago. So this is a, this is a Spanish, sorry. But, so this is a, the, the team <coughs> microcycles. So they get the microcycles. Uh, the so microcycles is a week. It's a week. A week, it's yeah. a week. The week. The week. The week. The week. So, uh, so this is uh, what the team is going to work during the week. This is a microcycle with a week with two games. So it's a midweek game. It's another game. So before we start the week, this is planned the week before. So this is like the skeleton, uh -huh. and we we just need to put the the we, we just need to choose the exercises. Igen, tehát így néz ki a, a, a hétnek a, a tervezete, és ezek után erre csak rá kell aggatni aztán a, a, az aktuális edzéseket vagy feladatokat, the, kapus edzéseket. The the, the contents the, the Tactical contents, this is the physical contents for the team, and this is the physical contents for the goalkeeper. Sometimes they are the same, sometimes they are different, but we know what to do every day of the week uh, when we have two games a week. So the teams know what they are going to work, and the goalkeepers know, I know what, what kind of contents <coughs> we need to work. There's the same microcycle with one game a week. At ez a következő, amikor egy meccs van egy héten, az előző az két meccsre vonatkozott. Then there's a second type of microcycles. Mert nem, két, hogy nincs, csak a két, az két meccses volt. Igen, igen, igen. <coughs> so it becomes a bit more complex and complex, but De it gives you the idea. Ha egyre nehezebb és nehezebb, vagy hát komplexebb. How important is, is for me, for the coaches, 
to get organized, to have what you want to work during the week, and then you start choosing. On top of this, you need to put what, which are the needs of my four goalkeepers, individual needs, what do I need to work as a, general, as a common content, and then what do I need to work to prepare the next game. Hát igen, ez a, hát igen, lényegében meg van határozva, hogy, hogy mi alapján fog dolgozni, és még ehhez jön hozzá ugye az egyéni különbségek a kapusok közt, és azoknak a különböző edzései, de, de lényegében ez a, a igen. So this is also, so, also something exciting to do as a coach, uh, to start creating these kind of things. Then you were asking about the, the fair goalkeeper. How do you keep the fair goalkeeper engaged? So for me, this is a very basic uh, spreadsheet that uh, I've been, I did for some goalkeepers, but there's other things. But uh, this is uh, in every tra- when I finish a training session, <coughs> when there's a finishing drill, maybe they are, they are shooting practice, then I watch in the office the training session with a notepad, and I have the spreadsheet, and I have the, the shots. Tehát, hogyha befejeződik egy edzés, és aminek a végén mondjuk kapura lévés gyakorlat van, akkor so, a végén megnézi videóról, és kielemzi, hogy... They say, okay, it's a full pitch game, is a 10 10 game, how many saves the goalkeeper made. Ez most, bocsánat, ez most egy 10 a 10 elleni játéknál van. How many shots he faced, was the percentage of saves that he made. Igen, azt mondja, egy, egy, egy kis játék, tehát öt, igen, öt az öt elleni. This is a small sided games, finishing inside the box, finishing outside the box, and the total. Te, so, igen, tehát a 16-oson belülről leadott lövések, 16-oson kívülről leadott lövések, és összesen, és akkor ezt írja ki, hogy mennyi lövés érkezett, abból mennyit védett. Is creating your own basic statistics of the training session, not just of the game, but the training session. So, and you count them every, every day, every week. So it's, it's, it's... What time do you go home? <laughs> home? <laughs> so you, you do this, and you, and you, you create your spreadsheet, uh-huh. and you count the shots, uh, saves, no saves, and then the same for uh, Randolph, uh, there was Martin last season, Anang, And then you have, okay, we have then the, the funny game between them that I sometimes put in the dressing room Aha. or just I show them. És ezek után nyilván egy játék lesz be vele, hogy ki milyen a, százalékkal védett azon a so héten. Egymás okay. közt, a kapcsolat közt van egy ilyen. And I say, okay, so last week uh, Fabianski faced uh, 28 shots. Tehát Fabianski 28 lövés érkezett. He és made 25 saves. Ebből 25-öt védett. And he considered three goals. Három <coughs> gólt kapott csak. And then Darren Randolph, 27, 25, 2. Randolph, igen. And then uh, David, 32 shots, he made 20 saves, considered more goals. And then we have Joseph Anang, 23, he just made 10 saves, considered 13 goals. So you see the number one, number two, number three, number four. A bit of so this is one, one day or one week? This no, this is a few days, it's not. Just a few days. Just a few days. Few days. Yeah. Just maybe we did a, a five aside, a, this is not one week, it's just a few uh-huh. days. Maybe it was a couple of days. But I do that every week. <laughs> and then uh, we had a percentage of saves. So in this period of time, it could be, I don't remember, it could be two, three days. But Fabianski had a 89% of success in goal, in uh, shooting practice, in five asides. So he had a 89% success. Okay. Rando had an exceptional week. He had a 93% of success. Uh-huh. David and Joseph, they were weaker. So this is a way of, for me, getting them, one, analyzing the performance. So one week is not relevant, but when you put all this data throughout three months, four months, you start seeing the trends. Igen, nyilván, nyilván egy hét nem releváns, de hogyha egymás után teszed őket, akkor utána két, három, négy hónap után már lehet látni a trendet. And, and sometimes this relates to the games. You see, mm, Goalkeeper is not doing too well these last couple of games, and then you go to the training data, your own data, and you see hmm, the game is are, are not too good, and the training data normally he's on 89, and this couple of weeks he's on 56, and the games are not so something is going on. So it's just something that is a is a red, red flag, flag yeah. and you need to keep an eye on it. Even as Jose Jonas, how 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 are the players in the match? If they are there, 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 if
magad által vezetett statisztikát az edzésekről, és hogyha ott is ilyen tendencia mutatkozik, akkor érdemes erről beszélni. Vagy And it's also very nice because sometimes a goalkeeper comes to you and says, ah, I want to play, I want to this, I think I'm ready. Másrészt meg egy kapusod olyan hozzád mondjuk egy edzés után, és, hmm. vagy ö, bármikor, és azt mondod neki, hogy figyelj, de hát itt van egy három hónapnyi edzés, és hiába érzed magadnak készen, amikor nem tudom én... So you say you are ready, and this guy is making 89% of the stage, or you are making 10% of the stage. Ja. Tehát, hogy, de az, aki mondjuk játszik, az kivér 90%-ot, még ha te meg játszani akarsz, és neked meg van 50%-od, akkor ezt meg tudod neki mutatni, hogy... So you can create this kind of spreadsheet, the things to, to record your own data. And uh, you keep them engaged, you keep them motivated, and you can use this in your own benefit mm-hmm. as a coach to push one goalkeeper, to give one goalkeeper more confidence, to start seeing trends, because you can do this for high crosses, for playing off from the back, uh, how, how successful the goalkeepers are playing off from the back, in the long distribution, in covering. So you can apply this for all the aspects of the game. You have your own spreadsheets, you record your own data in training sessions, in the games, You start building it up, you start putting in time. It's time. Tehát lényegében azt, azt mondta csak, hogy ezt nem csak a kapura lövésekre lehet ráhúzni, hanem a, a lába való játékra, a hosszú nyitásokra, a kidobásokra, a beadások lehúzásra, és kreálhatsz vele egy olyan közeget a, a, a kapusok közt, vagy az, vagy az öltözőben, ami egy versenyi alakul, ezáltal motiválhatod azt, aki esetleg nem véd, motiváltad azt, aki véd, hogy, hogy mégiscsak jobban teljesítsen ő is edzésen, és ezt föl lehet használni arra, hogy egy nagyon egészséges versenyhelyzet kialakuljon. So, uh, this from the technical part of technical side of the training session, we also collect uh, the physical data for all the players and the goalkeepers. So, uh, there's a company, it's called now most of the GPS companies, they have their own a GPS, a specific goalkeeping GPS yes. that we use. Tehát most már legtöbb, legtöbb, legtöbb GPS-nek uh, van már ilyen kifejezetten kapusokra uh, tervezett uh, variációja, és ezáltal is egy csomó adatot lehet gyűjteni a fizikai uh, adottságokat. So the GPS is the unit that we put also in the goalkeepers, first team, under 21s, under 18s, under 16s. So we have data from even the, the under 15 and 16s to the first team. Aha, tehát a physical U- data. 15-től kezdve gyűjtik az adatokat mindegyik kapusról. And it gives you like the, the, the player load of the training session. So this is a formula that they use to give you the more or less the load of the training session, how heavy the training session is. Hát itt, itt lehet látni, hogy milyen nehéz, mindegy, több formulából adódik össze, vagy több része van ennek, de ez a player load, ez összeadódva nem mutatja, hogy, hogy This is the, the distance. Distance are they covered in a training session? Ez maga az, hogy milyen, uh, mennyit tettek meg, tehát hány méter. The, the dive load, is a formula to quantify the, the load. Ez megint csak egy, egyfajta formula arra, hogy hogyan számolja ki a nehézségét, vagy a, 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 a védéseknek, tehát hogy, hogy hányat vetődsz, milyen <coughs> mag, magasat vetődsz, milyen gyorsan, gyorsan vetődsz, stb. stb. Ott, ott vannak mellette, hogy hányat, összesen, tehát számszerűen hányat vetődsz. The number of dives. To the left. Uh, igen, tehát Central a, dives and to the right. Igen, tehát a bal, bal vetődés, ugye a, a kékkel, sárgával vagy zöld, sárga talán, uh, az a jobb oldali vetődés, és a közepes, az a szürke az, amikor középre érkezik a labda. And uh, the high intensity, how much uh, power they apply to every action, és, so és, it counts. Igen, és, hogyha, és számolja azt is, hogy mikor a high, in, tehát a magas intenzitású, vetődések vagy elrugaszkodásokat is, is tudja számolni. So we have this, this data every day for every goalkeeper, and we have the average of the goalkeepers, we have the average here, and we have the data for every goalkeeper. Tehát igazából mindent látnak, mindent, mindent néznek, hogy hány percet edzel, mennyi uh, kilométert csinálsz, milyen intenzitású vetődéseid vannak, hány vetődés számod van, uh, mindent látnak. Then we put this in a In a kind of a schedule, and we see, in this case, Lucas, uh, this is his training schedule with the games, with the training sessions, days off that we had. So this is schedule, and this is the, the month. <coughs> so this is, in this case, is uh, Fabianski's month in May. Fabianski's month in May. The information that we, the daily information that we had in the previous slide, uh-huh. we put it all together here. 
So now we can see ezek után egy, egymás mellé teszik ezeket az infókat. So this is the total duration of the training session in minutes. Aha. Tehát uh, igen, tehát összesen hány percet edzettek? Vagy And the, the black point is how hard they felt the, the training session was. És, és a, a fekete pont az azt jelzi, hogy a kapusok milyen uh, nehéznek érezték az aznapi edzést. So we have again so the, 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 the total player load, the, the volume of the, of the training sessions, the, the one, again, is the same as before, the dives, high, high intensity dives in this graphic, the total training load, accelerations and decelerations for the goalkeepers, tehát, and jumps and high intensity jumps. Igen. igen, tehát ugrások, magas intenzitású elrugaszkodások, megindulások, lefékezések. So this is important because I see with a fitness coach and we go through this data and then we see are we doing the right thing, we need to do more, we need to do less, we need igen, to adjust. Igen, nyilván leül a, leül a, a, a fitness coachsal és átbeszélik, mm. hogy eleget csinálnak, keveset, túl sokat, milyen irányba menjen a dolog. The same for every goalkeeper. And uh, yeah, so that's basically all the data that we collect mm. on the physical side, the data that we I collect for the for the technical side, uh, to keep everyone engaged, motivated, and to start push, setting targets. You need to improve in this. From the physical point of view, we need, you need to improve in this, in the technical side. És, és nyilván itt megadhatja azokat a visszacsatolásokat, hogy, hogy ebbe kell fejlődnöd, erőben, gyorsaságban, láberőben, bármiben. Tehát ezek egy nyilván visszacsatolás szempontjából nagyon fontosak. So this is more or less the daily, the weekly uh, work that we do every week just to get the goalkeepers ready for the game and to keep developing them. And this is, just to show you, this is what uh, I do to prepare the goalkeeper for every game, the opposition analysis. This is the what we did against the Arsenal last és, season. És most jön az a videó arról, amit, amit ő elkészít, mielőtt, mondjuk járt, mielőtt játszottak az Arsenal ellen, mi az a prezentáció, amit bemutat a kapusoknak. So I do this every week, and it takes like, <coughs> it takes like, maybe I watch the last five games, I go through all the uh, free kicks, All the penalties. Higo, uh, uh, igen, tehát hogy visszamegy, visszamenőleg öt meccsen, az előző öt meccsen keresztül megnézi, és az összes 11-est, beadást, uh, szögletet, pontrugást bemutat. And basically the, 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 the report is divided in, in one, two, three, in, in four main blocks. One is uh, how do they press the goalkeeper. So the goalkeeper, if it's Fabianski playing for us, He has a picture of if, if the other team is very aggressive, play, pressing the goalkeeper. If he's not too aggressive, uh, pressing the goalkeeper. Then uh, individual analysis, which are the individual threats, which players are a threat to me as a goalkeeper, and what kind of patterns te, they te, use te, when they are attacking. Milyen nyomás kapsz kapusként, és kitől várható az a nyomás letámadásnál? Then free kick. Kik azok a, kik, sorry, kik azok a, a, a játékosok, akik a legveszélyesebbek? Mm. Free kicks and penalties. Szabadrugások és 11-esek. This is on top of the, of the main presentation, which is done by the ez, assistant ez egy, manager. Ez egy plusz. A, ját, a játékosok uh, is megkapják nyilván a prezentációt, de ez egy, ez egy plusz információ csak so a kapusok. The, the assistant manager will do a presentation, video presentation with all the information for all the team, including the goalkeepers. And then I will do this just with the goalkeepers. I do it the day before the game. Or if it's a late kickoff, I do it in the morning of the game, in the hotel or in the training ground. Uh, I take all the goalkeepers, we sit together in a room like this, and we go through this and we analyze. Yeah. Okay, we are playing Arsenal. We know what Arsenal do because mm. we had the team presentation yesterday. Mm. Now we are going to focus on the threats for us. Yeah. <laughs> and basically, uh, it's also a video, <coughs> what I try to do, Yeah, I try to identify the threats from Arsenal and which is the key for the goalkeeper. So Arsenal is they have speed, is quick transitions. So the goalkeeper, the main thing for the goalkeeper is to keep the balance of the team. Igen, tehát a legfontosabb az Arsenal esetén, ha azon játszunk, az legfontosabb, hogy a 
megtartani a, a, az egyensúlyát a csapatnak. That means that, mert gyorsak a tranzícióban. That means that when we are attacking, the goalkeeper has to communicate with the team, with the, especially the center backs, to keep a good shape and good balance of the team. Ha a támadásban van a mi csapatunk, akkor muszáj kommunikálni a védőkkel és a, a igen, elsősorban a védőkkel, hogy megtartsuk azt a fajta stabilitást hátul, ami megelőzi azt, hogy utána kontrázni lehessen ellenünk. Because they have speed, they running behind. There's lots of one v one against the goalkeeper, so that we we are going to work on one v ones because we play Arsenal. Igen, tehát nagyon sok egy az egyezések vannak, és a kapus ellen is sok egy az egyezés várható. And the key is to have positive starting, not not too high in my opinion, but a positive starting position. Igen, tehát nagyon túl túl magas, de ez egy pozitív kezdő pozíciót vegyünk fel. And remain calm in one v one and don't rush outside the box. Igen, és legyünk nyugodtak, várjuk, nem kell kirohangálni, egyez egyezni, hanem hanem egy nyugodt, so jó they, pozíciót fölvéve. They finish from cutbacks, so it's important for us, for goalkeeper to communicate with the holding midfielders. Decision is between Thomas Suchek and Declan Rice, so they are the ones that should protect the penalty spot area. Ebben az esetben az az nem, hogy rengeteg, rengeteg leviszik az alfonok és rengeteget passzolnak vissza 11-es pont, 16-os <coughs> környékére. Ez esetben nagyon fontos a kommunikáció a két, közé, a két hatossal, hogy, hogy, hogy ezeket le tudják olvasni, le tudják védekezni. Is that in that shot they have very good players shooting from range, like Shaka, mm. other players. So if the goalkeeper is caught really high, yeah. so it's It's very important to, if the if the goalkeeper is is a, playing against this team is difficult because <coughs> on one side you say okay you are playing with the back four and you know that they they running behind yeah you know that they running behind they running behind they have speed sometimes he draws but they running behind so the goalkeeper has to be in a good position. To defend the space, so there's a there's a space to defend because they are going to play in behind. So he needs to be the goalkeeper needs to be in a good position to defend the space. Yes. But <clears throat> what's the problem? They have they are powerful sometimes shooting from range, and the goalkeeper is caught too high. <clears throat> there's a problem to defend the goal. So there's always two things we have to defend: we defend the space, <clears throat> we defend the goal. The space is in front of me, the goal is behind me. So, and to find a good balance. Aha, szóval ez nagyon nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy ugye egy ilyen csapatán játszó, aki folyamatosan uh, próbál uh, a védők mögé kerülni, tehát egy jó mm. pozíciót kell fölvenni, hogy ezeket le lehessen olvasni, viszont ezzel együtt van egy jó pár olyan játékosok, akik távolról is el tudják lőni, és ilyen esetben uh, ugye nagyon gyorsan vissza kell állni egy jó pozí- egy lövés uh, pozícióba, uh, hát ez egy nagy kihívás ilyenkor, mm. ilyen tempó mellett nyilván. I was talking before about balance. For me, always the good position is the, the position that allows me to protect the space, but also allows me to get back. Uh, Tehát egy jó pozíciónak az, az mondja, ami, ami nyilván előre felé is mm. lehet uh, <coughs> igen, tehát tisztítani a terepet, vagy hát fölvenni ezeket a hosszúnyításokat, de, de nagyon gyorsan és uh, effektíven vissza lehet állni egy védő, uh, vagy tehát lövés pozícióban is. Bocsánat. So that's why I'm talking about readjusting my position quickly when I got high. Hát igen, tehát igen, ami, amit látszik ebből ugye nagyon, nagyon szépen, hogy ugye van egy, tehát uh, kitalálják, vagy látják azt, hogy mi a, mik a probléma, mi a veszély, és utána van egy, egy mondatos megoldás is a jobb oldali uh, rubrikákban. Uh, tehát, igen. Yeah. So again, the wingers, they cut inside, Wingers cutting inside to finish, cutting inside to finish. So important to readjust mm. uh, the position quick and set on time to be always balanced. Még egy fontos ugye, hogy hogy kint, kintről kezdik a, a szélsők uh, a egy ilyen beadás pozícióban, de nagyon nagyon gyorsan be tudják hozni és uh, és már lő, lőnek egyből. Tehát nagyon fontos, hogy a, hogy megint csak egy beadás pozícióból, de hogyan uh, alakítjuk egy egy, egy védési pozícióvá a helyzetünket, mm. ez is egy kiemelt része most ennek a prezentációnak. Igen, és nagyon agresszíven letámadják a kapus, hogy nagyon gyorsan kell döntést hozni és passzolni. So then we go into this a bit of a map that they put for the goalkeepers. So they have this visual map of the threats that they are going to face during the game. 
So, it's just what we és said. És a vizualizálva is megmutatja azt, hogy ezt, amit az erő, előbb beszéltünk, a pályát, tehát hogyha valaki így, így jobban átlátja, jobban tanul, akkor, akkor egy ilyen vizuális térképet is mutat nekik. And now in green, the, when the goalkeeper is on the ball, the space is actually going to have to play in Aha. behind. The... És a, a zöld, zöld elve mutatja azokat a helyeket, ahova, ahova uh, érdemes kirúgni a labdát, tehát a, a, a szélsővédőknek, hmm. és uh, a, ha mi nálunk van a labda, és gyorsan akarjuk elvégezni, tehát egy kontrát hmm. akarunk vezetni, akkor meg abba, abba a két felső uh, rubrikába kell so lőni, vagy dobni. A, a visual map visual. Of, of, of what the goalkeeper is going to face with Igen. the And then we go into the clips. First one, the first one is how they press the goalkeeper. We we'll analyze the last four games, so this is going to be clips from the last four games. <coughs> so he can see what, which players are more aggressive pressing, the time he normally has on the ball, and which are the best lines of passes to players from the back if we have to. Chavi. So we can Chavi. skip more clips. Chavi. I have to go to the toilet and drink too yeah. much water. I'll be back in a second. Watch out. You can translate. Or you can translate. Yeah. <coughs> so this is more clearly about pressing. So then we go into the individual analysis. We've seen how the team is going to attack me. Now I, we are going to go into how the individual players are going to attack me, which are the main individual threats. So, well, uh, alapvető támadó tendenciák, amit felfedezhető a csapatnál, az, azt láttuk, és most jön az, ami uh, egyénire, egyére szabott, hogy kitől, uh, melyik ellenféltől mire lehet számítani. So, uh, different players, the Shaka, Pauni, and Ketia, they shoot from range, other players, they cut inside to shoot, jó, ott vannak a bal, bal oldali oszlopban az ellenfél játékosai, és a jobb oldali oszlopban az a mintázat, az a jellemző, amit ők csinálnak, ami jellemző rájuk. Például ugye az első három játékosnál, shots from range, ugye távoli lövések és korai lövések, tehát akár egy érintőből is végzett támadások. So the goalkeeper will have this information, and we are going to back it up with clips. Ezt yes, ah. is megkapja, és nyilván videóval alátámasztva. So this, uh, this is, this is uh, Tierney, left back. So he gets, he gets into these positions to shoot, so he needs to, it's good for the goalkeeper to know to communicate with the defenders and to To have this information about the opposition Igen, tehát itt a gyors uh, kommunikáció kapus részéről, illetve ahogy itt lehet látni, uh, arra lehet számítani ettől az ellenféltől, hogy uh, nem veszi át a labdát, nem fogja tologatni, hanem uh, azonnal, uh, ha elé kerül, akkor uh, egy vagy maximum két érintőből kapul elő. So it's important to know for our goalkeeper that if Tierney is in this position, he's normally going to shoot. Some fullbacks in this position, they are going to cross to the far post, <coughs> but some of them they are going to shoot, so you cannot be too open. So if Igen, nyilván a egyéni játékosra vonatkozó tendenciák, és alapvetően ugye egy, egy-két videót mutat a kapusnak, de nyilván mutathatna 25-öt is ugyanebből, de felesleges ennyit so mutatni. Ez a jellemző erre a játékosra, ő ebből a to, zónából. To position, so Az esetek shoot. nagy részében azonnal kapura lő. The ball to the van, olyan, van olyan baloldali játékos, aki ilyen játékegyzetből jellemzően beadást választ, de ez a támadó nem ilyen, ez kapura. So, right És ezt ugye érdemes felismernie minél korábban, pozíció módosítást végrehajtani, hogy készenlétben legyen a lövésre. Again, <coughs> Sinchenko, same idea, arriving late, <coughs> good left foot, he tends to finish first time. Mm-hmm. So, why we're going to skip the, the defenders, Parni, <coughs> finishing from cutbacks, 
and finishing first time outside the box. Igen, tehát a, a visszapasszott labdák és a, a, az egyérintős lövések bemutatása. <coughs> so it is in this situation sometimes the goalkeepers because this kind of a cut back or a pass uh-huh. outside the box. Tehát ezekben a helyzetekben, amikor kap egy, egy visszapaszt a, a lövő, vagy hát de a tizatoson kívülre. Sometimes they think, okay, I'm gonna make one step forward to defend the through ball, or they can be a bit more relaxed because the ball is still outside the box. But if you know that Tierney finishes first time, uh, sorry, Parney finishes first time, you know that when they play that pass, you need to adjust quickly, you cannot be too high. Igen, tehát, tehát hogyha tudod és látod ezen a videón, hogy, mert ugye nagyon könnyű ilyenkor egy picit relaxálni, egy picit megkönnyebbülni, hogy nem lesz egy egy az egyes helyzet, uh, és ilyenkor egyébként a pozíciód is hajlamos arra, hogy jössz előre felé kapusként, és kapsz egy visszapaszt, és jön a tizatoson kívül, kicsit így fúj az ember egyet, hogy ez oké, okay, megszűnt a veszély, de hogyha látod ezt a videót előtt, hogy, hogy nagyon nagy erősség ennek a, a lövőnek ez a fajta lövés, akkor adott esetben sokkal könnyebben, és beugrik az, hogy egy lépést vissza, és egy jó pozíciót fölvenni, megpróbálni mm. védeni. Mert ezeket nem tudom, hogy... Mm. Ja, és, és látszik, hogy ugye megmutat három-négy olyan videót, amiből kirajzolódik egy szép tendencia, hogy ki Shaka hova lövödözik. finishing from mm. uh, cutbacks. So he goes on and on. I don't want to make it too long. Tehát hiszen nagyon fontos azok a, az, hogy milyen melót végeznek el a háttérbe a, a videó elemzők, ő is ö, ennek nyilván részese, hogy aztán utána egy 5 perces vagy 10 perces prezentációban azt be tudja mutatni a kapusoknak. Odegaard again, finishing from cutbacks. Ugye az Odegaard. Again. again, for the goalkeeper means quick adjustments, set on time, good communication with the midfielders to defend that pass. Megint csak, hogy mit jelent ez a kapus szempontjából az, hogy észrevenni, felismerni a helyzetet, hogy mi fog következni, alakítani a, a, a beállásodon, és várni a, a, azt a lövést, ami a videó alapján ugye nagy, esély, <coughs> nagy esélye be fog következni. Wingale Martinelli, catching inside to shoot. Also, the fullback needs to know that. The goalkeeper needs to know that as well. Igen, tehát a, nyilván a felhívni a, a, a védő figyelmét is, meg, a, meg, meg hát nyilván a kapus is erre figyelj, hogy, hogy milyen típusú megoldásokat választ a... a hogy ki ez? So we go through all the individual analysis, we'll go through the main, the, the key players. Tehát itt végig mennek a nagyon fontos támadó játékosokon, vagy ott, akikről, akiktől várhatják a, a lövést. So we try to do is find, find patterns and show the patterns to the goalkeeper. Igen, tehát meg kell megtalálni azokat a, a típus, vagy lövés típusokat, és... Amik, 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 amik minden, minden csapatra jellemző, minden játékos, és ezeket megmutatni a kapusnak. Oké, okay, ezután át, át, áttérnek a, a, a szabadrugásokhoz. And, uh, we have the main takers, Shaka, Odega, Parni, Igen, nyilván azok, Parti a, akitől várhatóak a lövések. Mm. Majd. Left-footed, party, right-footed, and what kind of free kick they take. Igen, balámos, If they take it from outside, some, it's important for the goalkeepers to know if from this position a right footer has a tendency to take the free kick this way so we need that we need to over protect this side of the wall the goalkeeper needs to keep a good position but don't leave this space to open uh, sometimes uh, the takers from long range so he knows that he needs to be aware of the goalkeeper the, the, the taker taking a free kick from long distance and he needs to protect himself So this information to make again the right decision on the pitch. Igen, tehát ezek ugyanazok az információk, mint a, ugye a szögleteknél is voltak korábban, hogy, hogy ö, segít abban, hogy, hogy a kapus jó pozíciót vegyen fel, és, és szám, tehát a, számítson a lövésre, vagy arra a fajta lövésre, amit, amit itt látunk. Most important is always this wide free kicks. Some takers, they like to take it direct to goal, yeah, so we need to be in a good position yeah. not to open, so they need to know these things. So this is Odegaard. Mm-hmm. Uh-huh. <coughs> 
Shabi, <clears throat> do you always watch this with the uh, with only the keepers, or you sometimes you watch it with defenders? Uh, you know that the, the main, mm. like when it's like defending, like against Bellerin or. Oh, that, that Bellerin is. <clears throat> especially in can, can situation. Yeah. But as it, <clears throat> that is. I just watch this with the goalkeepers, mm. uh, but the other coaches, they will do oh. individual meetings. So oh. they okay. will do a meeting with the defenders, a meeting with the strikers. Mm. I will do sometimes meeting with the strikers to tell them well, how to beat the opposition goalkeeper. The message uh -huh. are the same. So your of of oh. course, that's what I was yeah. saying. Communication is key. The coaches that have to work together. I will give this information to uh, show that they've seen that as well. But I give this information to the assistant coach, to the set pieces coach, mm -hmm. so they know that. So the information is the same. Is <coughs> so the, communication is key. Ah, the question is that they all the time they show these videos to the middle half or the middle half, or the middle players, so they can be able to defend. Or they watch it together with the players. A válasz az, hogy, hogy nem, nem együtt, de megkapják a, azok az edzők is, akik azért felelnek, hogy a védők is tudják. Tehát ugyanezeket a videókat, ugyanezeket a következtetéseket megkapják ők is. So this one is against us, against Fabianski, because we know that Odegaard has this tendency. He can take the free kick to the goalkeeper side. It's important, it's obviously, it's very dangerous to make one step and then the ball goes to the opposite side. Again, that's the other guy that's at the time of the road, or sometimes the road is very long, and it's important to watch it, and it's successful to score. So it is important for this is Fabianski to keep a good position and don't make the step. So this is basic principles, but you need to tell them as much as you can. So there would be Shaka, who is great taking it from sometimes from long, long range, but is is more power to the goalkeeper side. Hmm. Hmm. Nearly the same. Likes to take. And then we go into the last part, which is the penalties. This is an idea, Shaku. Yeah. This is how I do it. I spend. This takes hours to do this, but this is the the main takers, foot, and the zone that they normally take the penalties. So this is the sequence of penalties that they've taken in the past. Green, if they scored. Red, if they missed. Tehát zölden látszik az, amikor lőttek, vagy belőtték, piros az, amikor nem. And this is what zone, is, what zone, is, is zone? Zone is my advice. Aha. Zone, I, I show you now. Zone is the, the zone of the, how I divide it. Ah, tehát fölszott, fölszott a kaput. The zone, yeah, is the basic. So, so for, me it's, for me it's, this is the goal. So I, I divide the goal in six parts. And it's always one, two, three, four, five, six. So maybe Saka has 20 penalties, and I, I analyze all the penalties. And from all the penalties, again, it's a nice thing for you coaches to do, to build your own spreadsheet of what do you, what do you analyze when you analyze a penalty. Igen, tehát, tehát az is érdekes, hogy mindenki magának, mint edző kialakítsa azt, hogy mit elemzel egy 11-es rúgásban. Tehát mik, a, mik azok a... So I analyze different things. Maybe uh -huh. you analyze things that you think are relevant, and for me they are not too relevant. Uh -huh. But I create my own spreadsheet, and I analyze uh, the steps, the angle of approach, uh -huh. uh, the speed of the approach. If he stops the run, he doesn't stop the run. If he loses at the goalkeeper, he doesn't lose at the goalkeeper. The moment of the game, the importance of the game, if it's a final, if it's a friendly game. So I have this 10 parameters that I take when I see a penalty. Igen, tehát neki van, 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 van tíz paramétere, ami, amit néz egy 11-esnél. Milyennyire fontos a mérkőzés, hanyadik percben van, uh, milyen, o, milyen, milyen pozícióból fut neki, mi, nyilván milyen lábbal, uh, milyen gyorsan nézi a kapus, nem nézi, és ezek alapján aztán meghozza a döntést. So at the end of all the analysis, I cannot or we cannot tell the goalkeepers all these things. We just have to tell them, listen, if Saka is taking a penalty, I think he's going to go low left. <coughs> That's all he needs to know. 
And you don't even let, uh, for example, Fabianski to, to do his own research? And, and well, <coughs> this is, as I said, this is my advice. Aha, tehát ez az ő, <coughs> ő tanácsa a kapusnak, nyilván a kapus aztán. Personally, I'll never tell a goalkeeper, uh -huh. you have to do this. Uh -huh. He plays the game, he makes his own decisions. Uh -huh. Tehát a, nyilván a kapus játszik, majd ő eldönti a, a meccsen. Mi van, de hát ez az ő tanácsa, <coughs> hogy... Hova, rep, hova but, vetődjön. But because we, we watch the, the penalties together, he might think, yeah, but maybe I think I, I, I'm going to go right mm -hmm. if I see this. So he plays the game, he has the feeling, his intuition is very important for a goalkeeper, so he needs to use his intuition mm -hmm. to make his decision. Mm -hmm. I give him the information, then he's gonna, I'm sure that he's going to use this information in the best way. Mm -hmm. Tehát uh, nyilván ő megad minden információt a kapusának, és biztos benne, hogy a legjobb módon fogja ezt felhasználni. So then just, so this is Saka, this is the sounds, so uh -huh. this is visually what I would expect Saka to do. So we watch this together. And then maybe after watching this, they say, ah, listen, I think it's going to go yeah. the other way. Okay, fine. If you're going to go the other way, 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 then it's the same as the decision. Martinelli. <clears throat> So <clears throat> all the penalty takers, the information. So we prepare this for, this is all the penalty takers. <clears throat> and this is the end of the presentation, which is like 13 minutes. Normally it's normally 10 minutes, 12 mm -hmm. minutes, sometimes seven minutes. I try to make it as short as I can. Uh, but we like sitting together, analyzing the game uh -huh. together, different points of view. We're trying to find the best solution, all the goalkeepers together. And this, this, this takes about maybe four or five hours to work uh -huh. to do this every, so this every game. Because mm -hmm. you have to watch the game, you have to analyze uh -huh. the players, you have to... Uh, you have the, the analyst helping you with the editing the clips mm -hmm. and that, but in, in the end, what, what information is important and what is not is my decision. Nyilván a segítsége a, a videóemzőktől, de, de az, hogy milyen releváns és milyen releváns, azt mm. aztán ő válogatja ki. So with, with all this, with the presentation from the manager, uh, with all the control of the training sessions, uh, from the technical point of view, the physical point of view, identifying the needs, trying to keep a good relationship with them. All this you expect and that the goalkeeper plays the game and does well. Yeah, mindezek után ugye nyilván az az elvárás, és tehnek az, az ő elvárás, és az, hogy, hogy a kapus, ha játszik, akkor jól játszon ezek után, mindez, mindez amit megteszik. Sometimes it's not like that. You just carry on working, yeah. carry on improving things. But uh, this is basically how I organize my, my work, how I try to a, help így, the, így the goalkeepers. So I think that's Thank you. enough for, yeah. for now, if you are happy with it. Uh, if there's any questions or you want a break and come back for a question, up to you. Hi again, everyone. I explained the three main topics of the training session. Again, the three main topics of the First one is going to be just a warm-up, kind of a box, 3v1. Igen, tehát egy három az egyes ö, játék lesz abban a, a boxban, az első része. We are gonna go into uh, different passing drills inside the box. Aztán bejebb jövünk a tizatosan belőle, és különböző passz gyakorlatokat fogunk elvégezni. Uh, then we are gonna go into that part to do a technical warm-up based on just footwork, handling, diving. Uh -huh. Utána átmegyünk arra részre, hogy mindenféle ilyen uh, ké, tehát 
kézbelövések, különböző technikai elemeknek az elvégzése lesz. So, from that side we'll move into the main goal. Ezután bemegyünk a kapuba. Or we'll do same ideas but positional adjustments in goal, which is going to be like moving fast, getting into position, adjusting and then uh, reacting to a finishing from mid range or longer range. Szóval be, ugye bemegyünk a kapu elé, és ott tulajdonképpen uh, különböző pozícióknak a felvétele, annak javítása és a lövésekre való beleállást fogjuk gyakorolni, és a védéseket fogjuk kivitelezni. At the end of that uh, part, it is positional adjustments in goal, that's how I call it. We are going to do a small competition with the four goalkeepers. So one is going to time in and see who is the quickest adjusting position, uh, getting into five different points. Okay, tehát utána lesz egy kis játék, és uh, különböző uh, helyzetekből kell minél gyorsabban belállni a, a a pozíciókba, illetve ki az, aki a legjobban, leghamarabb észreveszi a hibáit, és ezeket pontozni fogja. And then we'll finish introducing a bit some one by one exercises. És a végén pedig egy az egyezés lesz, és annak a gyakorlása meg javítása. Okay, so that's more or less the three topics: the distribution, just playing out, positional adjustment, and introduction to one by one. Jó, oké, okay. tehát labdába való játék, pozíciófelvétel és egy az egyezés végén. Tehát egy ember van középen, és három a szépen. You intercept the ball just with feet, yeah? Itt lényegében no cicázás van, ugye három az egyes cica. Yeah, normal box, one touch, play. Egy érintővel. <coughs> And again, change, quick changes, we keep high tempo, always high tempo. Mindig, in mindig nagy tempóban. Yeah, keep playing, keep playing, quick changes, gyors, high tempo. Gyors cserékkel. That's it, keep playing, high tempo, move the ball, play and move. Play on, play on. So make sure that is a is a high tempo. It's fine, you. Adam, high tempo. Yeah, mindig mindig a tempo minél magasabban legyen. Igen. És erre erre folyamatosan emlékeztetni a játékosokat vagy a kapusokat, hogy a tempo tartsák minél magasabban. Always every coach when we are coaching one ball in our hands. De mindig legyen labda a kezünkbe, amikor tartjuk az edzést, hogy egyből be lehessen dobni a játékosoknak. Play on, play on, that's it. Keep the high tempo, keep moving. De tovább, tovább, mozogjatok, minél magasabb a tempo. That's it, well done. One more. Now we play two touches. You must, you must take two. Most már két, kötelező két érintő. Yes. What you cannot do is a step on the ball. Aha, de nem állíthatod meg a labdát, tehát a labda folyamatosan moz, mozgásban van. Yes? Kötelező két érintő. Yeah. Two touches quick, two touches quick. That's it, well done. Good first touch. Good first touch. And three touches. És három érintő. Keep playing, keep playing, keep the high tempo, keep the high tempo. Wait, three, wait. Ah, okay. Watch out. Keep moving the ball. That's it. Play on. Play on. Play. 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 Play on. Keep moving. One more. Yes. Well done. Good pace. Your tempo. Your tempo. Pass and move. Pass and move. Yes. That's it. Well done. Well done. Okay, okay. Change. Now one inside. Now we we'll do. Ben. Now we're gonna do the same, but it's one two. So it's always if it comes from one touch, I have to take two. Igen, tehát hogy a egy érintő utána két érintő. It's always a one two one two six. One again. Okay. Egy kettő, egy kettő. Always. Yes. Go. Play on. That's it. That's it. Well done. Nice one. Well done. Play on, play on. Is it always, always ready? Switched on. 
That's it. Well done. <coughs> play on. Play on. And again, don't stop. Don't stop. Play on. Keep intensity. Always high intensity. Always high intensity. Play on. Play on. Don't stop the ball. That's it. Well done. One, two, one, two. It's two, two, yeah? Well done. Well spotted. That's it. Well done. Well done again. Two, two. Always switched on. Yes, play on, play on. Okay, okay, rest. Rest. 30 seconds rest. 30 seconds rest. I normally do a 3v1 box, my training group. By the Goalkeeping group is normally four goalkeepers. Általában négy, ugye ezt már mondtuk, hogy négy, négy kapusa dolgozik. Ez egy tökéletes szám. To keep the training session flowing. Hogy a, az edzés az, az, az folyékony maradjon. And to have two goalkeepers to assist you serving. És segít, két, két kapus általában segíti a, a, a lövéseket, vagy a szerviszeket. And also you can, you can design competitive drills, a 2v2 drills. És be, be tudsz mutatni ugye kettő a kettő, tehát minden olyan gyakorlatot be, be tudsz tenni, ami erősíti a versenyszállalat. So so számára a négy kapusa való edzés az optimális. I use this always to start with a with a warm up, uh, a box. Uh, normally we'll do like five to seven minutes, always high intensity. The last one is gonna be for you. You can just touch the ball with hands. That yes. is yes. <coughs> bele lehet érni. Outside is one touch. Just one touch. You can just intercept the ball with hands. You don't uh, have to catch it. Just touch the ball. Just, just, just the hand? Oké, okay. so szóval a láb, lábban most nem lehet megállítani, csak kézzel lehet elkapni a labdát. Egy érintő van kint. Well done, well done. Keep moving, keep moving the ball. That's it. Play on, play on. That's it, well done. To touch is play on, play on. That's it, well done again. Keep the tempo, keep the tempo. And again, does he keep the high tempo? Yeah. Nice one, <coughs> nice one. Quick fit, quick fit, quick reactions. Play on, play on. And we are finishing with this. Play on. <coughs> nice one, oh. aggressive, quick. Nice one. And again. Yes. yes. <coughs> nice one, nice one. Good try. Yes. <coughs> well done. Nice one. I like that. If, if you can translate in all the, the things. Yeah. The, 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 the things are important. Mm. Well done, well done. Good intensity, quick feed, nice aggressive. Nice, nice intensity. <coughs> Bravo. Yes. 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 Come on, keep the high tempo, keep the high tempo. Tehát is tartsátok a magas tempót, magas intenzitást, ez folyamatosan követeli a kapusaitól. Nice one, okay, okay, well done, well done. Bravo, bravo. One, one very good thing that didn't happen here. No goalkeeper was guessing. Aha. Tehát egy nagyon jó dolog, amit ami most itt láttunk, az, hogy egyik kapus se próbálta kitalálni a követ vagy a pasznak az útját, tehát nem olvasták a játékot, hanem reagáltak a történetekre. Igen, tehát aki megpróbálna olvasni, de rossz irányba megy, az marad még egyet, még egy körre bent középen. És nagyon meg van elégedve, hogy... Nagyon-nagyon elégedett azzal, hogy a, amit látott most, hogy mindenki beleállt és próbált reagálni. A legfontosabb, hogy nagyon jó szokásokat uh, alakítsunk az edzésem. Igen, tehát az, hogy beleálljunk, uh, reagáljunk és ne olvassuk a játékot, ez egy kulcs momentum az ő. Tehát gratulálok mindenkinek. We'll remove the yellow cones, please. And we'll go into this <coughs> side. <coughs> well done, eh? Yeah, very good, yeah. <laughs> it was good, yeah? yeah? I was surprised with that. Really <coughs> good. Really good. The wind just needs. Thank you.
this walls <coughs> I need uh, the two goalkeepers. The two goalkeepers. So I need two goalkeepers just on these balls. But I need a couple of two goalkeepers just behind the mannequins. Tisa to skate to order them, but skate seven. Skate couple of bent a couple of it. So very simple to start with. Very simple passing. It's kind of an introduction to. Passing drills. That's the idea. Very simple. 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 Then we just get one ball, just one ball, and then you are gonna pass it to me, and I'm gonna play one touch across, yeah, and play with you. Two touches for you, good pass, one touch across, play, and then the same four times. When you finish with the four, back you come in, and we carry on. If we can, we don't stop the ball. We keep moving. Okay. And the last one, again, the last set of four. Then you pass to me. If you pass it, please. And I'm gonna try to play this pass forward. I play with you. I come back. You play. I play this touch forward. I go through. I quickly come back. You play with me. This first touch forward. Four. Again, that the only given each. So it's so hard for the for the different type of passes. Egy érintővel utána, két érintővel, majd a harmadik része az a két manoken közt be kell vinni a labdát. Csere, 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 utána jött a csere. Mindig magas tempón dolgozunk. Next one, just one ball, please. One ball, and then across. One touch. With more confidence than that. More confident. More confident than that. Across. Good touch across. Good touch across. Watch the ball across. First touch. Yes. The first ball is very important. Across. Good touch 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 across. More confident, that's it. That's a good one. Yeah, concentrate on the first one. Yes. This is that one. Carry on. Focus on the first touch. Confidence in the first touch. So come on, go be so sure about who's that. Last one. Yes. That's better. And change again. Now we go through. Yes. Through. That's it. But you go through as well. You go through as well. Neked is a két manoken közt kell átmenni. Now you go with the man. You go with the ball. That's fine. That's fine. Next one. Next one. Yes, play, play. Go through. You go through. That's it. And I'll go round. That's. I like that one. Yes. That one. That's not your word. Forward. Forward. That's nice. And last one. Yes, change. Forward. Forward. That's it. Nice. Yes. Forward. That's it. That's a nice one. And quickly backwards, adjust, keep the tempo. Yes. Touch the tempo. Touch the tempo. Nice. Okay. Stop. I stop. Normally we would change tempos, but we we are not doing it now because you've seen the the drill. So normally we would change a couple of tempos. Normally, such as the most cherelen is, we need to cherelen, but we have seen that we are talking about what we are talking about. So we are going to change. And the change has to be quick. És a, a, tehát a cserének is gyorsnak kell lenni. Tehát nem egy ilyen séta, fikálás, kijövünk, bejövünk, hanem egy komoly, ott is tempó van a cserének. Azon nyom, hogy a pályára lépünk, minden magas tempó, nagy intenzitás, kivétel, amikor nyújtás van, vagy vízivás. Minute one to the end of the training session. The first session, the last one. On top of that, 
és ezt meg kell követelni edzőként. Ez folyamatosan nagy tempó, nagy fókusz, koncentráció, odafigyelés, és ezt meg kell követelni tőlük. Now we come all of you to this side, please. Mindenki erre az oldalra jöjjön. Balls can be on that side, like at a penalty spot. 11-es környékére a labdákat. Két kapus a leszúrható bábú mögé. Kettő a két sárgához. Tehát tovább is egy passz gyakorlat, a kezdő pozíció nem véletlenül van ott, az a, ugye honnan egy nagyományos kapus kirúgást elvégzünk. Hatos érkezik, hogy megkapja a labdát. A közép hátvédünk az kinyitva a jobb oldalon. És a, képzeljük el, hogy a jobb hátvédünk meg fönt, följebb helyezkedik el. Nagy tempó, gyors labdák. Hát, ha ilyen a labda is gurul, akkor van idője az, az ellenfének le nyomás alá helyezni téged. Again, high tempo in everything we do, high tempo always on the ball. Get used to receive the ball with pace and to focus on the first start. Tehát szokjál hozzá, hogy erős labdákat kapsz. There's no time to press. Igen. Így, így aztán nincs az ellenfelenek ideje letámadni téged, vagy legfősebb középpályás lehet letámadni. High tempo on the ball. So we are start rotating this way. So it's going to be pass and move. Yes? Tehát pass és mozgás a következő pozícióba. Good body shape to receive. You play always two touches, close to the mannequin, one, two, and play. You pass and move. You play, you go there, so there's always one here. Yeah, two touches everyone, and we rotate. Két érintő mindenkinek, gyere közelbe egy kicsit a bábúra, szűken vedd át, és nem mehet az el. Good body shape, good body shape to receive the ball, facing that way, a bit closer. De fontos, hogy milyen pozíciót veszel fel, merre néz a felső tested. Good first touch, ready to play. Pays on the ball, pays on the ball. That's a good first start. Pays on the ball. That's a good one. That's quality. Bravo. Yes. That's quality. Body shape. Stay close to the mannequins. Make it demanding. Stay close. Maradj a közel a leszúrható bábúhoz. Meg kell követelni ezt is. Difficult for yourself. That's it. Hold on. Good first start. That's a nice one. Main thing, the first start. Always focus on the first touch. That's a good one. Mindig az első labda érintés a legfontosabb. And pace on the ball. Always pace on the ball. Folyamatosan tartsátok a tempót a labdán. That's it. Okay, and stop. Stop. We could be doing that a bit longer. Ezt lehetne egy picit tovább is csinálni, de most eltekintjük ezt. Now we are going to go the other way. Most ezt megfordítjuk másik irányba. Midfielder, and then we pass and move. Again, main things. Good body shape. All of you. Good first touch. Really important. Ready ball, ready to play. Never leave the ball in between. Always ball ready to play. So I'm quick to play, and then it's pace on the pass. That's not to worry. It's more that it's very important to see what position, what test you're going to take. Where you're going to take the ball. Tempo. Let it be fast. 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 Good pace, good touch. As you use both, use both feet. Well on, good first touch. And move, pass and move. Nice one, very nice one. Yes, great first touch. I like that. Okay. Bravo, bravo. Well sorted. Use both feet. 
Vas-y, well shot it. That's it. Hi, Juan. Tartsd labdát közel magadhoz, tovább is fókuszálj az első érintéshez. Nagyszerű, bravo, srácok. Rendben volt, teljesen rendben volt. Igen, tehát soha nem szabad elfogadni azt, hogyha egy kapus lehet fáradt természetesen, de az edzése, hogyha jelentkezik, vagy ott van, akkor azt, azt nem szabad elfogadni, amikor a, a labda dalog, nem úgy megy, nem elég gyors, nem elég koncentrált a, a, a játékos. Ezt, ezt mindig meg kell követelni, hogy a, a minőség az meg legyen, és a tempó. Igen, hogyha észreveszem, hogy ez nem így van. Ha észreveszem azt, hogy fáradtabbak, nem tudnak koncentrálni, akkor is megcsátatom ugyanazt a gyakorlatot, csak lejjebb veszek az időből. De a, nem a tempóból és az intenzitásból nem adok lejjebb. Oké. Okay. Now we'll do the last bit of this. Now I'll need just again. As before, one work in here and two. Ugyanígy, ahogy az előbb, mi kell felállni. Cserélhettek egymás közt, hogy kivel akartok dolgozni, meg kivel dolgozni. Yes. Now, now we are staying. Now is we don't pass and move. We just pass. Give a give a good angle and play. So just one of you playing. The other one here. I need two here. Ah, okay. Two here and two there. Jó, tehát most nem, nem követjük a, a labdánkat, hanem, hanem felveszik a pozíciót, és meg is tartjuk a passz után. So it's two touches, left, right, right, left. Again. And I play two touches quick. If you can, you play one touch. If you need two, you play two touches. Okay. Yeah? A good ball to me, right. Tehát elsősorban a kapus dolgozik most nyilván, aki a, az ötösön belül áll, kiátsza a hatosának, vagy egy érintőből, vagy két érintőből vissza, és megy át a, a labda a középső hátvédnek, ugye, aki, aki ott helyezkedik el, ő is egy vagy két érintőből kapasszolja vissza, és ez megy folyamatosan jó minőségben, jó tempóban. Yes, go! That's it, well done. And good angle, give good angle now, that's it. Well done, nice one. Nice one. Keep playing. Well done. Keep it close to you, keep it close to you. Tartsd közelebb a labdát magadhoz. That's it. Yes. 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 One. One, one. yes. Yes. Okay. Okay. <coughs> quick, quick change. Quick change. Quick change. 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 Nyilván nincsen felocsóval a pálya, ez nem teszi egyszerűbb a helyzetet. Now, from this basic drill, we can complicate it as much as we can. Most ebből a, ebből a feladatból nyilván ezt lehet komplikálni, lehet hozzáadni, lehet uh, fejleszteni. For example, we can Például. send. If one of you, Daniel, if you go, so you can rest. If you go as, as an opposite fullback, if you can go there, please. One of you. Tehát Daniel most kiküldte ugye a a balhátfér pozícióba. A bit higher. So we can we can start building it up. As much as we can, always related to uh, 
game-specific situations. Nyilván ezt elkezdhetjük so, fölépíteni. Szépen felfelé, de mindig match specifikus dolgokat csináljunk. One touch, and I switch it. Yeah? Tehát átveszem, és már lehet folytatni abban a hátvédnek. Yes? So it's one, two, and then we switch. Yes? The main thing is once I play with him, with my center back, I come deep, and this is the body shape. This is wrong, because I need wide field of vision. I need to see the whole pitch. And then the focus is on the first touch, I has to be ready to switch play. So I cannot be like this, and then stopping the ball, head up, too slow. Tehát so nagyon fontos, hogy milyen pozíciót veszel fel. Before receiving the ball, I know what to do. So Tehát maradjatok touch, így, ahogy most mutatja, switch. és ne úgy, hogy az előbb mutatta, mert akkor lezárod magad előtt a forgatás lehetőségét. Tehát mindig legyen nyitott testalkat. Testtartás. Keep the high tempo on the ball. Keep the good things always. Good body shape. Good first touch and switch. And with the next one, we'll do, we can do one each. Again, we start, set the set ball. Goal kick, and now you play. Go, Give the high tempo on the ball. Továbbra is magas tempó, nagy, nagy intenzitás. Good body shape. Nagyszerű test. Yes. Tartás. Mert a fogja. Bravo. That's a nice one. So we can start building that up. And for instance, what I would do now is. We can start making it a bit more demanding and start adding things into the first drill. Még, még egy variáció lehet hozzá, so amit lehet felépíteni tovább is. If you go now as a the opposite for now I'm using a midfielder, center back, a two fullbacks, a high and wide. And now it's going to be a bit more demanding for the goalkeeper. So I'm going to start again with a goalkeeper. You play. Vagy nagyobb kihívás, bocsánat. I play, this is the same. I come deep, good support. Same thing, good touch. Switch, when you're a bit higher. A bit higher, that's it. Good switch, and what we said. When we pass, we move and support. Always. Yeah? Amikor elpasszoltuk, lepasszoltuk, de utána megyünk tovább az eseményekkel, és felveszünk egy jó pozíciót. So now we are going to pass and support. and support. So once you switch, you are going to change your pace and you are going to get more or less to the orange cone. Yeah? yeah. So you are going to switch ball. That. As the ball is traveling, I'm going to move fast and give support to my fullback. Maybe Ami, he needs Ami my help the level. and I'm going to give him the help if he needs to play with me. So I'm going to change pace. I'm going to come here to the cone. You have two touches. Come here and then give a good support, you two touches, you play with me, two touches, and I switch it again. Yeah? And we could put another cone there to say, okay, you switch, and then you go again and support. And then we start again. So it's physically demanding. We are doing a good fitness work with the goalkeepers, and we are doing real movements with real speed. Természetesen ez fizikailag eléggé megterhelő, amíg például a szállabda addig kötelezően át kell jönni a másik oldalra, és segítséget kell nyújtani a vissza. Tehát a védődnek kap majd még egy passz vissza, és azt majd megint át kell forgatni a, a szélső védőnek. Ez egy nagyon jó gyakorlat, természetesen mondom még egyszer, fizikailag ez megterhelő. Ez egy szituáció. Switch it and go. Go. Go quick and support. That's it. Yes. That's it. Two touches again. And good switch. That's fine. That's good. And we will go again to support. Yes. And then we just have the position where the wrist pass was allowed there. Yes. Go. Good touch. It's quick. Support, good shape, good shape, facing all the pitch, good touch, and now go, 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 quick, good communication, good shape, good first touch, nice one, good try, right foot, left foot, well done, 
Ok. That will be enough. That's it. So that will be a way of starting to build up patterns of play, playing off from the back, and we can start creating as much opposition as we want, as many lines of passes as we want. Always remember, I can practice this pass, I can practice that pass. But if my head coach says, if my head coach says, in my team, I don't want to play this ball. Some managers, they don't like this ball because it's risky. Some managers, they like to play this ball. Yeah? If my manager says, I don't like to play with the midfielder, it's too risky. So we are not going to encourage the, the goalkeeper to play that ball. So maybe I say, listen, if my manager doesn't want the goalkeeper to play this ball, maybe I don't need to do this pass all the time because I'm telling the goalkeeper, you can play this ball. And then the manager says, why is the goalkeeper playing that ball? I don't want him to play that ball. It's too risky. Yes? So we are always, what I do has to be in line of what the head coach thinks. Még egyszer, amit már korábban ugye elmondott, hogy, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, de hogyha például olyan a vezetőedző, aki nem szereti például ezt a paszt a hatosnak, akkor fölöslegesen építjük bele az edzésbe, akkor ezt lehet variálni és kivenni ezt az elemet. Vagy hogyha nem szereti a rövid passzot ki, akkor azt vesszük ki, tehát ez szabadon, nyilvánvalóan szabadon ö, variálható, és ö, hozzá lehet idomítani az, a vezetőedzőnek az igényeihez. Oké, okay, menjünk át a másik oldalra. Training session we could do, uh, we could do both sides. Mm. We are not doing it now, but we could do obviously both sides. Termi természetesen egy rendes edzés lenne, akkor mind a két oldalt megcsinálnánk az előző gyakorlatból. Okay, now I need, uh, I need two goalkeepers on the side. Két két kapusra van szükségem a két szélén. Two balls, <coughs> two balls on that side as well. Tehát két két labdával. You can be on this ball. So it's two working and two on the sides. <coughs> kettő dolgozik, kettő van szélén. So we start with a basic warm-up, handling, diving, always with movement before the technical uh, action. Igen, mindig, mindig egy kicsi uh, mozgás belevisz a mielőtt uh, jönne a, a, a rúgás ugye kézbe. Ez most egy ilyen kis futóiskola, és utána, utána figyelni kell nagyon arra, hogy technikailag jól megold a feladatot. Catch the ball, you dive, you catch across. So before doing any technical drill, we add an, we add a movement, a real movement, an adjustment. Yeah, and then we catch the ball, then we dive. It's not from a standing position. Tak tak tak. Próbáljuk elkerülni az, hogy egy egy statikus álló helyzetbe történjen a a a kapura lövés vagy a kapus kezébe való lövés, mert mi a pályán is és a meccseken is mindig történik egy mozgás előtte egy uh, uh, javítás, ha úgy tetszik, vagy hát egy pozíciónak a felvétele. Tehát ez egy folyamatos mozgásból uh, kell védésbe mutatni, és ezt próbáljuk itt uh, az edzésen is reprodukálni. So, even from the basic uh, handling on diving drills, we start putting some adjustment with the idea of I move fast, I set, I catch. Move, set, catch. Move, set, catch. And that's always a pattern. Move fast, set, balance, catch. What kind of catch? Depends. Catch, catch, diving, but it's fast, move fast, set, then the action. Gyors mozgás, beleállás, és onnan egy reakció, és onnan egy labdafogás. Az, hogy milyen az, majd a labdától függ nyilván. Ilyen rúgásról. Always uh, two balls, each goalkeeper. Again, I said, when I'm training, It's always four goalkeepers, ideal number. Some coaches, they ask me, how many balls do you use in training? I always use six balls, <clears throat> no more. Six balls is more than enough. In this case, it would be two balls for every coach. In case we make a mistake, we have a security one. 
Tehát But mindig hat labdát használ. Négy, négy kapusra hat labda elégnek kell, hogy legyen. Minél gyorsabban ezt is. And now quick, up, and set, <coughs> next one, ready, changes, quick Gorsh changes, cserék. yes, quick, backwards, and quick, now we start the other side, yes, go, up quick, up quick, yes, last one, quick, <coughs> that's it. Csere. Csere. Catch with you, throw it back. Now I make this movement from this point. I go to defend the near post, like a pass to the touch line. That in the középső pozícióban gyorsan a rövid pozícióban és egy lapos betűdés következik. This is one of the few times that I will tell the goalkeepers where to go. Aha, ez nagyon ritka esetek egyik, hogy megmondom, hogy milyen irányba jön a lövés. Hit the ball, so good catch. I give it back to you. Up quick, backwards, step, come, and right. Yeah, ball in the touch line, please. Ball on the line. Ball on the line. This ball. Yes. So catch, across, dive, up quick, two steps, come, right. Yes. Go up. Yes, quick, quick now. Yes. And quick changes. Yes. Next one. Go. That's it. Okay. We just do ones of this. So this will be the idea always. Trying to move fast, set, and die. Now we change. Come back again. Elvárás, hogy gyors mozgás, beleállás és reakció. And now we are going to progress from this into this. Just now, now you go a bit backwards, kind of in line with the post, more or less. That's it. You can go a bit now inside. Yes. For you, ball on the touch line. It's going to be four actions. You're going to start on this side, steps, you're going to come. If you see it, I just put this ball before what? So I'm going to set by the post and I'm going to attack this ball. I always, the idea, I attack the ball, I go forward. I don't dive backwards. I take the ball, I take the ball, I take the ball, up, up, two steps. I come, you go, just in line with the post, this. We're gonna play half touch, yeah, not too hard, a bit more, a bit more, yeah, like kind of this, three, yes, yes, you can be here or there, wherever you want, three, yes, it's a free touch, yeah, it's a shoot, it's a shooting sort of, it's a pass, it's a cutback, it's a cutback, it's not shooting, it's not shooting, it's kind of a cutback, but it's free. Okay, you so can, you don't uh, which... shoot or you can pass. Uh -huh. Yes. So we are we are defending this ball. Uh -huh. Yeah, we are defending this ball. Yeah. Uh, Lényegében a a rövid that vére, de tulajdonképpen egy visszapassz vagy egy bepassz. És azt kell elolvasni, most már nincs megmondva, hogy melyik irányba fog. We are going to start messing a bit with the goalkeeper. 
So this one, he knows where the ball is going, it's just technique. Tehát ezen az oldalon itt tudja, hogy melyik irányba kell vetődni, ez egy technikai megoldás igényel. Ennél az oldalnál viszont egy reakció, mert nem tudja, hogy hova fog jönni a labda. Két labda mindig legyen készen. And we do it as quick as we can. Ready? Go. Mi egy gyorsabban. Azzi up. Set. Azzi nice one. Good technique. Nice one. Set. Azzi up. Ez egy új. Nice one. Well done. A bit more pain in the body if you want. Make it more challenging. Yes. Up. Azzi good catch. Nice one. az egyik oldal ugye technika, a másik oldal, ahogy már mondtam, megalkotni azokat a szokásokat, amik jók, és beleállni, és nem, re nem olvasni a játékot, hanem nem reagálni arra, ami történik. Megyünk a nagy kapuba. Again, the same as we did before with the passing, we can build it up and start adding different adjustments, different patterns of movement for the keepers. It's a kind of a warm-up, we increase the intensity, and we go from maybe one or two drills when the goalkeeper knows where the ball is going, the rest has to be open. The goalkeeper doesn't know where the ball is going, we don't guess, we set the position, we stay. Igen, tehát ez ugyanúgy, mint az előző passz gyakorlatnál, ezt is tulajdonképpen akármit bele lehet építeni. A, az alapelvek azok maradnak, hogy a, hogy a kapus ne próbálja leolvasni, mi fog következni, hanem álljon bele, reagáljon. Az, hogy hány gyakorlatot teszünk bele, itt az már mindenkinek a saját ízlésére van bízva. I'm gonna need you again, yeah? Same positions, they're gonna be two outside and two in goal. Two on the byline. Hatsonló pozícióban megy a két kapus a szélén. Need two balls, two balls, and then I need one striker. One of you, who's the best striker? Melyikötök a legjobb csatár? Who's the best finisher? Ja? Gyerünk Józsi. Józsi is the best. Aha. So I need the balls in the byline. More or less this distance. Balls this distance. Same for you on that side. Take a... Bidd egy kicsit hátrébb a labdát ott a másik oldal. That's it, enough. Again, the pitch is a bit dry, so quality could be difficult. Who's finishing? So we are going to do a similar thing to what we did. Always the keeper who's not working outside. Yes. 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 Start in the middle, we are going to do two steps, set, same for you, good touch, not a shot, good touch, in between, the same as we set, is free for you, you can score, you can pass the ball, yes? Set, react, <coughs> come back, double step, set, and now you're playing a cutback. That From this angle you're going to make the run. Lényegében hoztuk az erőző gyakorlatot a kapu elé. Edge of the D. Az első lőzés az ugyanaz, mint ami ezen az oldalon volt korábban. A második az a különbség, hogy bele kell állni, és egy visszapaszt következik. Szóval 
we set, we stop, we react. From this distance, we don't guess, we don't gamble. Eh? I don't want the goalkeeper going right and the ball going left. Ebből a távolságból tilos a, I set, az olvasás a labdán. Beleállok laposan, leviszem a felsúlyt és, és reagálok. In some, some coaches, some countries, they train this movement. So, so it's can it's 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 Always a diagonal ball is defended by a diagonal movement. Tehát, ha uh, van egy egy keresztlabda, uh, akkor nekünk is úgy kell mozogni a labdával, tulajdonképpen egy vonalba, tehát nem vissza az alapvonalra, hanem tulajdonképpen ugyanúgy diagonálba. So, if there's a cutback, I try to narrow the angle as much as you can. The main thing, when he's finishing, I need to be set. So I need to próbálom, fast, próbálom közelíteni magamat a, a lövőhöz, de amint ő lövés pozícióba kerül, azon nyoma meg kell állnunk, és bele kell állnunk, és reagálnunk kell. Yes. And we are doing four of them. Yeah? So one, two, three, four. For usual with the same, for three is to cut. Yes? You ready? Go! Ah, zid up! Now quick, quick, quick! Yes, when I finish, that's it. Back to the middle, back to the middle. And yes, go! Ah, the one. Keep eyes on the ball, don't gamble, and that's the one. Now we are tired, and we start making some mistakes. I mean, take it just far enough, we get to be hibas. It's normal. So we start, we start moving quick. We get to be fast, and then sometimes we start making some mistakes. We start gambling. We start. We move fast. And our mind, we cannot control the movement. So we said, we keep moving, and then we start making mistakes. That's the challenge. Move fast, adjust, set when the ball is moving so fast. That's the challenge. So that's always high intensity, high speed. Control your mind. Yes. 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 We'll finish, that's it, and carry on, leave the ball. Yes? Eyes one. Yes. That's it, well done. Well done enough. That's the idea. Huh? Yeah. Again, we will change sides. We are not doing it now. We will change sides. But we will start applying the same rules as before. Always the same rules as before. But we will start applying always the same rules. Positional play principles. That pindi hűekke, hogy maradjunk azok az alapelvek, ez amiket kitaláltunk az ő esetébe, amiket az előbb elmondott. Lényegében az, hogy álljunk bele és reagáljunk, és próbáljuk leszűkíteni a a szöget, de amint lövés pozícióval azon nyomban bele kell állni. The most the most difficult part of this drill or any drill is to once I do all these movements. The most difficult bit is when you're shooting. Get one ball. Don't shoot. You come come inside the box a bit closer. The most difficult bit for a goalkeeper is to be in the right position at the right time when the player is about to finish. A legnehezebb dolog ebbe a szakmában az, hogy az, hogy időben legyünk, időben beleálljunk, akkor amikor a lövő éppen lőni fog. Then I always insist with the goalkeepers. Once you've done that, you've done the most difficult part of your job. És amint amint jó pozícióban vagy, időben vagy, beleállsz lövésbe, a legnehezebb dolgát a ennek a szakmának megcsináltad. And if you can do that in every game situation, you are mastering the positional play. Ha ezt minden szituációban meg tudod csinálni, akkor igazából egy nagyon komoly szinten űzöd legalábbis ezt a pozícionális részét a futban. Igen, tehát hogy a legnehezebb is ezt... Ez, ezt tapasztalatból tudom mondani, hogy legnézzük, amikor megvan a pozíció, beleállsz, egyszerűen az agyunk elkezdi mondani, hogy jobbra fogja lőni, balra, túl nagy a kapu, 
bárhol belőheti, és ilyenkor jönnek a hibák abból, hogy egy kicsit belemozdulunk, hamar vetődünk, és ez a legfontosabb, hogy ilyenkor kontrolláljuk az agyunkat, és, és bízunk magunkba, és a pozíciónkba. So always tell your goalkeepers, once you're in a good position, you keep it. You keep your position. Amint te fölvetted a jó pozíciót, azt meg kell tartani. Tartsd meg, és ezt folyamatosan mondani kell a kapusaitoknak, hogy, és, és ismételni kell ezt az üzenetet, hogy ez, hogy ez a jó, és ehhez tartsák magukat. Now I will need, uh, we, can, we can do this side, I need five balls on this side. Is going to help, huh? <laughs> just, uh, just inside the box, it's going to be a diagonal shot from inside the box, just there. A bit closer, much closer inside the box. Closer, closer. Yeah. Yeah, that's fine. And if you put the balls in line, so you can shoot one after the other. <laughs> no, starting. Okay, now we are gonna do five adjustments in goal. Same idea. I move fast. I set. I readjust. I set, and then I face the shot. Yeah. So we are gonna do five adjustments. We are always gonna finish in this position. We are gonna defend this shot. Yeah. And we are gonna move fast. We are gonna fly in goal, but we are gonna move, set, move, set. And that sequence. Eh? Tehát öt, öt labda érkezik. Tehát a Józsibának most van feladat, hogy gót lőjön. Nyilvánvalóan mozognak, és mindig, mindig módosítani a pozíciókat, és abból beleállni, és reagálni. Adjustment from the post, yeah? So you're gonna come, double step. We don't, we don't need you. Uh, set, across, I come, set, finish. Make the save. You come, we go to that one. Set, set, across, finish. Again, come, set, Set, finish, last one, come quickly to the cone, up, one foot to defend the through ball, you hold it one second. You hold it, this position to defend the through pass, ball is played there, you come inside, quickly, you adjust, and you finish. And that's the five. Who's got a timer? Who's got a chrono? I don't have a watch. watch yeah? Kinek van órája? Valakinek van egy telefonja órával? Uh, I, I've got one, I've got one. I've got one. So I'm gonna time you. So main thing, fast, but move, set, move, set. Yeah, always set. And then, uh, wait. We are going to do it, all of us, see who's quicker, making all the adjustments, getting in time into the right position. You're ready? Go! 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 Up! 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 Steps, that's it, nice one, yes. Up, and last one, yes. From foot, hold it, inside. No, 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 inside, and that's it. Okay, that's a common mistake. That's a very important mistake. We see it every week, even in the Premier League. That is a very common The shortest way is not always the best way. Not always the best way. 
Rövidebb út a legjobb út. If I make this adjustment, I'm dead. Hát, hogyha én innen megpróbálok úgy beállni, hogy az előbb bemutatta a srác. If I try to go from here to there, to defend that shot, two things are going to happen. I'm going to be normally out of position. Az fog történni, hogy legtöbb esetben pozíció, tehát rossz pozíciót veszek föl, túlságos előre. High pace and getting the angles right. Nagyon nehéz eltalálni a jó, az optimális szöget egy ilyen helyzetben. Nagyon nagy eséllyel egyik irányba el fog menni az egyensúlyom. First movement is quickly. I go inside, and then from this position I adjust, and I get my references right, and then I adjust. That is very important. This one could be sometimes quicker, but it's dangerous because of balance, out of position, inside. Az onyomba vissza középen be az ötösön belülre, és onnan megyünk ki, mert onnan már látjuk a. Kapufánkat, látjuk a vonalakat. Hogyha egyből legrövidebb úton akarunk oda visszamenni, nagyon könnyű elhibázni a pozíciót és az egyensúlyt is, nagyon nehéz eltalálni. És rövidítjük magunknak a reakcióidőt. Tehát történik egy hosszú labda, ugye most arra azt vártuk, hogy, hogy jön egy, egy hosszabb labda, amit föl lehessen menni, ez nem történt meg. Van egy, egy diagonál labda abba az irányba, azon nyomva vissza ö, középpozícióba, és onnan ö, fogjuk meg a szöget. Oké? Okay. Right. Next one. It was 26 seconds. That was quite fast. Wait. 26 másodpercet kell megverni. Ready? Go. Up. Up. That's it. Up. Up quick. With the pace set and our cross quick. Nice. And again, up. Set. Adjust. Quick. Up. Again. Two feet here, two feet set. Set. And then go. Yes. Up. Up. From foot, hold it. I'm again. Now inside, inside. That's it. Okay. Okay. It took longer this movement, but this movement has to be quicker. But as I said, it's a little more difficult to do. So it's not the first one that's the first one, but it's the first one that's the first one. It has to be quickly inside and go. Yeah. Even one of the best goalkeepers in history was Buffon. That my next leg of Capucho was Buffon. Buffon was a master of the positional play. The game was so simple, so effective, so good. The Buffon, the positions, the most important players, 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 the most And then adjust. That at first, is, we had a cross table, and the buffon is also doing that. As on your move, the sprint, the middle, middle position, the corner position, and then he would back into a good position, and then he would start adjusting. So this is a transition from a position of anticipating the game to a position of defending the game. This transition has to be quick. That in the cannot be slow. So when he's about to finish. He's gonna find me in a good position. That's always the key. You shoot. I'm in a good position. And now you are under pressure. I'm not under pressure. I don't my job. Now you have to beat me. It's like chess. Yeah, it's like chess. Now you beat me. I'm in a good position. You have the problem, not me. I've done my job. Yeah. That's the attitude, the approach. A bit arrogant in goal. You have the problem now. I don't my bit. You try to beat me now. Tehát a lényeg az, hogy olyan pozíciót vegyünk föl, ugye egy ilyen uh, anticipációs pozícióból, azon nyoma vissza egy védési pozícióba, és onnan rátenni a nyomást a csatára azzal, hogy jó helyen állunk, uh, és próbálj megverni. És nem feladni 
ö, ö, egy olyan pozíciót, amiből aztán ő van előnyben, mert rossz helyen állunk. Go! Up! Up! Quick! Yes! Up! 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 up. Set! 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 Careful! Control your movements! Kontrolláld a mozgást! Control it! Control it quick! Ball under control! Set! Up! Up! That's nice! That's a gold one! I like that! Yes! This one, he thinks under control, you're out of shape, you see he's starting to lose. Egy, egy kicsit Shay, a that, pozíciót. that one, that one, from foot, from foot, from foot, hold it, egy, inside, oh. 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 and he's taking the shortcut again, yeah? yeah? So these things, we have to repeat and repeat and ismét. repeat until all these movements are correct. Muszáj addig ismételni, csinálni, amíg ezek, yeah? a mozdul, ezek az alapozgások nem automatikusak. You see, he was... Coming here, coming there, you started to lose. Kicsit elkezdte elveszteni ezt a pozíciót, amit so megszoktak your... neki, és erre figyelni kell edzőként, és ezeket javítani kell, és ismételni. Yes, ready, go, go, up, 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 this one, set, good save, up, up. So he's taking too many steps. A kicsit túlságosan elfrózza so a, a back to the middle. Lépéseiket, és elfejt visszamenni az alapozícióba, ugye? Good. That's it. Okay. You see? Hát ez egy kivégzés. The shape, the adjustment is not easy. It's nem. not easy nem to egyszerű. do it at high speed and to get all the adjustments right. Yeah? Igen. So these are things that we need to keep doing this kind of drills with different patterns, different movements. I do it every week. Minden héten megcsinálja ezeket a gyakorlatokat, ezek annyira uh, alap dolgok, és ebből nem enged, és ezeket a pozíciós uh, gyakorlatokat egyszerűen muszáj ismételni, mert ez az alapja a, a, a kapus iskolájának, hogy jó helyen legyünk, minél gyorsabban. Both sides, different adjustments with the same idea as I said. Adjust quick, set, adjust again, keep your position, react, and start to get used to the patterns of play, to the patterns of movement in goal. Uh, and try to always make the right movement, choose the right steps for every game situation. Minden, nagyon figyeljünk arra, és nagyon emlékeztessük a kapusunkat, hogy minden egyes pozícióból és minden egyes helyzetből a legjobb uh, mozdulatokat, vagy a legjobb mozgást válasszák, hogyha ezt nem csinálják, akkor, akkor javítani, de konzekvensnek kell lenni ebbe. I need a I need a goal scorer on that side, eh? I need a goal scorer on that side. Arra az oldalra szeretnénk egy góllövőt kérni. Itt vagyok. No, I need, I need those goals there, please. I need the other ball, one more goal, please, for me. Nagyjából ugyanaz a pozíció, ahol az előbb a Józsi volt, most a Dani. Állj meg ott, Dani. So we are gonna, briefly, we are gonna introduce uh, kind of a 1v1 situation, Megpróbál... defending a through ball. Tehát megpróbálunk uh, beiktatni egy egy egyes szituációt egy uh, védők mögé, meg közébe passzolt labdán keresztül. So, we start on this side, step, you go forward quickly to the cone. You set a split of second, when I give you go, you move again. Tehát so, ki kell gyorsan mozdulni ide, beleáll, amint megint ad egy szignált a Xavi, azon nyomban mozdulnia kell a következő helyre. So he's gonna narrow his position into this cone to be in a balanced position to defend. A shot from outside the box, or to defend a through ball. That a young position is a young, a young test tartás is fel kell venni, ami bel egy tízatosan kívül lövés. Ellen is alkalmas és egy bepasszra is tudja állni. 
other side. And this ball there? Here is fine. This one there? Just outside, just outside the D, outside the D. Uh, the, uh, oh, you're not shooting, just as a oh, reference. Oh, even keep it, Yoshi. Could even keep it. Outside. outside. One step backwards. So, a step, quick, he's on the board, he's got two options normally. He's got more options, but two main options. You can shoot, or you can pass. Yeah? Void pass so late yet, void low. So, I cannot be too high defending the pass. Nem lehetek túlságosan elő, mert nyilvánvalóan akkor feladom a kapumat. I cannot be too deep defending the goal because then I not. És természetesen nem lehetek túl mélyen sem, hiszen akkor a a bepasszra nem fog tudni kiérni. Of course, if there's no runners attacking the space, it's a different situation. Természetesen most nincsenek csatárok. We are assuming that he's got two options: he can shoot or he can pass. So I made a step. I come quick. Into the cone, and you're not gonna pass the ball. Huh? You don't pass it, but that would be the ball that he's playing. And then from this distance, and my voice, you're gonna run quick, and then two things may happen. Ball is for you. Ball is not for you. Yeah. That kid, kid, don't turn that. Why a tier lab? Why not a tier lab? The easy one for the goalkeepers is when the ball is for me. Yeah, Bogdan, you are the striker. Uh huh. Bogdan is there. Yeah. Number nine. So, ball is for me. He's too far. Easy. I catch the ball. Easy one. As a legacy, if you are close, you are very close. You can't even touch it. You just need to set it up. And I'm running, and I think he's gonna get to the ball before me. I have a decision to make, and the best decision is to stop. I don't want to make a penalty. I don't want to clash with the. That's why, if you allow the two guys to run the ball, they are supposed to be able to get to the ball. But the best decision is to stop. I don't want to make a penalty. Nem akarunk 11-est adni. And then you come with me. Then I'm gonna stop. And I'm gonna stop and block a potential shot. So you can come closer. Me. And then now he's got two options. I decided that the ball is not for me because he was before me to the ball. So I'm not attacking the ball. I'm stopping. So he's got two options now. First time finish, and I'm going to block. Yeah. Knee, hands, block. Or he says I have no space to finish. I need to go wide. Uh -huh, yeah? to take the ball. Uh -huh. So follows me, then I follow him, and I block him. Okay. Yes. So we are gonna do this without opposition. So you are not, you are not passing the ball, you are not touching the ball. So no opposition. So you have to do it very quick. Yeah. So the sequence is gonna be. Ninch pass. Ninch and lövés. Ninch semmi csak a mozgás van le először. So the sequence is gonna be the following: step, narrow, quick, set, and my voice. You go again, quick. You come and you stop and block. Knee not on the ground, a bit high. Then you come, get strong. Then you go back, make one step. You come back again. You set. You adjust and then you finish. We do it twice. That kid could have said, "Well, you go, ninch pass, ninch levis, just a leg vigen." We just have to imitate the block. The first shot. The first shot is go and adjust. The second one, as you come, one step, and we just go straight. Yeah. So it's two different adjustments. Yep. I'm gonna be focusing on the technique here, the quality of the steps. Yes. Go. Up, up, go. Block. That's it. Keep it low. That's a good one. Set. That's very good. That's good. Yes. And again, up, 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 up. Stop. Yes. Go up and block. Set. That's it. Set. Up. Backwards. Keep your shape. Keep your shape. Yes. Up. Really good set. That's a good one. Well done. Well executed. That's a nice one. So that would be one idea. Legs. Okay. Legs. Yeah. Sorry for the legs. That was discussion. Who wants to go in? I need these these two balls, please. Can I call the police? We can do this both sides. Just a bit. 
De biztos, mind a két oldalra meg lehet ezt csinálni. We could do this both sides, blocking on this side, finishing on that side. Or we could do blocking on both sides. So you could do the same blocking on both sides. Yeah? Go, set, block, block, backwards, step, set, block, block, backwards, and stop. Yes? No shot. It's blocking on both sides. Igen, tehát most nincsen lövés, csak két, négy blokk van. Yes, go. Up. Set. Up. Quick now. Block. That's it. Keep it low. Stay low. Stay low. Lejjebb egy kicsit fit, lejjebb a csúsfújpontot. Step. Set. Up. Go. Left knee. Left knee. Left knee. That's it. Block again. Block again. Okay. We've seen a few things that could be better. Eh? You were, you were stopping. This distance, that's an easy shot. Uh, once we get to this distance, we need to be low. If the ball is four meters away, we don't block. This distance, we need to block. Yeah? So it's not set and then block, because then it's too late. Not a block, but block. Come, come, and block. Don't set and then block, because it's too late. Yeah? So we could do that one side, the other side. We can introduce a shot on one side as we did, and we can do another thing if we want. If you give me that ball, and if you go again, please, you know the routine. I know the pitch is dry for this one, but we try our best. Még egy dolgot bemutatunk, vagy beleteszünk. So you're gonna start on this side, and you're gonna do the same thing, set, block, block, backward, step, come, and then you're gonna do the same coming to this ball. Yeah? We're gonna go quick. But then I'm gonna make it above me a bit more difficult for him. He's gonna have a decision to make. We just blue. He's gonna attack this ball. So as you, as you set and run for this through ball. As you run, I'm gonna show blue or orange. If it's blue, it means that that ball is for you. The through pass is for you. So you ignore this one, you continue running, and you attack this ball. Tehát a kék, a kék bójára, vagy tudom mi ez, pizzára úgy reagálok, hogy kicsúszunk és főszeszedjük a, a labdát a pirosnál. Orange means that you are late. And the striker is faster than you, and you need to block. But your pure shot, which is the orange shot, is very far off. But you need to. You want to get close to the ball, but you have to get close to the ball. But you have to get close to the ball. Yes. 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 You block, and it's unfinished. First one, that one is simple. This one, we add a decision to make. Ready? Go. Yes, up. Is it block, sideways. That's it, that's good. Good technique. Yes, up. Go, quick, quick, quick. Go, 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 go. You go, go, go. Yes, up. That's it, and carry on. And carry on. Okay, we get it now. So, wait, 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 wait. As you said, and my voice, you go again. But you have to go 200%. And as you're running, I'm going to show one or the other. But I'm going to show them when you're running. Yes? Tehát futás közben fogja mutatni, és továbbra is elvárja azt, hogy száz százalékos legyen a sprint. So blue, you attack this one. Orange, you block that one. Yeah? Ready? Go. Up. That's it. Carry on. Well done. Yes. Up. Go up. Go. Yes. A block. That's it. That's great. That's great. Well done. Nice one. Nice one. Nice one. That's very difficult to do. Huh? In a game, when we have a through pass with pace, a striker running, we need to make the decision quick. Yeah. Yeah. That's why it's very difficult to get the ball. Ugye ki kell rohannunk, megpróbáljuk főszerni ezt a labdát, de észre kell vennünk, hogyha nem a miénk, azon nyomba be kell húzni a kéziféket, és egy adott esetben blokk pozícióba kell rendezni magunkat.
So we get them used to make these kind of decisions. Amit ez hozzászólunk ezekhez a döntésekhez, nyilván ez jelenteti a mérkőzésen az, hogy ö, csinálunk egy 11-est, vagy nem csinálunk 11-est. És a legfontosabb még egyszer, hogy a kapus ö, kontrollat tartja a mérkőzés, és nem fordítva. And just as a way of ending this egy, session, aha, és befejezve a, a, az edzést. If we, my experience, if we apply these ideas, these principles of getting into good positions quickly, once you're in a good position, you keep it. Az, tehát a, 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 amint uh, bemutatjuk, vagy, vagy megköveteljük ezeket a alapelveket a kapusainktól, hogy jó pozíciót veszünk fel, gyorsan uh, javítunk adott esetben a pozíciónkon, és beleállunk a lövésekbe. We don't guess. Nem, nem próbáljuk kitalálni, hova jön a labda. We don't, we don't, we don't crazy for any nem hűlünk meg a, a bepasszoknál. A to make. Mert mindig, mindig van döntéshozatali lehetőség. And In my opinion, when I have a decision to make, when the goalkeeper has a decision to make, I like the I like my goalkeeper to choose the safest option. És amikor ilyen ö, döntést kell hozni, én azt szeretem a kapusaimban, azokat a kapusokat szeretem, akik a legbiztonságosabb döntést hozzák meg. It's the same I'm driving my car. Set of lights. Ugyanaz, mint hogyha vezetném a kocsimat, jön egy ö, ö, Na, a lámpa, lámpás keresztedés. Tehát uh, igen, jön egy narancs jelzés, vagy sárga jelzés. I have to make a decision. El kell I go through or I stop. Majd átmegyek rajta, vagy megállok. The sensible, the safest things to do is to stop. Általában a legbiztonságosabb és a legészszerű megoldás, hogyha megállok. Okay. With the goalkeepers is the same. In case of doubt, choose the safest option. Bármikor egy kétség merül fel, hogy jöjjünk, vagy maradjunk, maradjunk. Igen, tehát hogyha, hogyha maradunk, még mindig a csatának van döntési lehetősége, vagy döntési kényszere, kényszer alatt van, hogy hozzon valamit, és még mindig, mindig tudunk reagálni. And again, if we... If we use these ideas, these principles, every day, in every drill that we use from a box, not guessing in a box, from this, keeping uh, everything tidy, in control, uh, with meaning, if we apply these principles every day, 200 days, 300 days a year, the goalkeeper becomes consistent. Tehát, still can make mistakes, but we'll make less mistakes. Igen, tehát a, ha ezekhez az alapelvekhez tartjuk magunkat, megköveteljük minden nap, így edzük a kapusainkat, akkor a, a kapusaink sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek. Nyilván így is történnek hibák, de sokkal-sokkal kevesebb, mint uh, más esetben. And then you have a solid goalkeeper in goal, reliable goalkeeper in goal, that will make not many mistakes that will be always in good positions és és kapsz egy olyan kapust aki aki uh, megbízható uh, stabil és nem nem hibázik sokat and these are the things just to finish the things that i like when i saw them years ago the things that i like of peter gulachi the things that i like of christian hedge this composure this control of the game this understanding of the game and that gives you a good feeling as a coach. Igen, tehát uh, még egyszer én ezt szerettem meg a, a Gulácsi Petiben, ugyanezt szerettem a, a Hegyi Krisztiánba, és úgy általában a kapusaimban, hogy uh, és ez, ez okoz neki örömöt, hogy ilyen játékosokkal edzhet, és, és akik ehhez tartják magukat, mert egy stabil, uh, jó kapusokat kapsz a végén, hogy ezekhez az elvekhez tartod magadat. And listen, I would like to carry on. Nagyon szeretné folytatni. But I think it's time to finish. De úgy érzi, hogy itt az idő lefejezni. I love lefejezni. coaching. I I would carry on for three hours. Uh, but I think it's time to finish. So thank you for all the goalkeepers helping me. Thank you for all the coaches inviting me. Thanks to all of you for coming. And I hope that my experience is being somehow useful for you. 
Igen, tehát nagyon szépen köszönhetőségét, hogy itt lehetett, és nagyon reméli, hogy hasznosan töltöttük az időt.